Yeah, good morning, everyone. I welcome all the participants for the third day program of the five day training program on school leadership. And today is the third day. And today we have two sessions. One is on the, the first session begins with the leading the teaching learning process. We have Dr. Lakshmi Annapuna Garu Chintalori, the education consultant, she is taking this session. After this session, we will have the, the second session is on observation and feedback of the teaching learning process. So continue with the teaching learning process. It will be taken by B. Sri Hari, Headmaster ZPHS Aungalpunda who is the state resource person for the school leadership programs. So these are the two sessions today we have. Before moving to these sessions, yesterday some feedback we had, already I had clarified certain issues yesterday only, but still uh, that's the demand for the uh, training in Telugu and also parallel in English. And some people are in uh, need of uh, Telugu, training in Telugu, and some are for English. So it's very difficult to uh, satisfy both the groups. But anyway, it's going a bilingual, what I feel. I think it's both it's beneficiary to Telugu and as well as the English medium. Uh, someone has asked for the assessment questions in Telugu. Yeah. Of course, it's uh, very difficult to do. We'll try to do at the end of the last day. We we'll try to do it. But one thing I would like to remind you you know, the state has taken the policy decision to make all schools in English. Media. So we have to rise to the occasion. Kindly, uh, don't go into the language issue. We have to cope up with that in the Telugu language or English language. We have to cope up with all the both the languages. So uh, don't always insist on this language or that language, okay? Uh, similar demand has come from Urdu medium teachers also, very few in number. Of course, we are doing in Urdu medium, we will think it, uh, we will do it exclusively for them. Perhaps in the face-to-face, -face, that will be beneficial for them, okay? We'll, uh, we will think on this issue, we'll see you soon. I assure you. Yes, someone has told about topic displaying for yeah, it's a very brief time for writing the notes. Someone has told. One thing is where uh, I already told this uh, time constant is there. Within the two hours only, we have to deal the program. Actually, this curriculum that we are dealing, I already told it is for designed for 10 days plus six days. That totally for 60 days. We are doing just in five days. That's the two hours per day. That means 10 hours. So we are we are not going in a very deeply, but uh, just very superficially the things we are just we would like to orient. It's not an intensive training program. So within the constant of time we are dealing. Uh, yes, a uh, lot of literature is already uh, uh, access to is made access to you in the form of website or in the form of WhatsApp group. WhatsApp group. Or in the YouTube channel, also some videos, some materials were also kept. You can see official website of SCIT, a lot of uh, materials were kept in that uh, website. And also now and then very frequently, even in this program also, those who are the participants of this program, we have kept in the, uh, we have opened up the WhatsApp groups, have exclusive WhatsApp groups. What are the things that is even PowerPoints and even the handbook was kept in the WhatsApp group and as well as you find in the manual, even those who are watching through the YouTube channel also, the links are also provided. So there's no problem at all. Uh, so uh, please take care of all these things. Uh, uh, yes, yeah. uh, this is a certain feedback we got. Now we will go to the session directly now. time. Uh, before moving to the session, uh, if any technical inputs are there, I would like to uh, invite uh, uh, Dr. Uh, sorry, uh, 
radical Janishka Redikar uh, to highlight the technical issues in the things of that. Over to Janishka Redikar. Thank you very much, sir. Uh, regarding some technical issues, uh, chat uh, uh, at the end of the session, lo manamu feedback ko sama ko form is to nama adi Google form uh, uh, type lo adi Zoom wala ke mo chat box lo untundi YouTube lo evarite uh, join hai sunro wala guda chat box mir enable jees ko wale YouTube lo guda chat box untundi daan lo enable jees kunte. You know, at the end of the session, we uh, same Google form link to the uh, chat box. Lo paste the no, click on uh, the link. That is open. In, in the top, there is a very good session. We have a lot of PPT no, uh, material. PPT no, mm -hmm. Google Drive. We have a lot of links. We have a lot of links. We have a lot of links. We have a the chat boxes. Zoom lo na wallo plus YouTube lo uh, attend hai na wallo. You just uh, open your chat box and uh, follow that link. Ante. Okay, thank you, Jayesh uh, Kariti. Uh, uh, now I invite uh, Dr. Uh, Lakshmi Anupama Chitalurikar, who is an education consultant and from Hyderabad, and she is an education consultant for mainly for the CBSE schools and corporate schools. And she recently she led uh, a students group uh, on UN climate change, uh, where she represented the students at the UK. Uh, and also she is also very actively associated with the, the school activities of the school leadership academy CRT. Uh, she, whenever we invited, we invite her. She will readily, she will agree, and she will take the uh, training programs with the virtual sessions because two years back only we got her introduction. So, uh, at the nation state level and even at the district level, she delivered the lectures uh, on the web of the School Leadership Academy, CRT, as well as from the DVOs also. Uh, and she has uh, uh, contributed her articles for the School Leadership Academy. Last year, we got a very good article on the teach on the academic leaders school leadership, and uh, recently we got one more article from her on perspectives of the school leadership. Uh, it's a great privilege me for introducing her. Over to Dr. Lakshmi Anapuna Chintagurikar to lead the session on a leading teaching learning process. Thank you. Thank you, Suresh Garu. Thank you, Suresh Garu, for the wonderful introduction. I don't know if I, uh, uh, I'm able to stand up to it or not, but that was very uh, humbling experience. Thank you. Okay, and I'm always there for uh, to train teachers and to train principals, to train everybody, or whoever is needed, uh, because that has been the vision of my life, I would say now, to, uh, uh, I've, I've sort of dedicated my life now to the my field that is education. And in whatever way we can support the children, we are always ready. I am always ready. <laughs> okay, thank you so much. And now going on to the, uh, I'm just sharing my screen. Okay, let me just do. Okay, yeah. Yeah, the topic that has been given to me is uh, academic leadership. Uh, that is teaching and learning, leading teaching and learning process. And uh, today we are going to discuss why is it important for the leadership to be an academic uh, leadership also, to don the hat of an academic leadership also? Generally, what we see is most of the time, the principals or the headmaster, they are uh, you know, uh, mostly working on the administrative part of the uh, school education. But then over a period of time, what we have observed is that um, uh, uh, if the uh, the principal or the HM is an academic leader also, the kind of quality that they can bring about in the school is, uh, is phenomenal. And uh, that is the reason why it is now becoming mandatory for all principals and HMs to become academic leaders also. 
so uh, uh, i think C- cbsc also introduced this uh, about 3 years ago that a principal has to be a pedagogical leader there have been i would say about 60% of the principals in the country maybe coming from the academic uh, background like growing in uh, through the academic ranks but there are a majority who are not from the academics but they are coming from from the administration but then today's principal or an academic head or the school head needs to be a, a combination of both academics and administration leaning towards academics more so so that is what uh, is our topic for the day and how do we go about it and what are those areas that one needs to focus on and how do we take it up is what i would be focusing on right now okay and uh, as uh, suresh garu mentioned and jagdish garu mentioned i will be doing uh, bilingual also hmm? uh, can i just okay just a minute sorry i'm huh? um, just okay now now we are all teachers we are all in this uh, domain so the first thing that we always need to talk about is what are the objectives of the session i mean without the objective without a goal there is no place we'll be nowhere so first let us identify what are the objectives for the day for this particular topic my first objective would be to recognize the need for the principal to be an academic leader as i mentioned now why is it needed why is the principal or the hm why do they need to be an academic leader second thing is so if they have to be an academic leader what kind of skills and attributes that are needed for the principal or the hm to be an academic leader and again what are their roles and responsibility we will focus on these three points only today because i have been given only one hour okay how to create an academic plan and all will take a long time so i will just talk focus on these three points today okay now so the first thing is we are here to lead the learning all the time we talk about teaching 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 but we actually need to focus on learning 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 what is the learning that is happening and why is it why is it need need why do we need now when we are talking about an academic uh, academic leadership the academic leader or the head needs to be the change that he wants to see in his school that is why this is actually my favorite quote of mahatma gandhi where he says you be the change you want to see in the world uh, so as an academic head we need to be the change we need to be able to bring in the change that we want to see in our school in our area in our domain wherever we are that is the way i would attribute this particular uh, quote to now who is an academic leader okay before we talk about uh, okay uh, one who influences now what whatever is happening in the classroom by fostering an organizational climate where, where teachers and other staff members optimize learning opportunities for children and uh, to strive to improve their own practice now uh, he, the academic leader is the person who brings about the change who brings about the uh, the the conditions in the in the classroom or uh, enables the teacher to bring in that kind of a uh, 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 the environment in the classroom uh, there are two major things that one needs manu em anukunta ante nen class ki elli lecture ichestan lecture ichestan pillalu nerchukuntunarani actually uh, there is uh, sri arbindo in his uh, principles of uh, education guiding principles of education lo konni principles i uh, suggest chesaru the first principle i never told ante nothing can be taught but everything can be learned ante i never told ante manam teach chestunnam ani anukuntunnam manam manam teach cheyyaddu but how will the child learn all we need to do is provide the opportunities provide the environment oka chanti pille undi oka 3 month old baby ki bore la padadam evaraina nerpinchagalara nobody can teach the child kani entha sepu ettukuntunte raadu a chanti pille ki 
కింద పడుకోబెట్టి ఆ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మనం ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా పిల్లలకి వస్తాయి ఇలాంటి అన్ని మైల్ స్టోన్స్ వస్తాయి ఎవరైనా నేర్పించగలరా పిల్లలకి లేచి కూర్చోవడం లేచి నడవడం కానీ ఎలా నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు మనం చేసేది ఏంటి ఓన్లీ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఆపర్చునిటీ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ దట్స్ ఆల్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ a teacher needs to do in the class and this academic leader needs to enable the teacher to be able to do that and he is the one who creates the systems and structures that supports the values of the vision of school ko ka vision undal mundra school gaani and any organization first of all what is the end goal oka end goal lakapothe nen ekkadiki elthunanu na direction enti asle em undadu manaki so first of all what is my end goal annadi is very very important and that is the vision of the school vision of the uh, organization so our vision ki towards that i am taking the the school through general ga manam em notice chestam ante ekkadaina pan chese vallu rendu rakala ga untaru okkal entante na end vision of the organization enti nen jerina organization ki vision enti aa vision ki vellalante aa vision ki nen na organization ki teeskelali ante నేను ఏం పనులు చెయ్యాలి అన్నది ఆలోచించుకుంటూ వెళ్ళి 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 తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ఉంటారు రెండో వాళ్ళు ఓకే వాళ్ళు పొద్దున్న నేను స్కూల్కి వచ్చాను పొద్దున్న ఫస్ట్ అవర్ ఇది సెకండ్ అవర్ ఇది థర్డ్ అవర్ ఇది ఫోర్త్ అవర్ ఇది ఫిఫ్త్ అవర్ ఇది నా ఈ రోజు నేను చేయాల్సిన పని అయిపోయింది నా పని అయిపోయింది ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే నేను స్కూల్కి వెళ్తాను అంటే సెకండ్ టైప్ ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ద డే టు డే ఆపరేషన్ ద ఫస్ట్ టైప్ ఫోకస్ ఆన్ ద విజన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ వర్క్ టువర్డ్ టేకింగ్ ద school towards that vision so first of all as an individual also as an individual especially in the field of education you need to identify yourself where you are are you working towards taking your organization through towards its vision or are you working to uh, finish the day to day operations and uh, and uh, and uh, uh, say oh yeah i'm done for the day so where are you first of all mano adi manam naak nen select uh, identify cheskovali and then automatically you will realize that it is only these visionaries who takes the school forward and they grow in the organization the organizations lo growth vaallaku ochindi naaku raaledu ani anukuntam manam enduku ochindi vaallaki that this is the difference in the way they work that is what makes them grow in an organization and they also bring about a paradigm shift oka teacher centric learning nunchi student centric learning ki తీసుకొచ్చే ఒక మేజర్ పారడైమ్ షిఫ్ట్ రావాలి ఈ రోజుల్లో ఇది వరకు నేను లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి టీచ్ చేశాను నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి నా స్టూడెంట్స్ కి రిజల్ట్స్ అన్ని బ్రహ్మాండంగా వచ్చాయి ఇప్పుడు నేను ఎందుకు మారాలి అన్న క్వశ్చన్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఐ హావ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ టు టెల్ దెమ్ థింక్ అబౌట్ కొడాక్ కొడాక్ కెమెరా గురించి విన్నారా మీరు అందరూ ఎనిబడి హర్డ్ అబౌట్ కొడాక్ కెమెరా ఐ వాంట్ పీపుల్ టు బి యాక్టివ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ have anybody has anybody heard about kodak camera and can you tell what is the significance why why i want to refer to kodak camera today anybody update is most important okay yes you have heard about kodak cameras so do you see kodak cameras today where are the kodak cameras today uh it's closed why why did it close they are not there anymore all the kodak cameras ela unde ante meer kallu moosukuni oka globe chethlo pettukuni kallu moosukuni edo oka chota veil pettandi aa oorlo kodak camera is the number one camera anta world wide number one stage lo unde idi alanti di they refuse to move to the digital era they refuse to accept that digital era is the is the way forward so today they have been wiped out of the world they are nowhere wow america lo oka chinna oorlo oka two floor place lo they are a museum today that's all vaallu ippar daaka tayar chesina cameras anni oka oka sample lagan pettukuni ochina vaallandarki chupistunnaru that's all because they did not update themselves yes but i put it in my cover they don't update their technology yes సో నేను ఎప్పుడు ఇది వరకు నేను అలా ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటాను అన్నది ఇస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ ఇస్ మీనింగ్ లెస్ రామ్ చందర్ రెడ్డి గారు వాంట్ టు సే సంథింగ్ హిస్ లిఫ్ హిస్ పుట్ అప్ హిస్ హ్యాండ్ 
or you can even put it in the chat box and ramchandra reddy garu yeah you can unmute ramchandra reddy garu yeah or you want to say something you can uh, unmute and come forward okay okay so the so uh, uh, the very fact that we need to move with the times update ourselves with the times and look at the way forward because the needs and requirements of the children are changing by the day idu varaku valaki em kavalo em unte vaallu survive ayye vaallu anadi completely out of uh, sync now ipudu valaki what they need is completely different సో ఇలాంటి దాని కోసం మనం కూడా మనల్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి సో దే ఆర్ ద వన్ సో దిస్ అకాడమిక్ లీడర్ ఇస్ ద వన్ హూ బ్రింగ్స్ అబౌట్ దట్ పారడైమ్ షిఫ్ట్ ఇన్ ద టీచింగ్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ వన్ హూ మేక్స్ డెసిషన్స్ అబౌట్ హౌ టు స్పెండ్ మనీ ఎక్సెట్రా ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్స్ అవనేది ఎలాంటి ఎన్వైర్న్మెంట్ మనకి పిల్లలకి ఇవ్వాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా డిసైడ్ చేసేది అకాడమిక్ లీడర్స్ అంటాం మనం ఓకే సో వాట్ ఆర్ దేర్ గోల్ వాట్ ఆర్ దేర్ గోల్ first of all developing a climate for outstanding learning when does outstanding learning happen when there is teamwork in the school in the in the teachers when the teachers are first of all upgraded and when and there is teamwork they have to collaborate ipud anni the as i mentioned the needs and requirements of the teachers also have changed completely so if they all have to collaborate how will they collaborate ela vaallu ela collaborate chesi ela ga nisukeltaru today even teachers have a lot to learn from the students also uh, so are they ready are they ready are they coming with open minds ilanti environment create cheyali akada oka school lo a focus on the science craft and art of learning so entha sepu manam teaching 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 me the focus just now rather than that shift the focus to learning 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 so what is the science of learning what is the craft of learning what is the art of learning how do the children learn what will make them learn ilanti questions anni mana adigi answer cheskuni and move ahead ilanti vaat annitni enable chese vaallu is one of the major goal of the academic leadership and a so focus uh, on the changes necessary to improve learning what are the changes what are the modern methods required ivanni teeskochi first you learn and then teach your people so the next thing is we are talking about so what are the skills required nenu ivanni cheyali ante mundu naaku em skills undali what kind of skills do i need what kind of uh, skill sets do i uh, uh, should i have to be an academic leader that is very very important for us to understand okay what are those skills now if you see whenever we talk about any skills generally they are all indirectly they are all habit when we are, we are we are talking about habit when we are talking about habit there are two kinds if if if, if you see some of them are visible some of them are invisible now when we talk about leadership leadership is a disposition disposition ante it's like a character it's like a temperament it's like what i exhibit whatever i am exhibiting that is visible is based on the strength of my invisible characteristics na na lo unna characteristics which are not visible to the outside world are providing me the strength to show the characteristics that i am showing which is visible to the outsider if you see here has positive self talk can anybody see this nalo nene maatladukuntunanu but it is all positive how do i take this forward what should i do what kind of uh, activity should i do what are those plans that i should do how do i take ikkada ikkada problems raakunda ela choodal nenu idantha nalo nen maatladukuntunanu id evarike kanipichadu raises self awareness na strengths enti నా ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏంటి అన్నది నేను క్లియర్ గా ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఐ వర్క్ ఆన్ మై స్ట్రెంగ్ ఐ వర్క్ ఐ యూజ్ మై స్ట్రెంగ్ టు టేక్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఐ వర్క్ ఆన్ మై ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ టు కన్వర్ట్ దెమ్ ఇన్ టు మై స్ట్రెంగ్ దట్ ఈస్ రేజ్ ఇస్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ దిస్ ఇస్ అగైన్ కంప్లీట్లీ ఇన్విజిబుల్ నో బడి కెన్ సీ దిస్ అగైన్ సెట్స్ క్లియర్ గోల్స్ ఇన్ రైటింగ్ 
ఇది చాలా మందికి ఉంటుంది హ్యాబిట్ కొంతమంది డైరీలో రాసుకుంటారు నేను నా ట్వంటీ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి నేను ఇది చేస్తాను అండ్ ది కీప్ రెఫరింగ్ టు దట్ అగైన్ చిన్న పిల్లలు కూడాను నేను పెద్ద అయ్యాక నేను డాక్టర్ అవుతాను అని రాసుకుంటారు కొంతమంది సెకండ్ క్లాస్ లో కూడా రాసుకుంటారు అండ్ వాళ్ళు అలా 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 వెళ్ళి దే ఎండ్ దే డూ దే ఎన్షూర్ దట్ దే యాక్చువల్లీ బికమ్ ద డాక్టర్ దే ఎన్షూర్ దట్ దే గెట్ దేర్ గోల్ దే అచీవ్ దేర్ గోల్ ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్విజిబుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ దే రిఫ్లెక్ట్ నేను చేసిన పని కరెక్టా కాదా దీని వల్ల ఉపయోగం వచ్చిందా లేదా వాట్ ఆర్ ద ప్రోజ్ ఎన్ని పాజిటివ్స్ వచ్చాయి ఎన్ని నెగటివ్స్ వచ్చాయి సో నెక్స్ట్ టైం నేను ఎలా దీన్ని ఫార్వర్డ్ చేసుకోవాలి ఇదంతా రిఫ్లెక్షన్ and this reflection is extremely important for every teacher every educator otherwise uh, it will be very difficult to move forward and we'll keep making the same mistakes again and again so is intentional and consistently disciplined a discipline no the way they go about their things only can be nen enta naaku enta discipline undi ani avaru cheppukoru vallu chese pani valla aa discipline kanipistundi andarki is network yes ఇవి సోషల్ మీడియాలో ఉంటే అందరికి కనిపిస్తుంది దిస్ ఇస్ విజిబుల్ రైట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్విజిబుల్ ఇన్విజిబుల్ హ్యాబిట్ హ్యాస్ అ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ హౌ డూ యూ నో దట్ ఎన్ ఎక్స్ హ్యాస్ అ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఇట్స్ అన్ ఇన్విజిబుల్ థింగ్ మేక్స్ లర్నింగ్ విజిబుల్ ద వే యూ పుట్ అక్రాస్ ఆల్ ద థింగ్స్ అండ్ బిల్డ్ రిలేషన్షిప్ అండ్ ఇన్నోవేట్స్ ఇన్ సైడ్ ద బాక్ యూ థింక్ అవుట్ సైడ్ ద బాక్ ఇన్నోవేట్ ఇన్ సైడ్ ద బాక్ థింక్ గ్లోబల్ act local that is what you uh, is the uh, is the need of the r mana the byte akad chusam aa country lo akad chusam chaala bond how can i bring it to my country how can i do it in my country has an abundance mindset abundant mindset ante they think big nen akkad daaka nen ela teeskelagalanu nen elagaina sare ee plans chesi na na final goal adi i i will take my school to that level this is what uh, is my uh, is my plan this is what i would like to take uh, take alanti is a thinking capability untu untu e thinking capability is based on the goals that they set for themselves is again based on the strengths that they have is based on the positive self talk that they have for themselves and all of this are based again based on the discipline that they have and the positive attitude that they have and the value and how they value people so what are those invisible character uh, characteristics and what are those visible characteristics whatever is being seen by us in a leader is all based on the strength of these invisible characteristics that they have which power the visible uh, 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 characteristics that they exhibit as a leader so it is very important to develop these if, if, if uh, the, nobody can be perfect no one can have everything but we can develop these the, uh, these kind of uh, these skill sets every kind of a skill set can be developed no one comes with a complete 100% package but you can make yourself at least 80 to 90% by developing yourself by developing uh, everything is possible today there is, nobody can say that i cannot become like this i am always like this only if you are an open minded person if you are uh, you need to have that kind of an attitude to take yourself if you don't have you can even develop that kind of an attitude to help yourself like that and uh, so basically when you are talking about an academic leader they need to be a visionary someone who can see their goal very clearly valaku enta sepu arjunudu aa ayi tappa naaku inkem kanipichatledu aa kannu tappa naaku inkem kanipichatledu annattu anta clear cut goal vaalla mind lo untundi visionary strategist vision okate unte saripodu how do i take it forward anna direction aa directional ability kuda undali that is a strategist catalyzer is one who brings in who inspires his team to bring in ikkada i would just like you to uh, like to mention one particular uh, example uh, off late uh, meer kuda news lo chadi untaru uh, about one uh, malvika hegde have you heard about this name malvika hegde anybody did anybody hear this name malvika hegde chat lo pettandi unte telusthe 
Okay. Anyone? Has, her, uh, has anyone heard about her story, which is there in the news recently in the last few months? Malvika Hegde is actually the daughter of uh, S M Krishna, one of uh, Karnataka's chief minister. She uh, married one person called Siddhartha, who who founded this Cafe Coffee Day. Our man ki dwar ko ekkar bhatiya kada kan pichche vi Cafe Coffee Day and Coffee Day yes school leadership Jagdish gar chips na roh okay the Cafe Coffee Day. Aina he could not manage his business at all. Business manage chay leka seven thousand crores debt ochi. Suicide committee has committed. Suicide committee has committed. This lady, Malvika Hegde, yeah, uh, somebody also read about her. She actually grew up like a very sheltered life, no need for any uh, hard work or anything like that. Okay, challenge lays life low. Allah, any facilities or nae. Allah, terrigen a lady. Ippudu sudden ga she is left with a family of two children and a company which is in seven thousand crore debt. So what what can she do? What should she do? Wife of Siddharth, yes. What should she do? She can happily say, I don't know how to manage business. Anyway, he is not there. He is the owner. And then uh, go go ahead with, by bringing about her children because double came problem led valaki. Can you allow that? Chilled. Our danger is that the owner team it was completely down and out. That was a Munikpo in a ship plant uh, company. I mean that. దాన్ని ఆవిడ రివైవ్ చేసి ఆ టీమ్ ని ఇన్స్పైర్ చేసి ఎలాంటి సినర్జీ తీసుకొచ్చిందంటే ఆ టీమ్ లో ఇప్పుడు ఆ సెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్ డెట్ అంతా ఇప్పుడు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్ డెట్ కు వచ్చింది ఇన్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ వాట్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ బీయింగ్ అ క్యాటలైజర్ బీయింగ్ అ సినర్జీ ఏం పని చేయాలన్నా నో బడీ కెన్ కెన్ డూ ఇట్ ఆల్ అలోన్ a school or any organization or any country or any edavni it cannot be a one man show nothing can be a one man show it is a somebody is saying no sound i think i, I think someone can address that uh, okay and uh, it has to be a team effort so a team ni mana ela build cheyagalam adi that is very very important how you are able to build the team a team kanaka strong ga unte vaalu edana cheyagalu and a doer somebody who takes decisive decision that is extremely important okay that is uh, so these are the four things that uh, uh, an academic leader needs to have and again what is generally you will see that they they follow a certain process how and what is that process they will lead through the leading they will learn and they will reflect am i doing it correctly is it correct ga ochinda leda nen mundu kelalante em em cheyali and how do they lead in what all what are all the areas in which they lead in every aspect where whatever they take whether it is technology diversity building community program management collaboration as an organizational development prati dantlo nu they you will see them following this cycle lead learn and reflect so when we are talking about education we are not only preparing people for their future but we are creating their future that is what we have to keep in mind all the time that, uh, basically as a leader a leader who makes many leaders is the one who who is a true leader ee roju nenu oka school leader na nenu unna naallu school number 1 kelpindi the moment i leave the school falls flat what does it indicate that i have i have not been a good leader nen school odile selpain tarvata kuda na school anta anta level lone unte ne nenu oka manchi leader kinda lekha because i have built another rung of leaders who are able to take up the school even after i am uh, um, after i leave because nobody is indispensable in this world నేను లేకపోతే పని జరగదు అన్న సిచ్యువేషన్ వస్తే దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దట్ స్టోరీ దట్ ఎండ్ ఆఫ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ ద ఫ్యూచర్ క్రియేటింగ్ ఫ్యూచర్ లీడర్ సో నా వాట్ ఆర్ ద రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ లీడర్షిప్ అబౌట్ టీచింగ్ లీడింగ్ అండ్ లర్నింగ్ సో వాట్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ దట్ యూ షుడ్ షోల్డర్ యాజ్ అన్ 
So before I proceed, what you think, uh, I want to know what you think are the roles and responsibilities. Can somebody list out, please? I want more interactivity. The responses uh, put in the chat. Digest yeah, please put it in the brain. please yeah. put it in the chat box. What you think should be the roles and responsibilities? As a school head, please tell your yes. roles and responsibilities. Yeah. As you know. somebody has told vision. Yeah, vision. Okay, vision. Yes. Yeah. Okay. Anyone else? Vision and mission. Okay. Vision guidance. Uh, be an initiator team that is mine. Okay. Yes, you work like as if the school, you own the school. Yes. <laughs> ownership. Okay. Ownership of your responsibilities. Yes. Anybody else? Facilitator. Okay. Good doer. Okay. Resolution. Positive thinking. Okay, I'm talking about roles and responsibilities. Multi-dimensional thinker. What your uh, uh, these are all the attributes, right? So uh, what you should be doing in the school are the roles and responsibilities. So guidelines, okay, guidelines. Think positive, okay. That is again another Ali, attribute. Say you are telling the characteristics uh, of the leadership. Ali. Yeah, characteristics. What, okay, what now I want to know. Okay, head ka mere range is taro. Ane di. Okay, goal setter. Right? Okay. Goal setter, okay. Any more? Model, very important actually. How you model, role model, okay. That is also fine. But I want to know what should be when you come to school as a school leader. What are your roles and responsibilities? What should you be doing in the school? Cooperation, okay. What What are your routines? School ka chaka routines chapan. Okay, Aye, what haan. do you do? Collaborative, friendly environment, visionary goal setter. Okay, yeah, this is like a good revision of what we've done. Good holistic developer, time, discipline. Okay, anything put me. Uh, okay, so with all these characters. Overall development of the school. You have to work for overall. So when I can, can you elaborate what is that overall development? Time management, yes. Help the teachers and students in academic way, yes. This is one very important thing. Okay. Any more? Any more? Achieve academic with collaboration. Be a leader. Okay. A work distributor. Okay. Delegate work. Okay. Innovation, I'm doing the responsibility working to the teachers. Good platform for learning, good time management, okay. Anything else? What what exactly school Kalagane name chevels in a one, two, three, four AMT as an academic leader? What you think are the ones planning to achieve lead the execution? Execution of what? What would you be executing? Ravi Garu. Uh, I would like you to elaborate on that. Try it every time for each uh, to reach our goal. Yeah, that is fine. How you will reach uh, your, your goal? What are the steps you will take to reach your goal is what I want to know. Self-confidence, planning, uh, timetable. Okay. Anybody else? Any more? Okay, let us look at uh, what we have to do. What are what exactly are our roles and responsibilities? Roles and responsibilities are nain school log enter oga enter in apaninchi nain mm panel cheyali. What is my responsibility as an academic leader in the school? So, what are they? As an academic leader, basically you have four major roles. One is Organizational leadership. That means the whole school and environment, complete school environment is your responsibility. Learning leadership. Learning leadership talks about teaching and learning, but what? Teaching and learning, ante, teaching and learning is again very vast thing. In fact, the entire school rests on that pillar of teaching and learning. So, but what? The what of the teaching and learning comes under learning leadership. And instructional leadership is the how. How do the how do we go about this teaching and learning? And mentoring leadership. 
మెంటరింగ్ లీడర్షిప్ అంటే నేను నా స్టాఫ్ ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తాను ఎలా వాళ్ళని నేను ఆర్గనైజ్ చేసి వాళ్ళని నేను తీసుకెళ్తాను ఏం చేయాలి నేను ద వాట్ వెన్ హూ బై అండ్ హౌ అన్ని ఆల్ ద ఫోర్ డబ్ల్యూస్ అండ్ ద ఎడ్జ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కమ్ ఇన్ దిస్ మెంటరింగ్ లీడర్షిప్ అబౌట్ హౌ డూ ఐ గో అబౌట్ ఇట్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ యువర్ ఫోర్ మేజర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ యాజ్ అన్ అకాడమిక్ లీడర్షిప్ ఓకే ఇంకా దెర్ ఆర్ మెనీ బట్ ది ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ కమ్ అండర్ దిస్ ఓన్లీ నౌ యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషనల్ లీడర్షిప్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హోల్ స్కూల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ what is it first of all people as i mentioned school avane indi organization avane indi any institution avane indi any company edana sare it cannot be a one man show it has to be a collective effort and collective effort eppudu avutundi when there is team work so what is the meaning of team work team work ante ent avarna cheppagalara recognize the skills fill in the gaps okay what is team work can anyone doing things together okay recognize the skills work with unity okay okay very good anyone any more share work thoughts and skills okay shaping plan sharing plans each other okay sharing views okay okay now when we are saying forming we need to have team work team work ante enti identify everyone's strength each one has a different strength our strengths anni kalipi teesukochi oka team laga form chesthe then all those strengths in that team can uh, can help the organization to grow group of people working for a common goal working together for one goal yes that is right participating teachers parents okay whatever now so when we are talking about a team work so who is forming the team who is helping the team to form correctly as a leader i identify the strengths of everybody in my team in, in the people who are there with me and then i bring them together and then i form the team so that they are able to take things forward and when we are talking about camaraderie there has to be a very very amicable environment in the team అబ్బే నేను చెప్పింది కరెక్ట్ నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అని అనుకుంటే దెర్ ఇస్ నో టీమ్ వర్క్ అట్ ఆల్ కెమెరాడరీ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ యూ రికగ్నైజ్ ఈచ్ అదర్ స్ట్రెంగ్ అండ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అదర్ స్ట్రెంగ్ అండ్ మూవ్ టుగెదర్ యాజ్ అ టీమ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ అ టీమ్ వర్క్ వర్కింగ్ అండ్ టీమ్ వర్క్ అండ్ దట్ ఈస్ వెన్ రిలేషన్షిప్ గెట్ ఫార్మ్డ్ ద స్ట్రాంగర్ ద రిలేషన్షిప్ యూ విల్ ఫైండ్ దట్ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ టు హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ even if somebody is finding a difficulty the whole team will come forward to help them also that is when you have very good relationship the relationship if you see even in a classroom ipudu oka teacher kanaka 40 children 50 children ni manage chestunaru is able to manage them correctly ante it is not happening at that minute or in that class it is because of the background the kind of relationships that the teacher has built with the students that there is discipline that there is that the children are interacting with each other they are cooperating with the teacher and there is learning happening so that is how important these relationships are and that you need to enable as an organizational leader you need to enable those relationships build team build the teams and bring in the camaraderie in the organization and design and develop structures in the organization of course this many of you have pointed out as vision mission philosophy systems etc and again create win win situation <clears throat> there is a big difference between teamwork and groupism or what is the difference between teamwork and groupism you will have a lot of groups people forming groups on their own teamwork is highly positive which will enable growth mindset whereas groupism is negative people get together as a group if they are getting together for a positive things that becomes a teamwork that becomes a team if they are getting together for negative reasons 
that becomes groupism and they foster fixed mindset so the, the difference between fixed mindset and growth mindset it is extremely uh, important to understand what is what is the difference between these two and foster growth mindset rather than fixed mindset even in children also mana pillal daggir kuda mana maatlaade prati maata valaki either growth mindset web tiskelthundi leda fixed mindset web tiskel so ee renditni manam chaala jagratha ga balance chestunte tiskelali valaki fixed mindset raakunda chustuntaru tiskelali the same way if teacher is working for children in that direction a leader has to work to build his team of teachers and coordinators and everybody in that direction and develop organizational culture value based organizational culture epitomized by all the adults in the school mana value based an enduk antunna there is one very big saying abundance mindset yes there is a very big saying actually that you know mana em anukuntan general ga nen vachi nen nen inni cheppanu pillalki vaalla avi vini నేర్చుకుంటున్నారు అని మనం అనుకుంటున్నాం యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ దర్ ఇస్ అ సేయింగ్ దట్ యు నో డోంట్ వరీ దట్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ లిస్నింగ్ టు యూ బట్ వరీ దట్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ వాచింగ్ యూ వాళ్ళు మనం చెప్పింది విని నేర్చుకోవట్లే మనల్ని చూసి నేర్చుకుంటున్నారు నేను చాలా చోట్ల వేర్ ఎవర్ ఐ గో ఫర్ దిస్ టీచర్ ట్రైనింగ్ లాట్ ఆఫ్ టీచర్స్ హ్యావ్ వన్ కంప్లైంట్ దే సే నవర్ డేస్ చిల్డ్రన్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ద టీచర్స్ so i have only one question to ask in return meer school lo unnapudu are you epitomizing the that respect to each other in the school meer me migitha valandi mee school lo unna adults ni respect tho pilustunara mee management ni respect chestunara mee superiors ni respect chestunara aa respect annadi meer school lo chupistunara meer chupinchakunda ఏమో నేను ఎవరు నన్ను ఎవరు వినట్లేదు అనుకుని ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు తిట్టుకుంటూ ఉంటే పిల్లలు వింటున్నారు అవన్నీ మనం స్కూల్లో మన మనకు తెలిసినవి చెప్తాం మనం తెలియకపోతే నాకు తెలియదు నేను ఇంకో మళ్ళీ కనుక్కొని చెప్తాను అని చెప్తే పిల్లలకు మన మీద రెస్పెక్ట్ వస్తుంది వీఆర్ వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బి ఎన్సైక్లోపీడియా ఇలా మనం ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటి వల్ల మనమే మన రెస్పెక్ట్ ని పోగొట్టుకుంటూ ఉంటాం రెస్పెక్ట్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ కెనాట్ బి డిమాండెడ్ it has to be earned ivanni values respect responsibility ilanti vanni care ivanni vana values chepte raavavi manam chesi chubiste vastayi manalni chusi nerchukuntaru andaru so aa aa vidhanga as an academic leader vaalla team ki mundar tanu as a leader is he showing respect to everybody is he caring about everybody is he show sure taking responsibility ivanni tanu chestene tana team lo kostai aa team cheste pillalu kostai so that kind of a developing of that culture is extremely very important and this is what we talk about fixed mindset and growth mindset this is extremely important in today's world especially with children where they need to develop this kind of a fixed mindset where they identify that every failure is the uh, uh, i mean if you, for fixed mindset i want to say that i will fail one day we are we are adults and we are not able to do that we are not able to do that we are not able to do that this is what they are in their mind oh i am not able to do that i am not able to do that i am not able to do that whereas we are able to do that okay you are not able to do that you are not able to do that and and they so that if they understand that every failure is a stepping stone to success they are moving towards growth mindset if they if they uh, if they understand that with every failure i am being uh, i am becoming a failure it will lead to fixed mindset and ultimately to some things like suicide and things like that frustrations and suicide etc so it is very important to develop a growth mindset in the children and teamwork will have will foster growth mindset groupism will foster fixed mindset and it's highly negative teamwork is highly positive if the groups that they are forming are working towards the positive goal automatically they are working like a team and moving towards growth mindset so this is something that we need to work on very clearly and when i'm talking about culture values are extremely important our values ni manan 
మన బిహేవియర్ తో మనం చూపిస్తే మన పిల్లలు నేర్చుకుంటారు అదర్వైజ్ దర్ ఇస్ నో వే ద చిల్డ్రన్ ఆల్సో విల్ లర్న్ సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ డూ యూ థింక్ షుడ్ బి దేర్ కెన్ ఎనీబడి మెన్షన్ ఒక స్కూల్ కల్చర్ ని తీసుకురా బాగా తీసుకురావాలి అంటే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలాంటి వాల్యూస్ ని మనం యాక్చువల్లీ దేర్ ఆల్ యూ కెన్ ఈవెన్ సీర్ what kind of values do you think you should epitomize as a school leader punctuality absolutely that is the first thing moral values okay who said punctuality manjula thakur very good uh, the first and foremost especially for a educator is punctuality time sense yes discipline time sense absolutely anybody else any any more helping nature okay moral values and punctuality helping nature thank you ma'am okay thank you okay any more good manners okay these are the values that you cannot teach you have to exhibit them and through that children will learn positive attitude good habits okay positive attitude okay any more Resp- uh, i'm guessing this is responsibility honesty yes response yes empathy uh, very important ravi garu very important empathy yes sharing sharing caring okay so these are all things that we have to epitomize as adults so as an academic leader first you show all these your then your team will show all of these and then your children will automatically show all of these okay obedience etc yes now coming to the next one learning leadership learning leadership we are talking about teaching and learning the what right so here the what means first of all moving from teaching uh, uh, teacher centered to student centered teaching and learning this we have already discussed how important it is to identify the needs of the times and then take it forward right smart knowledge understand globalization technology you know my, and we also have lot of uh, research that is available in the form of multiple intelligences learning styles it anneti gurinchi maniki chaala research kuda ready ga availability undi so use all that uh, and bring in the change that you want to bring into the uh, teaching and learning process we, and big picture and multidisciplinary think, thinking ipudu nowadays uh, if you see countries like finland have done away with what is called as uh, uh, subjects uh, 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 suresh garu i think i may be overshooting the time am i allowed at least another 15 minutes <laughs> beyond the 12 o'clock <laughs> i can see it is 1152 yeah 1152 yeah so at least 12 10 okay yeah 12 10 also okay so multi and value skills and knowledge okay so again 21st century skills what are all of them so you need to bring in all of these into the teaching and learning process if you see the what i am showing you right now is the framework for the singapore model of education deentlo we don't see english math science social studies hindi telugu languages or whatever nothing is there what they are saying is i will develop a, a complete individual with core values like care respect honesty integrity etc and the social and emotional learning uh, parameters like self awareness self management relationship management responsible decision making ivanni nen vallallo develop chesthe in an environment with civic literacy global awareness ilanti vannitto nenu oka environment lo nenu develop chesthe automatically vaalaku kavalsina knowledge in the form of this languages math science automatically anni vastayi they will become self directed learners they will learn on their own they will they will become confident persons they will become a concerned citizen and an active contributor to society that is the uh, that is their uh, uh, way of taking it forward so they basically manam uh, oka uh, individual ni develop cheyali annadi manam chusukovali anamata akada so that is what is this one yeah mingle nature dedication yes okay 
so now the next thing is instructional leadership instructional le- leadership focuses on the how elaga man nen ee teaching and learning ee vanni six the the 21st century skills avanindi multidisciplinary avanindi ee student centering learn how do i transact it in the classroom how do i transact it what are the ways in which i can transact this is where the academic leadership has to play a very big role in bringing about the necessary training the necessary uh, ingredients the necessary instruct, uh, instructional uh, activities and uh, whatever uh, what are all the various pedagogies the tools that are there all of these and then uh, take uh, help the uh, team to take it forward this is again this is where all the pedagogy is one of the project based learning avan in the inquiry based learning inquiry based learning design thinking and and uh, in a uh, multidisciplinary thinking interdisciplinary thinking bloom taxonomy ivanni the inflone vaste all of these and matter okay so instructional leadership is not about improving teachers it is about creating the condition where teachers can improve themselves so that is where we need to help the teachers to help themselves pratidhi manam spoon feeding take karle that there is a difference between helping and empowering when i empower they become self sufficient when i spoon feed i have to spoon feed them life long the same goes with the children also so now when you are talking about instructional leadership how do you go about it how do you help the teachers there are two ways one is walk through one is classroom observation walk through ante the round that the principal takes every time you take a round there has to be a goal why am i doing it what is the reason what do i need to observe when i observe this what is the action that i have to take how do i solve it so alaga 1 2 3 4 5 anta clear cut goals pettukuni each round is found out that is called walk throughs and what see how do you do walk throughs you have to, to improve enduku chestam manam round teacher rounds uh, every headmaster every principal they all go on rounds what is that for it is not to show that you are present on that day it is the, every round in a day if you are doing four rounds in a day there is a specific reason behind every round that you are taking to improve in, and what is the reason what are the objectives to improve instructional objectives to strengthen uh instructional leadership and how do you do that by being visible supportive engaged and being knowledgeable for uh, uh, a student may be a student during his student days but a teacher or an educator is a student all their life we have to be learner all the time mana eppudu nerchukuntune undali only then we'll be upgrading ourselves and what do you look for in these what are the learning objectives clear in the classroom what do the, uh, do the are the students being uh, aware of what is it that i have to learn in the next 40 day 40 minutes uh, is the teacher writing that objective on the cla- on the on, on the board over there do the teach- students know oh in the next 40 minutes this is what i am supposed to learn do they know that illa chinna chinna vishayalanni ee rounds lo mana observe chesech focus on instruction then is the teacher following the practices that have been trained for research based instructional strategies and it me training icham avi follow outunara leda small small observation focus on the learner pillal nu identify student actions vaallu em chestunnaru class lo are they engaged lata kitiki lo bayadi chustunara identify the instructional materials teacher avana materials avana ichinda vaalaki or did they bring on their own what is the level of engagement that is happening there what is the environment in the classroom first of all any materials unnaya student works unnaya objective support chese environment daniki tagga charts unnaya daniki tagga materials unnaya and focus on the needs of all the learners do you see evidence that the teacher is responding to the different learning needs when we have already seen that there are three different kinds of learners visual auditory and kinesthetic so while andarki taggatga are the learning requirements there in the classroom ivanni observe cheskovalam and this is how you go about it every round 
planning with a focus you collect the data analyze the data you reflect on the data okay the data that i have collected yes it is going in the positive direction no no this is the data that i have collected no these these things have to be amended changed or they are not following so what is the action plan acting on the plan and evaluating acting chesin tarvata then is this right is it uh, has the problem solved what is it so ila oka focus laga pettukuni aa round prati round ki oka oka objective undali first round this is what i will do second round this is what i will do and come what may those rounds cannot be cancelled oh ipudu naaku meeting vachindi ipudu vaallu evaro vacharu veellu vacharu vaallu vacharu everything is secondary this is the top priority and observation observations are class observation class observations go on for a longer time walk throughs are just for 5 to 10 minutes kani this is for uh, almost half an hour 20 minutes or half an hour where you are actually observing the finer details of what the teaching and learning of uh, the process that the teacher is taking the students through the finer details anni ee observation lo observe cheyagalutam anmata and if you see the difference this happens multiple times in a day whereas observations happen only a few times in a year or sometimes in a month or a week or whatever id ever chestar who who does these and what is the time walk throughs or the rounds happen only for 5 to 10 minutes but this happens for 30 to 60 minutes and this one only holistic overall overview laga chustam idi finer details chustam so here what is the data collective anonymous data that is gathered ekkadi nunchi okkadi nunchi oh, this i saw here this i saw here Na, about health and safety round aithe aa round lo nen health and safety chudalante anni sariga unnaya leda health and safety points na konna checklist prakaram only that i will see there so and here whereas an observation you are gathering much more details and follow up what is the follow up that is happening post observation what is it may and then in an ob, in a classroom observation i will have to call the teacher for a meeting and give her the feedback and the feedback should not be judgmental or evaluative it has to be assessment based assessment based ante it will help the teacher to grow evaluative or judgmental ante it will uh, 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 make the teacher understand that based on this naaku uh, increment ostunda raada that is that is the difference between assessment and evaluation so assessment based observations undali only towards the end of the year we do an evaluation based observation so now the last one is mentoring leadership now what is mentoring leadership mentoring leadership ante ee team ni mana ela mentor chestam ela grow chestam vallani to reach the expectations of the organization teaching and learning the first one is again teaching and learning okay the most important thing in the mentoring learning is teaching and learning in that building teaching professional teacher professionalism then identifying and developing competencies this is extremely important professional development teacher leadership and inspiration the three m's what are the three m's we will see them now <laughs> see the quality of teaching is the single most important factor in student learning our teaching should directly be related to learning nen entha baga teach chesanu annadi na satisfaction prakaranga undakodu pillala satisfaction prakaranga undadu and when we are talking about teaching and learning the three m's mentor monitor measure how do i build my team i mentor them i monitor them and finally i measure them now how do i mentor competency mapping right in the beginning of the year what are those 1 2 3 4 5 competencies that i want to see in my teachers you frame for yourself and then do an ass- uh, assessment on the teachers to identify whether these competencies are there in the teachers are the teachers up to those competencies or not if they are not then you will have to train them to re- achieve those competencies and Well, uh, although i am trained today i cannot become perfect today so i ma- mentor them help them to achieve those competencies over a period of time in those teaching strategies and then 
through this feedback chain you create a feedback chain for yourself ivala nen training ichan niku and then after a couple of, i help them to train the class, lesson plans accordingly and then uh, help them to check whether the class observations lo nen chustan whether they are able to implement it or not and then i give them a feedback so see these 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 things you need to correct these 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 things you are doing very well these 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 things you take it forward you are uh, you are doing very well so ilaga vallani grow chesi vallani help chesi help them to achieve the level of competencies that you have envisioned for yourself in the school okay and how do you do the competency mapping these are what are all the core competencies that you need to look for in a teacher ye undal oka teacher lo they should be able to nurture the student facilitating student learning assessing and reporting student learning outcomes personal effective effectiveness in time, in terms of our own personal effectiveness winning the hearts and minds ability to work with others engaging in professional learning potential to assume higher office ivanni vallalo unnaya leva there are checklists there are questionnaires which you can float to identify these competencies whether they are there or not and again what are the minimum training requirements general ga teachers ki andar ki elanti training requirements kavali ivanni untai minimum ga classroom management transforming organizational culture behavior management higher order thinking skills ela teach cheyali what is experiential learning differentiation enti how do i teach differently to a visual learner auditory learner and a, a kinesthetic learner or to a slow learner and a high, a high achiever uh, assessment practices ela undali formative assessment enti summative assessment enti what is child protection and inclusion ilanti vanniti gurinchi kuda teachers ki complete knowledge undali and ivanni rakarakala teaching strategies untai think pair share four corners ivanni and all of these you can uh, bring in and you can use this to do a performance management when you are doing performance management performance management is evaluative ante at the end of the year nen valaki identify chesina competencies ni nen valaki train chesina competencies ni vallu achieve chesara leda in what areas what domain planning and preparation ela undi valaki improve ainda leda classroom management professional responsibilities instructional capabilities ivanni vitannitlalo improve ayara leda annadi you evaluate at the end of the year and how do you monitor competency mapping ninchi training the training needs analysis training lesson observation and feedback so this is the feedback chain that you create and measuring finally you have to do a 360 degree evaluation okay na hod vachi chepparu na this is good that, that teacher is not good at a sarpur everyone has to be involved each one comes with a different uh, 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 dimension the hod is vice principal academic coordinator whoever is there principal director andaru kuda cheste and then there is a 360 degree evaluation based on everyone and then you take them through based on a set of agreed criteria like the do- like these domains that we have seen planning and preparation around the classroom environment ila what domains me the you evaluate the teachers and then create a performance appraisal at the end of the year to tell them from where they have moved to where if they were at x before have they reached x plus y or not okay so this is what we call as mentoring leadership so these are the four areas of lead uh, uh, as an uh, of academic leadership where we are talking about organizational leadership learning leadership instructional leadership and mentoring leadership which are the major uh, roles and responsibilities of a leader so uh, to just to sum it up i think uh, we have spoken about what skills you should have and what are your roles and responsibilities mindset ela undali ela develop cheskovali how i can develop myself into a leader these are all the things that we have discussed today so any questions anyone yes anyone do you have questions uh, you can unmute yourself and you can speak or else uh, put in a chat also that's also welcome
యా గుడ్ మార్నింగ్ కాదండి ప్రశ్న ఏంటి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మీరు మాట్లాడవచ్చు మళ్ళీ ఇంటరాక్టివ్ లేదు అని మళ్ళీ అంటారు అవకాశం ఇస్తారా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడే ఇంతకుముందు మేడం చెప్పింది చాలా మోడల్స్ చెప్పింది అన్లెస్ మనం ఇంటరాక్టివ్ అన్లెస్ మనం కొలాబరేషన్ కాకుండా అకాడమిక్ లీడర్షిప్ నీడు పర్టికులర్ గా పెడగాజికల్ గా లీడర్ గా ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటి అనేది ఆ విషయాలు చెప్పడం జరిగింది మెయిన్ ఎంఫసిస్ దట్ అంటే జనరల్ గా Uh, in this course of uh, my lecture also I told uh, Edmaster or Principal Avarakala, they tend to be more administrative in the Chala BL just now. Basically, you are the, you have come from the academic front and academic field of honor. You are the academic plus administrative role. The administrative role is, is dominating Kapuna. Academic role supporting and dominate just a bound to the Nadi. That's also your iterative, the same thing. Thank you. And uh, Uh, why there is a need of academic leadership also maybe instruction leadership also maybe and what we have to do how we have can do already we broader our studies chapter and uh, very important thing uh, the emphasis a uh, leader as a leader ka uh, we have to focus on the learning that's uh, learning of teachers learning of children and learning ourselves that you have focused very uh, uh, i think that's a very important as a learning organization uh, and you have quoted the very arbindo chala very important uh, of course in jeevan jeddu krishna mudra gar kuda ide vishayam cheppadam jarigindi yes pillalaku cheptunnamu teach chestunnam teach chestunnam anade general concept also but everything all learn chestar adidi atvanti vatavaranam kalpinchadam manam anedi as a facilitator we have to do chestunnam but still teaching is dominant rather than learning in our present classrooms aa uh, shift anedi inka inni training inputs ichina pudu kuda kavadaledu so andike nenu cheppanu manam group learning antunnam group collaborative learning antunnam but we are not doing ourselves as a teacher as a school head when we are we have to come out of this shell meer entha kondu chepparu manam chusi nerchukuntaru not listening but what we are doing they learn అందుకే ఇక్కడ మనం చేసే నడవడికను బట్టి మనం చేసే కల్చర్ మన ప్యాటర్న్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఆ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ బిహేవింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ దాన్ని బట్టి పిల్లలు నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అందుకే ఇక్కడ కొలాబరేటివ్ లర్నింగ్ ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నది బట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ అవర్ లోస్ మన యాజ్ ఎ టీచర్స్ యూ హ్యావ్ ద టూ టీచర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ యూ హ్యావ్ టీ టూ ఆర్ త్రీ టీచర్స్ ఇన్ మ్యాథ్స్ వై డోంట్ యూ డూ టీ టీచ్ వై డోంట్ యూ డిస్కస్ అకాడమిక్ ఎందుకు డిస్కస్ చేసిన సబ్జెక్ట్ మీద సో ఆ కల్చర్ మనము పిల్లలు చూస్తే వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటాయి యాజ్ ఎడ్ మాస్టర్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ హెడ్ మాస్టర్స్ వై కాంట్ యూ డిస్కస్ అకాడమిక్ వీ హ్యావ్ ద ఫోరం మేడం స్కూల్ కాంప్లెక్స్ అని ఉంటుంది ఒకటి దేర్ వీ క్యాన్ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ డిస్కస్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా టీచర్స్ నేర్చుకోవచ్చు టీచర్ డిస్కస్ చేయొచ్చు హెడ్ మాస్టర్స్ గా డిస్కస్ చేయచ్చు సో దిస్ థింగ్స్ షుడ్ బి హ్యాపన్ అంటే అక్కడ మనం జరిగితే ఇది కింది దాకా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది నా ఫీలింగ్ yes every school should have the vision and mission that you rightly have pointed out uh, day to day up to updating is very important yes we have to refresh your uh, refresh your knowledge uh, definitely and uh, twelve habits of pedagogical as a pedagogical leader you are right to emphasize the twelve habits that uh, is a very important aspect me cheppadam jarigindi and one more thing go uh, informal and formal uh walk through walk through is a very informal observation yes. very conscious we have to do yes. actually that's uh, mostly in our schools that is missing it seems walking they will walk no doubt but the conscious the observation purposeful observation cheyadam anadi kodiga takkinattu kanapadutundi yes these are the certain things antha varaku kaakunda 
then we had a follow up cheyadam ani cheppadam cheppindi the mentorship leader mentorship in that nature this is a very important critical area mentoring monitoring and measuring these are the three important elements that you have rightly highlighted this is a where we need our reenergize our schools mana reenergize our administration is very important in our schools rightly you have pointed out matter with your experience and uh, with a lot of exposure you had international exposure and national exposure uh, knowledge uh, 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 my school heads ki padan jarigindi i am very thankful i am grateful to you madam thank you yeah. thank you also for giving me this opportunity and uh, any time that i am available and i can do definitely i will be uh, ready to come forward and once again thanks thank you to all of you uh, for joining in and uh, putting your valuable input and uh, i will consider this a success when i uh, when i uh, uh, or when i come to know or when you actually implement any of these things in your schools and taste the success and see the difference for yourself that is when i will consider that I, my my uh, uh, session yes, today yes. is really successful. i hope definitely it's not just limited to listening orientation yeah. routine program routine program yeah. program right you make it a practice yes learning and practice should go together what mana anukuntunnam that should happen in us uh inta varaku men chaala vinnam andi we had a lot of experience in designing and attending training program adi akka nunchi olli pettale we have to focus on start what implementing we learn we have to practice and we have to implement and we have to implement it. then only our institutions will grow yeah, yeah. what we'll i grow. grow. Yeah. Okay Andy thank, thank you thank so you much thank, thank, thank you so much once again yeah. to all of you thank you uh we have the second of the second session today uh that's very classroom in the mundey lakshmi madam chipna to that room for the extension part ka a classroom observation paina uh, academic growth ko sambandhinchi vishayala paina today we have the session in the second session is observation and feedback and today we have uh, uh p srihari garu uh headmaster garu zphs amangal nalgonda uh, he is also a state resource person for the our school leadership academy school leadership academy lo chese activities lo varu resource person gadu model group and the training programs and the chedam ilate works vaadu chestunnaru and he is not only just a, a preacher అంటే మనం చెప్తూ ఉంటారు కదా అందరు ఈస్ ఏ యాక్చువల్ ప్రాక్టీషనర్ ఆయన చెప్పింది ఏదో ఏదైతే చెప్తాడో అది పాటిస్తాడు సో లెట్ అస్ లిసన్ ఫ్రమ్ హిమ్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇన్ ఇన్ ఈ స్కూల్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆల్ ది స్కూల్ హెడ్స్ అందరికి నమస్కారం అన్నపూర్ణ గారు నమస్కారం అండి సో ది శ్రీహరి నా పేరు హెచ్ఎం జడిపిఎస్ కు లామనగల్ నల్గొండ డిస్టిక్ట్ సో మన టాపిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ టీచర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ విత్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనమాట సో ఈ సెషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న వీడియో చూద్దాం మనం ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే అసలు ఏంటో తెలియాలి మన టాపిక్ అది కాబట్టి జగదీష్ సార్ ఒకసారి వీడియో ప్లే చేయరా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ది బర్త్ ఆఫ్ లైవ్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ ఈ మన సెషన్ ఎప్పుడు నా చివరికి ఇస్తున్నారు కాబట్టి లీడర్స్ కాస్త టైం స్పెండ్ చేయండి మన అందరి కోసం ఒక పావు గంట డిలే అయినా సరే సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ కోఆపరేట్ చేస్తారని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి చిన్న వీడియో చూద్దాం
ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది అనుకుంటాను సో థ్యాంక్ యూ జగదీష్ సార్ సో స్కూల్ లీడర్స్ చూస్తున్నారు కదా జస్ట్ అదొక టూ మినిట్స్ షార్ట్ వీడియో నాకు మీ నుంచి చిన్న రెస్పాన్స్ కావాలి దాని ఆధారంగా వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అసలు అంటే ఏంటి మీరు కొంచెం చాట్ బాక్స్ లో పెడుతుండండి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి అసలు దేన్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటాం వన్ మినిట్ టైమ్ లోనే పెట్టాలి ఎవరైనా శ్రీనివాస్ సార్ రూపాంతరం ఉన్న స్థితి నుండి మోడిఫికేషన్ చేంజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే చేంజ్ షేరింగ్ చేంజ్ అకార్డింగ్ టు నార్మల్ టు అప్డేటెడ్ ఫర్ ద డెవలప్‌మెంట్ మోడిఫికేషన్ చేంజెస్ అప్డేట్ కొత్త టర్మ్స్ కూడా వాడండి మిగతా వాళ్ళు పరివర్తన ఓకే పరివర్తన అత్తనపురం రూపాంతరం ఓకే రిఫ్లెక్షన్ మార్పు Thank you. Thank you for a uh, good response. Update. Usma Sultan, update. So, in Kokoro Chair, Lakshmi Garu. Creativity of uh, new method. Change is updating knowledge as per situation. Dashala Marpu, modification, alteration. So, much much was the name. Modified, updated. Marpu, updated. So, Marpu, Chandadam. Shade in the Manchi, growth and change. ఓకే థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ రెస్పాండ్ అయిన వాళ్ళకి రెస్పాన్స్ అవుదామని వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికి థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ మనకి ఛాన్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇదే స్పెల్ లో మళ్ళీ మీరు రెస్పాండ్ కావడానికి రెడీగా ఉందాం అందరం కూడా సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే పలానా అని మీరు చెప్పిన దాంట్లో చాలా వరకు రీచ్ అయ్యాం మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డెఫినేషన్ కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏమంటామంటే మనము మీరు చెప్పినట్టుగానే మామూలు స్టేటస్ నుండి ఒక డెవలప్ అయిన స్టేటస్ కి మనం తీసుకురావటం దాన్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటున్నాము ఓకే బిహేవియర్ చేంజ్ ఆఫ్ సంథింగ్స్ థ్యాంక్ యూ అయితే మన టాపిక్ ఇక్కడ ఏంటంటే టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకురావచ్చా సో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ముందు అదేంటో చెప్పాలి మనం వాట్ ఈస్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఎవరైనా చేయొద్దండి ఉజ్మా సుల్తానా గారు హ్యాండ్రేజ్ చేశారు ఒకసారి మైక్ ఆన్ చేయండి సార్ చెప్తారా వాట్ ఈస్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ టైప్ చేయండి పర్లేదు టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ఏముంటాయి అందులో టైప్ చేయ చాట్ బాక్స్ లో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏముంటాయి అందులో అసలు ఏమి ఉండవా So, curriculum, very good. Students, teachers, less planning lesson, plan of work. Inka. Teaching learning process is in the classroom. Lo, kada. Classroom is in the classroom. What is the behavior? Okay. What is the name? Okay. Planning lesson. Ajita Garu. కంప్లీట్ ప్రాసెస్ బిట్వీన్ టీచర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అభ్యసన కృత్యాలు బ్రింగ్ అవుట్ ఇన్నేరబిలిటీ చిల్డ్రన్ అసెస్మెంట్ ఇంట్రాక్షన్ బిహేవియల్ చేంజెస్ ఓకే ఫైన్ థ్యాంక్ యూ లెసన్ ప్లాన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ టీచర్ టు స్టూడెంట్స్ గుడ్ గుడ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఇస్ బిహేవియల్ చేంజ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ నైస్ నైస్ సో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ గురించి చాలా మందికి చాలా గ్రిప్ ఉంది ప్రాసెస్ అంటే ఏంటో ఫైన్ వన్స్ అగైన్ స్కూల్ లీడర్స్ సో థ్యాంక్ యూ మీ రెస్పాన్సెస్ కి ఎందుకు థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నానంటే టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ మీద మీకు ఉన్న గ్రిప్ వెరీ గుడ్
అయితే ఈ టీచర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి స్కూల్ లీడర్ గా మనం ఏం చేయగలం ముందు ఒకటి ఒకటి మనం డిఫైన్ చేద్దాం టీచర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటో సో టీచర్ స్టూడెంట్ మధ్యలో ఈ నాలెడ్జ్ ఫ్లో జరగటం దాన్ని మనం టీచర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం సో బ్రింగింగ్ బిహేవియర్ చేంజెస్ ఇన్ పీపుల్ ఓకే మీరు టైప్ చేస్తూ ఉండండి పర్వాలేదు సో బట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ టాపిక్ ఆల్సో సో టీచర్ స్టూడెంట్ మధ్యలో ఈ నాలెడ్జ్ ఫ్లో ఉండాలి మన ఫ్లో అంటే ఏమంటాం మామూలుగా ఫ్లో అంటే ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి ప్రభావం ఉంటే ఫ్లో అంటాం మనం దాన్ని సో ఎలాగంటే ఉదాహరణకి ఓషన్ లో వాటర్ స్కైకి వెళ్ళాలి సమ్మర్ లో స్కై నుంచి మళ్ళీ రైనింగ్ సీజన్ లో మళ్ళీ రెయిన్ రావాలి ఆ రెయిన్ వాటర్ మళ్ళీ రివర్స్ ద్వారా కెనాల్స్ రివర్స్ ద్వారా మళ్ళీ ఓషన్ లో కలవాలి మళ్ళీ అది స్కైకి వెళ్ళాలి ఎవాపరేట్ అయ్యి సో దీన్ని ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ అంటాం ఇన్ ఎనీ ఫామ్ అది లిక్విడ్ ఫామ్ కానివ్వండి పేపర్ ఫామ్ కానివ్వండి ఇలా సైకిల్ అన్నారు కదా వాళ్ళు సైకిల్ నడుస్తూ ఉండాలి సో టీచర్ స్టూడెంట్ మధ్య కూడా నాలెడ్జ్ అనే సైకిల్ నడుస్తూ ఉంటేనే దాన్ని మనం టీచర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం మరి క్లాస్ రూమ్ లో కానీ క్లాస్ రూమ్ బయట కానీ ఈ టీచర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో ఏమి ఉంటాయో చూద్దాం ఒకసారి కొన్ని మీకు ఏడు అంశాలు చెప్తాను ఈ సందర్భంగా ఏమి ఉంటాయి అనేది అందులో నెంబర్ వన్ ఏంటంటే ఎంకరేజింగ్ స్టూడెంట్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ కాంట్రాక్ట్ అంటే మన స్కూల్లో కానీ ప్రైమరీ స్కూల్ కావచ్చు యూపీ స్కూల్ కావచ్చు హై స్కూల్స్ ఆర్ మోడల్ స్కూల్స్ ఏవైనా కానివ్వండి ఫస్ట్ ఏముంటుందంటే ప్రిన్సిపల్స్ లో ఎంకరేజింగ్ స్టూడెంట్ టీచర్ కాంటాక్ట్ అంటే ఆ పిల్లలు మన దగ్గర డౌట్ అడ్డానికి రావచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తే సక్సెస్ ఎంకరేజ్ చేస్తాం తర్వాత వాళ్ళకి ఏమైనా మోటివేషన్ అవసరం అయితే మోటివేట్ కూడా చేస్తాం అంటే ఇది ఉంటుంది రెండోది ఏముంటుంది క్లాస్ లో అంటే కోఆపరేషన్ అమాంగ్ స్టూడెంట్స్ దీనికోసం ఏం చేస్తాం మనం గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఫీజు కానీ కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కలిసి కూర్చొని చేసేటువంటి ప్రాక్టీసెస్ ఉంటాయి తరగతిలో అవన్నీ కూడా చేస్తాం థర్డ్ ఏముంటుందంటే ఎంకరేజింగ్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్ అంటే టీచర్ చెప్తూ పోవటమే కాకుండా పిల్లలు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఓన్ ఐడియాస్ వాళ్ళకు నాలెడ్జ్ సహకారంతో కొన్ని ఆలోచించి మనకి కంక్లూజన్ ఇస్తూ ఉంటారు లేదా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటారు ఇటువంటి యాక్టివ్ లెర్నింగ్ కూడా మన క్లాసెస్ లో ఉంటుంది నాలుగోది ప్రాంప్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈ ప్రాంప్ట్ కి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వటం అంటే ఏమిటంటే పిల్లలు క్లాస్ విన్న తర్వాత వర్క్ చేసినప్పుడు లేదా క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రెస్పాండ్ అవుతున్నప్పుడు అందులో మిస్టేక్స్ ఉంటే దాని వెంటనే వాళ్ళు తెలియజే సరి చేయటం ఉంటుంది డయాగ్రామ్ కానివ్వండి మ్యాప్ పాయింట్ కానివ్వండి లేదా లాంగ్వేజెస్ లో గ్రామర్ కానివ్వండి సో అందులో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ టీచర్ వెంటనే వాటిని ఆ గుర్తించి సరి చేయటం దాన్ని ఫీడ్బ్యాక్ అంటాం ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది లేదంటే ఒక టైం నెంబర్ ఫైవ్ ఏంటంటే ఒక టైమ్ లో ఒక టాస్క్ కంప్లీట్ చేయటం అంటే స్లిప్ టెస్ట్ కానివ్వండి అసైన్మెంట్స్ కానివ్వండి అటువంటివి కూడా ఉంటాయి మనకి నెంబర్ సిక్స్ ఏముంటుంది పిల్లల నుంచి హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కమ్యూనికేట్ చేయటం అంటే ఏమిటంటే హై ఎక్స్పెక్టేషన్ కమ్యూనికేట్ చేయడం అంటే ఏమిటంటే ఉదాహరణ మనం ప్రైమరీ స్కూల్ అనుకోండి థర్డ్ క్లాస్ తీసుకుందాం థర్డ్ క్లాస్ పిల్లలకి టేబుల్స్ ఒక పదిహేను రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ పదిహేను వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు అనేటువంటి నమ్మకం మీకు ఉండాలి నెక్స్ట్ వాళ్ళ నుంచి కూడా మీరు అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అలా కాకుండా మీరు థర్డ్ క్లాసా ఆ రెక్కలు వస్తే సరిపోతుంది లేరా ఏడు ఆలు లేరా ఎనిమిది వస్తే మీకు మహా ఎక్కువ రా అసలు మీ చదువుకి సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వెరీ లో ఫ్రమ్ చైల్డ్ అలా కాకుండా హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి అది ఒక పార్ట్ మన టీచర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో ఇంకా మనం హై స్కూల్కి వచ్చామనుకోండి ఫిజికల్ సైన్స్ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది ఎలిమెంట్స్ థర్టీ ఉంటాయి వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సిన హై స్కూల్ స్టాండర్డ్ లో ముప్పై రావాలి అనుకున్నప్పుడు టీచర్ కూడా ఎలా ఉండాలి వీళ్ళకి ముప్పై రావాలి వస్తే బాగుండే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండాలి కానీ వీళ్ళకి థర్టీ గుర్తుంటే ఆ కష్టం లే ఒక పదిహేను ఇరవై గుర్తుంటే ఏమో చాలే అండ్ మీరే లో ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోకూడదు ఇది కూడా టీచర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో ఇంపార్టెంట్ సిక్స్ స్టెప్ సెవెంత్ ఏంటంటే మన క్లాస్ లో రకరకాల పిల్లలు ఉంటాయి మనకు తెలుసు మన అపాయింట్ దగ్గర నుంచి అపాయింట్ కాకముందు కూడా నేర్చుకున్న విషయాలు వాళ్ళందరు డైవర్స్ లెర్నింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి అదే విధంగా డైవర్స్ టాలెంట్స్ ఉంటాయి వాటన్నిటినీ గౌరవించడం కూడా టీచర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో అంటే టీఎల్పి లో పార్ట్ మరి చెప్పిన సెవెన్ పార్ట్స్ అంటే పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కానీ గ్రూప్ లెర్నింగ్ కానీ యాక్టివ్ లెర్నింగ్ కానీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వటం కానీ టైం కు ఒక టాస్క్ ఇవ్వటం కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం కానీ ఈ చెప్పినటువంటి ఏడు అంశాలలో ఏదే అంశము రహస్యంగా జరగాల్సిన అవసరం ఉందా మనం చెప్పినటువంటి తరగతి లేదా తరగతి బయట జరిగేటువంటి టీచర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఈ ఏడు అంశాల్లో ఏదైనా
ఏ అంశాల్లో ఏది సీక్రెట్ గా జరగాలి ఎవరు చూడకుండా చేయాల్సిన పని ఏంటి ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఇది ఎవరైనా చూస్తే డేంజర్ అని ఏమైనా ఉన్నాయా నా క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి దయచేసి ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఏడు ప్రిన్సిపల్స్ లో ఏడు ప్రాక్టీసెస్ లో తరగతిలో ఇందులో ఏదైనా సీక్రెట్ గా జరగాల్సినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయా అది ప్రశ్న ఉన్నది నిజమే సార్ ఎడిట్లలో పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయటం ఎవరు చూడకూడదు గ్రూప్ వర్క్స్ కూడా ఎవరు చూడకూడదు వేరే వాళ్ళు నీ క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు నా తరగతిని వీళ్ళు చూడకూడదు ఈ అంశాలు అనుకుంటే నో పెట్టండి లేదు చూడొచ్చు అనే వాళ్ళు వేసి పెట్టండి నో అంటే నో అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇందులో ఏవి సీక్రెట్ గా జరిగేవి లేవు అవసరం లేదని అర్థం ఓకే ఫైన్ ఫైన్ నో ఓకే థ్యాంక్ యూ మరి నో అని మేము ఇంతమంది పెడుతున్నాం కదా చాలా మంది అంటే ఈ ఏడు ప్రిన్సిపల్స్ లో క్లాసు లో జరుగుతున్నప్పుడు ఏవి కూడా సీక్రెట్ గా ఐసోలేషన్ జరగాల్సిన అవసరం లేదు లేనప్పుడు మరి మీరు క్లాస్ చెప్తున్నారు అనుకోండి ఒక బీయింగ్ ఏ స్కూల్ హెడ్ మీరు క్లాస్ చెప్తున్నారు నేను మీ స్కూల్ లో మీ తోటి టీచర్ ని నేను మీ క్లాస్ చూస్తే మీకు అభ్యంతరమా నేను మీ క్లాస్ నడుస్తున్నప్పుడు వచ్చి కూర్చొని చూస్తే మీకు అభ్యంతరమా నాకు అభ్యంతరం అయిన వాళ్ళు లెసన్ పెట్టండి అభ్యంతరం లేదు నా క్లాస్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కూర్చొని మీరు కూడా అనే వాళ్ళు నో అని పెట్టండి వెరీ గుడ్ చాలా మంది మీరు నన్ను క్లాస్ కి ఆహ్వానిస్తున్నారు కూర్చొని చూడమని వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ అజీజ్ బాను హెచ్ఎం గారు భిక్షపతి గారు సదానందం గారు ఓకే నో అబ్జెక్షన్ అట శ్రీనివాస స్వామి గారు ఖమ్మం నుంచి నో గణేష్ గారు నో సో నేను మీ క్లాస్ ని కూర్చొని చూడవచ్చు ఫైన్ సో మీరు అంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు కదా వెల్కమ్ సార్ కూడా శ్రీపాది పారిజాత గారు వెరీ గుడ్ సో అందరూ రమ్మంటున్నారు క్లాస్ కి అభ్యంతరం లేదంటున్నారు కదా ఇక్కడ నాకు వచ్చిన సందేహం ఏంటంటే సో నన్ను మీరు క్లాస్ కి ఇంత హాయిగా ఆహ్వానిస్తున్నారు కదా ఎట్ ద సేమ్ టైం మరి మీరెందుకు క్లాస్ లో హాయిగా కూర్చొని ఎలాగైతే నన్ను ఆహ్వానించారు అంతే హాయిగా మీరు కూర్చొని చూడవచ్చు కదా మీ టీచర్స్ క్లాసెస్ కూడా చూడొచ్చు కదా ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి ఇంకా ఇంతమంది కోసం వదిలేయండి ఇప్పుడు కోసం ఏంటంటే మీరు నన్ను ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు మీరు కూడా మీ టీచర్స్ క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చూడొచ్చు కదా హ్యాపీగా ఎస్ 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 సార్ స్లైడ్ కి వెళ్ళండి సార్ ఒకసారి స్లైడ్ స్టార్ట్ చేయండి సో ఇంతమంది రెడీ ఉన్నారు క్లాసెస్ చూడటం కోసం గుడ్ సో జూమ్ అవుట్ చేయండి సార్ మొత్తం పేజ్ నిండా స్లైడ్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో ఎందుకు క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళి మీరు చూడాలి మరి నెంబర్ స్లైడ్ వన్ చూడండి ఒకసారి అందులో ఎల్మోర్ చెప్పినటువంటిది ఒక సిద్ధాంతం ఉంది ప్రైవసీ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ లీడ్స్ టు ఐసోలేషన్ ఐసోలేషన్ అంటే ఏమంటామంటే వేరుగా ఉండటము సో ఇటువంటి టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడైనా సరే ఐసోలేషన్ లో జరిగితే ఏమవుతుంది అది ఇంప్రూవ్మెంట్ కి ఎనిమి లాగా తయారవుతుంది ఎవరి ఇంప్రూవ్మెంట్ కంటే మన మెయిన్ స్టేక్ హోల్డర్ స్టూడెంట్ యొక్క ఇంప్రూవ్మెంట్ కి ఎనిమి శత్రువుల లాగా తయారవుతుంది అది అందుకే ఖచ్చితంగా స్కూల్ హెడ్స్ ఎవరైనా సరే లేదా ఎఫ్ఏసి అయినా స్కూల్ హెడ్ అంటారు రెగ్యులర్ హెచ్ఎం అయినా స్కూల్ హెడ్ అంటారు కాబట్టి ఇలా మీరు ఎప్పుడైతే ఐసోలేషన్ గా వదిలేస్తారనుకోండి మీ క్లాస్ ని చూడకుండా ఖచ్చితంగా శత్రువు లాగా అవుతుంది అందుకే ఏమంటారంటే స్కూల్ హెడ్ గానీ లేదా తోటి టీచర్ గానీ వాళ్ళెవ్వరికి తెలియకుండా జరిగింది అనుకోండి టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అది ఖచ్చితంగా ఆ స్కూల్కి శత్రువే అందుకే ఎందుకు అలా అంటున్నామంటే మీరు నా క్లాస్ చూసారనుకోండి మీరు నా క్లాస్ గురించి చెప్పారనుకోండి నాకు అర్థం అవుతుంది అంటే మీరు నా క్లాసు చూసి ఆ క్లాస్ మీద మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వనంత వరకు కూడా నాకు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ ఉండవండి అనమాట నా క్లాసులు ఎక్కడెక్కడ నేను సరి చేసుకోవాలి నా క్లాస్ ఎక్కడ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా జరిగింది అనే విషయం నాకు తెలియదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు నా క్లాస్ ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనుకుంటే నా క్లాస్ లో పిల్లలకి బెనిఫిట్ ఎక్కువ జరగాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు నా క్లాస్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందే అలా చేసితేనే ఏమవుతుంది అంటే ఆ స్కూల్ సిస్టమ్ మీరు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ నేను ప్లాన్ చేసుకుంటా మీరు చెప్పిన ప్రకారం ఎలా చేయాలనేది ఆ ప్లాన్ నేను అనటైక్ చేసుకోవటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ స్కూల్ మొత్తం కూడా ఒక లెర్నింగ్ సెంటర్ గా మారుతుంది ఎప్పుడు అనుకుంటాం కదా స్కూల్ ఈజ్ అ లెర్నింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అని నిజంగా ఉన్నప్పుడు ఆ స్కూల్ ఒక లెర్నింగ్ ఆర్గనైజేషన్ గా మారుతుంది అనమాట అటువంటి స్కూల్ ని ఏమంటామంటే మనము స్ట్రాంగ్ స్కూల్ కల్చర్ ఉన్న స్కూల్ అంటాం మనం సో 
మన స్కూల్ని ఒక స్ట్రాంగ్ స్కూల్ కల్చర్ గా మనం డెవలప్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా స్కూల్ లీడర్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందే మరి స్ట్రాంగ్ స్కూల్ కల్చర్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే మామూలుగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటా మన స్కూల్లో టీచర్స్ పాఠాలు బాగా బాగా చెప్తూ ఉంటారు బహుశా మీరు గమనించి ఉంటారు బాగా అంటే చాలా బాగా చెప్తూ ఉంటారు అని ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు నోట్స్ రాస్తూ ఉంటారు సో గొంతు నొప్పి పెట్టేలాగా చెప్తూ ఉంటారు కాళ్ళ నొప్పి ప్లేస్ ఇలా నిలబడే ఉంటారు వెరీ గుడ్ టీచింగ్ ఈజ్ వెరీ నైస్ వాట్ అబౌట్ లర్నింగ్ ఫస్ట్ చెప్పింది అదే మనకి ఫ్లో ఉందా వన్ వే ఫ్లో ఉందా సైకిల్ లాగా నడుస్తుందా ఫ్లో సైకిల్ లాగా నడవకపోతే టీచింగ్ ఒక్కటి జరిగింది అనుకోండి ఇట్స్ నాట్ ఏ స్ట్రాంగ్ స్కూల్ కల్చర్ ఈ స్ట్రాంగ్ స్కూల్ కల్చర్ లో టీచింగ్ అంత విగరస్ గా జరుగుతుందో లర్నింగ్ కూడా అంత విగరస్ గా ఉండాలి ఉంటేనే ఇట్స్ అ స్ట్రాంగ్ స్కూల్ కల్చర్ అంటాం ఒక డిఫైన్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మీకు మీరు నా స్కూల్ ఒక స్ట్రాంగ్ స్కూల్ కల్చర్ లో ఉందా లేదంటే దాని దగ్గరగా వెళుతుందా అనేది మీరు ఒకసారి జడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఎందుకు అంటే మీరు ఇచ్చేటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ అయినా మిర్రర్ లాగా ఉంటుంది మిర్రరే ఎగ్జాక్ట్ మిర్రర్ అది నేను ఎలా ఉంటే అలా కనిపిస్తుంది అందులో అందులో నాకు ఏది బాగుంది ఏది బాగు బాగాలేదు తెలుస్తుంది కాబట్టి మిర్రర్ లా ఉండేలాగా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇంక నెక్స్ట్ లైడ్ సార్ అటువంటి స్కూల్ సిస్టమే మనకి లైఫ్ తో ఉంటుంది అనమాట సో అందుకంటే నా సిస్టమ్ హ్యాస్ లైఫ్ లెట్ ఇట్ బ్రీత్ అని అంటే మన సిస్టమ్ కూడా లైఫ్ ఉంటుంది అది మనం బ్రీత్ చేస్తూ ఉంటుంది మామూలుగా మనం బతుకున్నా మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం ఒక ప్రాణిని కానీ మనిషిని కానీ సో శ్వాస ఆడుతుందా లేదా గాలి పీలవటం వదలటం అవుతుందా లేదా అదే చూస్తాం కదా ముక్క దగ్గర నిలబెట్టి చూస్తాం ఇడు ఉన్నాడా పోయినాడా అని మన స్కూల్ ఎలా చేస్తాం మరి ఉందా పోయిందా అనేది ఏంటి ఉందా పోయిందా టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అది ఉందా పోయిందా అని చూడాలంటే ఇన్హేల్ ఎగ్జైల్ ఉంటుంది అలా ఉంటేనే ఇన్హేల్ ఎగ్జైల్ అంటే ఏమిటంటే ఇన్హేల్ అంటే టీచర్ నేర్చుకోవటము టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి పిల్లలు చెప్పాల్సినటువంటి కాంటెంట్ ని ఎగ్జైల్ అంటే ఆ కాంటెంట్ ని పిల్లలకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయటము నెక్స్ట్ ఇన్హేల్ ఆ కాంటెంట్ పిల్లలు తీసుకోవటము ఎగ్జైల్ అంటే ఆ కాంటెంట్ నుంచి రిఫ్లెక్షన్స్ టీచర్ కి అందివ్వటము ఈ విధంగా టీచర్ ఇన్హేల్ చేసి ఎగ్జైల్ చేయాలి దాన్ని పిల్లలు ఇన్హేల్ చేయాలి తిరిగి మళ్ళీ ఎగ్జైల్ చేయాలి ఎగ్జైల్ టీచర్ తో మాట్లాడటం కావచ్చు ఫ్యామిలీతో మాట్లాడటం కావచ్చు ఆ కాంటెంట్ సొసైటీ తీసుకెళ్ళటం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇన్హేల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ విధంగా మన క్లాస్ రూమ్ లో కానీ అవుట్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ రూమ్ కానీ ఇన్హేల్ ఎగ్జైల్ నడుస్తుంటేనే టీచర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో మన స్కూల్ జీవించి ఉన్నట్టు అలా అలా జీవించున్నటువంటి సిస్టమ్ కి మనం క్లాస్ స్కూల్ లీడర్ గా ఉన్నట్టు ఇవేమి లేవనుకోండి ఇవి మన స్కూల్ లీడర్షిప్ చేయాల్సిన పనే లేదు ఎందుకంటే మనం ఏమంటాము బతికించడానికి డాక్టర్ కావాలి డెడ్ బాడీకి డాక్టర్ అవసరం లేదు కదా బతికించే ప్రయత్నం చేయడం కాబట్టి మనం కూడా మార్చురైజ్డ్ సిస్టమ్ కి లీడర్షిప్ చేయని అవసరం లేదు మార్చురి అని ఏమంటాం అంటే పదాన్ని వాడాల్సి వస్తుంది మార్చురైజ్డ్ సిస్టమ్ కి లీడర్షిప్ అవసరం లేదు లివింగ్ సిస్టమ్ కి మన లీడర్షిప్ కావాలి సో ఒకసారి డిసైడ్ చేసుకుందాం మా స్కూల్ సిస్టమ్ మార్చురైజ్ రా లేదంటే లివింగ్ అనే విషయాన్ని సో డియర్ లీడర్స్ ఎందుకంటే ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ చాలా మంది చెప్తుంటారు టీచర్లు మా హెచ్ఎం వాచ్మెన్ అయ్యి కానీ అంత నుంచి ఏం లేదని మరి ఎందుకంటారో తెలియదు వాచ్మెన్ ఎందుకంటారో హెచ్ఎం అని చాలా చోట్ల ఏమో మరి నాకు మా వాళ్ళు చెప్తారు మా వాళ్ళకి మా హెచ్ఎం సార్ ఎప్పుడు బెంచ్ లెక్క చూసుకోవటం చేతి లెక్క చూసుకోవటం పిల్లలు లెక్క చూసుకోవటం వరకు కానీ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఉండదు మా సార్ కానీ అందుకే అంటారే మా హెచ్ఎం వాచ్మెన్ అని చెప్పి పాపం వాళ్ళు ఇంకో దగ్గర అంటారు హెచ్ఎం ని మా హెచ్ఎం గెస్టెడ్ క్లర్క్ అని చెప్తారు వాళ్ళు గెస్టెడ్ క్లర్క్ అంటే ఎందుకంటారు అంటే అది కూడా చెప్తారు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూర్చొని రాస్తా సంతకాలు పెడతా ఉంటారు ఎప్పుడు క్లాసులు పోయేదే చెప్పేది చూసేది లేదు సో స్కూల్ హెడ్ ఇట్ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ నాట్ జెండర్ సో మనం గెస్టెడ్ క్లర్క్ కాదు గెస్టెడ్ వాచ్మెన్ కాదు ఎల్ఎఫ్ఎల్ హెచ్ఎం ఎల్ఎఫ్ఎల్ క్లర్క్ కాదు లేదు ఎఫ్ఏసి కాదు ప్రైమరీ స్కూల్ అయినా మనం హెచ్ఎంఈ హెచ్ఎంఏ కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు పర్ఫార్మ్ అవర్ డ్యూటీస్ అయితే హెచ్ఎం ఓన్లీ సో ఇది మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్ ఎందుకంటే నాం ఎంతగా అంటే ఒక ఒక స్ట్రాంగ్ స్కూల్ కల్చర్ ఏర్పడాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ స్కూల్ హెడ్ యొక్క అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ అబ్జర్వేషన్ ఫీడ్బ్యాక్ స్ట్రాంగ్ స్కూల్ కల్చర్ కి ఒక కేటలైజర్ లాగా పనిచేస్తుంటుంది అయితే ఈ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉండాలంటే కన్స్ట్రక్టివ్ గా ఉండాలి నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్ కన్స్
తర్వాత దాన్ని మెజరింగ్ కూడా చేయాలి ఇవాల్యుయేషన్ అంటే మామూలుగా మనం కరికులర్ టెక్నాలజీలు వో వర్డ్ ఇవాల్యుయేషన్ కూడా చేయాలి ఏం ఇవాల్యుయేషన్ చేయాలి టీచర్ బిహేవియర్ ఇవాల్యుయేషన్ చేయాలి తర్వాత లెర్నర్ బిహేవియర్ కూడా చేయాలి టీచర్ బిహేవియర్ అండ్ లెర్నర్ బిహేవియర్ రెండు చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్ సో అసలు పర్పస్ ఏంటి మరి చూద్దాం ఫస్ట్ పర్పస్ ఏంటంటే అంటే ఎందుకు వెళ్ళాలి మనం అబ్జర్వేషన్ స్కూల్ హెడ్ గా సో టు ఇంప్రూవ్ స్టూడెంట్ అవుట్కమ్స్ పిల్లల యొక్క అభ్యసన సామర్థ్యాలను లేదంటే అవుట్కమ్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం వెళ్ళాలి ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మరి అంటే టీచర్ యొక్క టీచింగ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతేనే పిల్లల యొక్క స్టూడెంట్ అవు లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి అంటే అలా ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసమే మనం అబ్జర్వేషన్కి వెళ్ళాలి అది మెయిన్ పర్పస్ అంతేగాని టీచర్ ని అబ్జర్వ్ చేయడం లేదంటే ఓన్లీ ఒక టార్గెట్ గా టీచర్ మీద ఫోకస్ చేయడం కాకుండా టీచర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అని పోయి అబ్జర్వ్ చేస్తానికి వెళ్తున్నాం మరి రెండో పర్పస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెకండరీ అయినా సరే సెకండరీ అయినా సరే ఏంటంటే మన స్కూల్ లో మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఆ ఏంటంటే ఒక క్లాస్ లో ఒక రకం గ్రూప్ ఉంటారు ఉదాహరణకి బాయ్స్ గర్ల్స్ జెండర్ గ్రూప్స్ వేరు వేరు చేద్దాం కొంతమంది టీచర్స్ ఏం చేస్తుంటారంటే దే ఫోకస్ ఆన్ బాయ్స్ ఓన్లీ కొంతమంది టీచర్స్ దే ఫోకస్ ఆన్ గర్ల్స్ ఓన్లీ లేదంటే వాళ్ళు కూర్చున్న ఏరియాని బట్టి కొంతమంది టీచర్స్ ఫస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు టీచింగ్ చేపేటప్పుడు లెర్నింగ్ జరిగేటప్పుడు వాళ్ళని అడుగుతుంటారు వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటారు వెనకాల బెంచ్ వాళ్ళు మ్యాథ్స్ పిల్లలు హిందీ చదివిన హిందీ పిల్లలు స్వయం చదివిన పట్టించుకోరు ఇవన్నీ గమనిస్తూ ఉంటాం మనం ఇంకేదో కొన్ని చోట్ల ఇంకా గర్ల్స్ ఉంటారు అంటే వాళ్ళు చెల్లె ఒక్కో క్లాస్ లో వాళ్ళు చెల్లు లేదని తమ్ముడు వేరే క్లాస్ లో ఉంటారు ఇంటర్వ్యూ కాగానే అమ్మాయి తమ్ముడి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటుంది తినిపిస్తూ ఉంటారు లంచ్ బ్రేక్ లో తినిపిస్తూ ఉంటుంది ఎత్తుకొని తిరుగుతూ ఉంటుంది పాప ప్రైమరీ స్కూల్ కండిషన్స్ ముఖ్యంగా హై స్కూల్ లో తక్కువ ఉంటాయి అటువంటి పిల్లల్ని టీచర్స్ ఏమనుకుంటారంటే ఈ అమ్మాయి ఎప్పుడు తమ్ముడిని ఆడిస్తుంటుంది ఈ చదవ ఈ అమ్మాయి అని ఒక మెంటల్ మోడల్ ఆలోచన ఉంటుంది మనకి వాళ్ళతో టీచర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు క్లాస్ లో ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారా లేదా లేదా ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు వాళ్ళని టీచర్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు లేదు అంటే మనకి కొన్ని మెంటల్ మోడల్స్ ఉంటాయి ఈ క్యాస్ట్ వాళ్ళు బాగా చదువుతారు ఈ క్యాస్ట్ వాళ్ళు చదవరు మా నూళ్ళు ఈ గడ్డ పైన వాళ్ళు బాగా చదువుతారు ఈ గడ్డ కింద వాళ్ళు చదవరు ఆ గుడ్డె మటోలు చదవరు చచ్చ మటోలు చదవరు సంథింగ్ సంథింగ్ ఉంటాయి మెంటల్ మోడల్స్ నీకు అనుభవంలో కావచ్చు గతం టీచర్ల మీద చెప్పడం వల్ల కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుంటాయి అంటే క్లాస్ రూమ్ లో మన టీచర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రభావం చూపిస్తాయి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కొంతమంది పిల్లలు నష్టపోయే సార్ దగ్గర ఏదో నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుందండి వెయిట్ వన్ మినిట్ సార్ విల్ జాయిన్ బ్యాక్ Yeah, wait for certain, uh, some moment, wait for some time. Networking issue is in the future of the device. Please wait. Yeah, wait for certain, some moment. వేరే డివైస్ తోటి వస్తే కనెక్ట్ చేయండి Thank you. 
ఓకే సార్ రైట్ కనెక్ట్ చేసి ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేసింది సార్ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ సారీ ఫర్ ది డిలే డియర్ హెచ్ఎం సో ఇంకొక ఏమంటున్నాం అంటే క్లాస్ రూమ్ ఇన్ని రకాల ఇష్యూస్ ఉంటాయి వాటన్నిటిని మనం చూడగలుగుతాం అంటే డైరెక్ట్ విట్నెస్ చేయగలుగుతాం ఇంకా ఫైనల్ పర్పస్ ఏంటంటే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు టీచర్ ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు ఏంటి క్లాస్ రూమ్ లో జగదీష్ సార్ చెప్పండి హ్యాండ్ రేస్ తీసారా అది హ్యాండ్ రేస్ అట్లాగ వస్తుంది సో చివరిది ఏంటంటే థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకా ఈ క్లాస్ రూమ్ లో టీచర్స్ ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్నారు మనం గమనిస్తుంటాం కదా ఇప్పుడు అది ప్రైమరీ స్కూల్ ఫస్ట్ క్లాస్ కానివ్వండి లేదంటే మోడల్ స్కూల్ ఇంటర్ సెకండరీ కానివ్వండి ప్రతి క్లాస్ లో ఇబ్బందులు టీచర్స్ ఉంటాయి అక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు పిల్లలది ఒకటే కాదు టీచర్ ఇష్యూస్ కూడా మనం చూస్తాం తర్వాత స్టూడెంట్ ఎలా ఏం ఫేస్ చేస్తున్నారు ఆ టాపిక్ నేర్చుకోవటంలో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎవరికి అయితే స్కూల్ లేట్స్ ఎంతూజియాజం తో ఉంటారో వాళ్ళు కొత్త కొత్త అంటే అట్లీస్ట్ కరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాక్టీసెస్ ని మన టీచర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఒక స్కూల్ హెడ్ ఒక ప్రొఫెషనల్ హెచ్ఎం గా వాళ్ళకి ఏమో ఐడెంటిఫికేషన్ వస్తుంది అంటే హెచ్ఎం ఈజ్ నాట్ హెచ్ఎం సింపుల్ గా హెచ్ఎం సొంతకాలు పెట్టడం బిల్డ్ చేయటం చూడటం అటెండెన్స్ తీసుకోవటం కాకుండా ఎప్పుడైతే టీచర్స్ తో వాళ్ళ మెయిన్ డ్యూటీ అనేటువంటి టీచర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో మీరు కొత్త ఐడియాస్ ఇవ్వగలుగుతారో అప్పుడే మీరు ఒక ప్రొఫెషనలిజం తో మీరు ఉంటుండట ఆ స్కూల్లో అటువంటి అలవాటు మీకు అవుతుంది కాబట్టి మనం క్లాస్ రూమ్ అబ్జర్వ్ చేయాలి నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్ ఓకే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అలా చేయటం వల్ల అంటే మీకు మీ టీచర్స్ మధ్యలో ఒక రకమైనటువంటి ప్రొఫెషనల్ ట్రస్ట్ వర్తి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తారు మీరు ఇంకా అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయటం వల్ల మీ టీచర్లకి మెసేజ్ ఇవ్వటం ఏంటంటే మీరు క్లాస్ నుంచి చూసిన తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చిన తర్వాత అలా ఇస్తూ ఇస్తూ ఉంటే ఒకటి అర్థం అవుతుంది టీచర్లకి ఏంటంటే మీరు ఒక మంచి టీచర్ మంచి టీచింగ్ ని మీరు వాల్యూ ఇస్తున్నారు అని సెకండ్ ఎవరైతే టీచింగ్ ఎక్సలెన్స్ అంటే ఇంకా ఇంకా బాగా చేసుకోవడం కోసం ట్రై చేస్తున్నారో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అటువంటి టీచర్స్ కి మీరు మీకు సాధ్యమైనంతగా మీరు హెల్ప్ చేస్తారు సపోర్ట్ చేస్తారు అనే విషయాన్ని కూడా మీ టీచర్లకు మీరు తెలియజేసినట్టు అవుతుంది ఇంకోటి ఏమిటంటే మీ ఫీడ్బ్యాక్ నాకు ఇచ్చారని కూడా ఒక స్కూల్ హెడ్ గా అందులో నాకు సక్సెస్ పాయింట్స్ కొన్ని ఉంటాయి బెటర్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ కొన్ని ఉంటాయి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీ ఫీడ్బ్యాక్ నన్ను చాలా పుష్ చేస్తుంది ముందుకి ఓహో ఐ హ్యావ్ టు డెవలప్ దిస్ వెరీ గుడ్ నాకు చాలా బాగుంది అవునా ఎంత బాగుంది అన్నది సో చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ గా ఉంటుంది మీ ఫీడ్బ్యాక్ అందుకే ఇది ఒక బెనిఫిట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వటం వల్ల నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్ అందుకే ఏమంటామంటే మీరు ఎంత ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే మాకు అంత మంచిది టీచర్ గా మంచి రిలేషన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంతేగాని మనకు స్టాఫ్ రూమ్ రిలేషన్స్ పోతాయేమో అని ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వకుండా కూర్చుంటే అసలు రిలేషన్ మనకు ప్రొఫెషనల్ రిలేషన్షిప్ పోతుంది అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్లాస్ రూమ్ అబ్జర్వేషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి స్కూల్ హెడ్ కూడా ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా నెంబర్ వన్ మీరు ఏ పర్పస్ తో క్లాస్ రూమ్ కి వెళ్ళారు అబ్జర్వ్ చేయడం కోసం పర్పస్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ అంటే ఏమిటి చెప్పండి ఏ పర్పస్ వెళ్తాం మనం ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి ఏ పర్పస్ తో మనం క్లాస్ రూమ్ కి వెళ్ళాలి అబ్జర్వేషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు ప్లీజ్ రెస్పాండ్ మన ప్రైమరీ పర్పస్ ఏ ఉండాలి అబ్జర్వేషన్ కి వెళ్ళడానికి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఫుల్ఫిల్ అవుతున్నా లేవా అని చెప్పి చూడటానికి సార్ అబ్జర్వేషన్ చేయటము ఓకే సార్ ఏ ఏరియాలో ఇంకా పిల్లోడికి ఏ విధంగా చెప్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి సజెషన్ ఇవ్వటానికి ఓకే క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా నడుస్తుంది ఓకే అబ్జర్వ్ చేయటానికి సార్ 
ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ మిగతా వాళ్ళు కూడా పెడుతున్నారు హౌ టు టీచ్ వై టు టీచ్ వాట్ టు టీచ్ రంధ్రాన్వేషణ కాకుండా రంధ్రాన్వేషణ కాకుండా మంచి పాయింట్ అది డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత రంధ్రాలు ఏంటో టెక్నిక్స్ టీచింగ్ టెక్నిక్స్ అండర్స్టాండ్ ది స్ట్రెంగ్స్ ఆఫ్ టీచర్ నీడ్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ వెరీ గుడ్ గోయింగ్ ప్రాపర్ వే ఇన్ టీచింగ్ అండ్ లర్నింగ్ అండ్ యూజింగ్ టీఎల్పి ఓకే ఓకే నైస్ దీన్ని చూద్దాం అనుకున్నారా మీరు ఫైన్ వెరీ గుడ్ చాలా చూద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు అంటే చాలా మంది ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయట్లేదేమో ఎంపవరింగ్ ద టీచర్స్ వెరీ గుడ్ సో ఎంపవరింగ్ టీచర్ అనే మంచి పాయింట్ అది కూడా కొన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంత ఉంది అనేది ఇంప్రూవ్ స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ అవుట్ కమ్స్ అనేది ఓకే ఫైన్ థ్యాంక్ యూ సార్ అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే మనము సో మీరు కంటిన్యూ చేయొచ్చు చాట్ బాక్స్ లో కానీ వింటూ వచ్చి కంటిన్యూ చేయండి మళ్ళీ నాలుగు సార్స్ అవుతారా లేదా అందరు చూస్తున్నారా లేదా ఇటు ఫోకస్ చేయకండి అట్రాక్టివ్ క్లాస్ రూమ్ సో విల్ గో టు మై టాపిక్ థ్యాంక్ యూ సో ఒకసారి ఆపుదాం చాట్ స్క్రీన్ కి అడ్డు లేకుండా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమంటున్నాం అంటే స్టేటెడ్ పర్పస్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్ అంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ కి ఏ పర్పస్ లో వెళ్తున్నారు అనేది అనుకుంటున్నాం కదా ఇక్కడ పర్పస్ లో ఒకటి చూద్దాం ఒకసారి మనం ఏ పర్పస్ లో వెళ్ళవచ్చు అంటే ఉదాహరణకి మీరు అనుకున్న వాటికి అదనంగా ఒకటి యాడ్ చేయగలుగుతాను నేను ఏంటంటే ఏమి చూడటానికి వెళ్తున్నారు స్పెషల్ గా టీచింగ్ గా లర్నింగ్ గా రెండు అంటున్నారు కదా మీరు సో ఇక్కడ టీచింగ్ లర్నింగ్ లో ఇక్కడ మెయిన్ పర్పస్ ఏమంటున్నాం అంటే టీచింగ్ ఎలాగో ఇందా చెప్పుకున్నట్టుగా జరుగుతూ ఉంటుంది లర్నింగ్ ని మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి ఇక్కడ మనం తర్వాత సెకండ్ నుంచి చూడండి స్పెసిఫిక్ అబ్జర్వేషన్ ఫోకస్ అని ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇద్దరిలో కూడా అంటే ఎలాగంటే మన టీచర్ మన మన టీచర్ స్టెన్స్ మనకు తెలుసు కదా ఆ స్టెన్స్ లో ఒక దానిపైన ఫోకస్ చేయండి ఇక్కడ ఉదాహరణకి నేను ఒక ఇంగ్లీష్ టీచర్ గా నేను పిల్లలతో ఇంటరాక్టివ్ క్లాస్ నడిపిస్తున్నాను మీకు తెలుసు అనుకోండి నా క్లాస్ కి వచ్చినప్పుడు మీరు స్పెషల్ గా దాన్ని ఫోకస్ చేయండి ఇంటరాక్షన్ ఎంత బాగవుతుంది నా క్లాస్ లో ముప్పై మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఎంతమంది ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు అక్కడ ఫోకస్ చేయండి సో ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ ఆల్ ది థింగ్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అబ్జర్వేషన్ కరెక్ట్ గా చేయాలి మిస్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక తెలుగు క్లాస్ కి వెళ్తే థర్డ్ క్లాస్ లో తెలుగు టీచర్ లో ఒక్కటి ఫోకస్ చేయండి ఏంటంటే పదాలు చదివించడం మీదనే ఫోకస్ చేయండి పిల్లలతో లేదు లెసన్ చదివించడం పైన ఫోకస్ చేయండి మీరు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా సరే రెండు మూడు సార్ల వరకు అది ఫోకస్ చేయండి ఆ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది ఫోకస్ చేయాలి స్పెసిఫిక్ గా ఫోకస్ చేయాలి ఒక దానిపైన ఆ విధంగా టీచర్ క్లాస్ కి సంవత్సరంలో మనం ఇరవై సార్లు ముప్పై సార్లు చూసినట్టు ఒకే క్లాస్ ని వేరే వేరే అంశాలు ఫోకస్ చేయొచ్చు కానీ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ టు ఫోకస్ ఆన్ వన్ థింగ్ ఆర్ టూ థింగ్స్ ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ అబ్జర్వర్ సార్ వెనక్కి రెండు మళ్ళీ ఇంకోటి ఏమంటారు ఆపరేషన్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ అబ్జర్వ్ బిహేవియర్స్ అంటే ఇక్కడ ఆపరేషన్ డెఫినేషన్స్ అంటే ఏమిటంటే ఉదాహరణకి నేను మ్యాథ్ చెప్తున్నాను ఒక క్లాస్ కి ఫోర్త్ క్లాస్ కి అనుకోండి మ్యాథ్ చెప్తున్నప్పుడు లెక్క అంతా చెప్పాను ఒక భాగాహారం చివరి శేషం అంతా అని అడిగాను నేను పిల్లలందరూ ఒకేసారి తప్పు చెప్పారు అదేంటో అద్భుతంగా మరి తప్పే చెప్పారు వాళ్ళు అప్పుడు నా బిహేవియర్ ఎలా ఉంది పిల్లలు మీరు చిరాకు పడ్డానా తిట్టానా లేదంటే మళ్ళీ చెప్పి ప్రయత్నం చేశానా చిరాకు పడి తిడుతున్నా అనుకోండి మీకేం అర్థమవుతుంది సో ఏదో అర్థమవుతుంది కదా మీ సార్ గోపిక లేదు పిల్లలకు అర్థం కాలే చెప్పింది అర్థమవుతుంది కదా లేదు మళ్ళీ చెప్పాను అనుకోండి వాళ్ళు తప్పు చెప్పినప్పుడు మీ అప్పుడే మీకే అర్థం అవుతుంది సో వెరీ గుడ్ టీచర్ పిల్లల పరిస్థితి అర్థం చేసుకున్నాడు సో సంథింగ్ అర్థమవుతుంది కదా మీకు అలా మీరు డిఫైన్ చేయగలగాలి అంటే ఒక క్లాస్ రూమ్ కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు టీచర్ బిహేవియర్ ని బట్టి వాట్ ఈస్ ద టీచర్స్ సబ్జెక్ట్ స్ట్రెంత్ అనేది డిఫైన్ చేయగలగాలి అక్కడ టీచర్ అటిట్యూడ్ అంటే మీరు డిఫైన్ చేయగలగాలి తర్వాత నాలుగోది ఒక స్కెడ్యూల్ ఉండాలి స్కెడ్యూల్ అంటే ఏమంటామంటే ఉదాహరణకి ఈ రోజు మనకి మార్చ్ నైన్త్ మార్చ్ నైన్త్ మీరు మనకి ఈరోజు సెషన్స్ అయిపోతే ఒక టూ త్రీ డేస్ తర్వాత వెళ్దాం అనుకుంటారు మార్చ్ ఫోర్టీన్త్కి వెళ్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి మీరు క్లాస్ కి మార్చ్ ఫోర్టీన్త్ ఏమే వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు థర్డ్ తెలుగు ఫోర్త్ ఈవీఎస్ సిక్స్త్ ఇంగ్లీష్ ఎయిత్ మ్యాథ్స్ టెన్త్ బయో సైన్స్ అలా అనుకుంటారు అనుకోండి ఆ స్కెడ్యూల్ మీ దగ్గర ఉండాలి ఫస్ట్ అంతేగాని ఆటో పోయినట్టు పోద్దు మనం నేను ఇన్నాక ఆటో పోతే ఊళ్ళో పల్లెటూరులో చెట్ల కాకుండా డెఫినెట్ గా స్కెడ్యూల్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ప్రొఫెషనలిజం అలవాటు ఉంది మనకి ఖచ్చితంగా స్కెడ్యూల్ ఉంటే
మీరు క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ సెట్టింగ్స్ లో ఖచ్చితంగా మీతో పాటు ఏముండాలంటే మీరు ఎక్కడ కూర్చుంటారు తరగతి గదిలో పిల్లలు వెనకాల కూర్చుంటారా పిల్లలతో పాటు కూర్చుంటారా పిల్లల మధ్యలో కూర్చుంటారా ఈ సెట్టింగ్ అంతా కూడా మీరు మీకు తెలియాలి మీరు ఏ క్లాస్కి వెళ్తూ వెళ్తున్నా టీచర్లకు తెలిసి ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం పిల్లలకు కూడా తెలిసి ఉండాలి సెట్టింగ్ ఏంటనేది తర్వాత యూనిట్ ఆఫ్ టైం యూనిట్ ఆఫ్ టైం అంటే మీరు క్లాస్ అంత దూరికి వెళ్ళినప్పుడు గమనిస్తాం చాలా స్కూల్స్ లో కిటికీలో నుంచి కంగ పెట్టి చూస్తూ ఉంటారు క్లాస్ నడుస్తుంటే హెచ్ఎంస్ ఓకే మీకు పిరియడ్ ఉందనుకోండి చూస్తూ వెళ్తారు ఇట్స్ ఫైన్ సో మీకు క్లాసెస్ లేనప్పుడు క్లాస్ లో కూర్చొని చూస్తాం కదా ఎంత టైం చూడాలనుకుంటున్నారు మీరు అంటే పది నిమిషాల పావు గంట ఐదు నిమిషాల క్లాస్ మొత్తం ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లేదా నాది ఒక యూనిట్ ఉంది ఇప్పుడు చెప్ థర్డ్ క్లాస్ చెప్తున్నా ఒక మ్యాథ్స్ ఇప్పుడు థర్డ్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ లో ఒక యూనిట్ లో ఒక అభ్యాసం నాకు రెండు మూడు పిల్లలు పట్టద్దు అనుకోండి ఆ మూడు పిల్లలు చూద్దాం అనుకుంటున్నారా కంటిన్యూ ఈ రోజు రేపు వెళ్ళండి మీరు చూడొచ్చు అంటే ఆ యూనిట్ మీరు ఒక మూడు పిల్లలు పెట్టుకున్నట్టయితే ఆ యూనిట్ మొత్తాన్ని కూడా అంటే ఒక అభ్యాసం మూడు మూడు రోజులు చూసారనుకోండి అభ్యాసంలో ఎన్ని లెక్కలు పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాను నేను ఎన్ని లెక్కలు పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎక్కడ నేను ఇబ్బంది పడ్డా పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడం కోసం కంప్లీట్ గా మీకు ఫిగర్ వస్తుంది ఒకటి కాబట్టి మీరు ఫిక్స్ చేసుకోవాలి త్రీ పీరియడ్స్ వరుసగా చూద్దాం అనుకుంటున్నారా ఒకే పీరియడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనుకుంటున్నారా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఆ విషయాన్ని టీచర్ కూడా తెలియచేయాలి సో నేను ఈ క్లాస్కి సార్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ కి నేను ఈ రోజు వస్తా రేపు పిల్లలు కూడా చూద్దాం అనుకుంటున్నా ఒకసారి పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో సో మీకు ఫిక్స్ టైం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి మీరు యూనిట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత మెథడ్ ఆఫ్ రికార్డెడ్ ద డేటా ఏ విధంగా మీరు డేటా రికార్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ రకరకాలు ఉంటుంది రికార్డ్ డేటా చేయటం ఉదాహరణకి మనకి ఎలక్షన్ డ్యూటీ చేసినప్పుడు ఒక చెక్ లిస్ట్ ఇస్తారు చెక్ లిస్ట్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది మెటీరియల్ అంతా ఉందా లేదా పేర్లు ఉంటాయి పక్కన టిక్ చేయాలి లేదా నెంబర్ రాయాలి ఆ విధంగా మనం కూడా డేటా ఒక చెక్ లిస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు పిల్లల డిసిప్లిన్ పిల్లల మ్యాథ్స్ అనుకోండి బ్లాక్ బోర్డు వర్క్ ఎలా ఉంది రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది పిల్లలతో చేపిస్తున్నారా ఇలా క్వశ్చన్స్ అంటే మీకున్న అనుభవం ప్రకారం మ్యాథ్స్ క్లాస్ లో ఏమి ఉండాలి యాక్టివిటీస్ ఇంటరాక్షన్ ఏమి ఉండాలి అవన్నీ మీరు క్వశ్చన్ ఏర్ చేసుకొని దాన్ని టిక్ చేసుకోవటమా పాయింట్స్ చేసుకోవటమా స్టార్స్ చేసుకోవటమా చేసుకోవాలి అదొకటి మెథడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ద డేటాలో లేదు అంటే ఇంకేమంటామంటే దాన్ని మన కోడింగ్ కోడింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది కోడింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఉదాహరణకి మనం ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో వాడుతుంటాం కదా వెరీ గుడ్ అంటే విజి అని పెడతాం కదా లేదంటే పిల్లలతో రెస్పాన్స్ రెస్పాన్స్ బాగా ఉంది గుడ్ రెస్పాన్స్ జిఆర్ పూర్ రెస్పాన్స్ పిఆర్ టీచర్ ఒకరి చెప్తా పోతూ ఉన్నారు బోర్డు లెక్కలు నాలుగో తర్వాత ఐదో తర్వాత పదవ తర్వాత లెక్కలు చెప్తా చెప్తా పోతున్నారు ఆ టీచర్ బోర్డుకే చెప్తున్నారు పాఠాలు దానికి షార్ట్ కోడ్ కోడింగ్ సిస్టమ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకు కోడింగ్ సిస్టమ్ అంటే మనం అక్కడ కూర్చొని ఇదంతా డిస్క్రిప్టివ్ గా రాయలేము కాబట్టి కోడింగ్ సిస్టమ్ కానీ చెక్ లిస్ట్ కానీ పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుంటే ఆ క్లాస్ తర్వాత మళ్ళీ మనం దాన్ని నిదానంగా అబ్జర్వేషన్ షీట్ రాసుకోవచ్చు అనమాట అదొక మెథడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ డేటా ఇక చివరిది ఆ డేటా రికార్డ్ చేసాం కదా దాన్ని ఎలా ప్రాసెస్ ఎనలైజ్ చేయాలి ఎనలైజ్ చేయడం అంటే మనం రాసుకున్న డేటాని ఇక్కడ డిస్క్రిప్టివ్ గా రాస్తూ దాని గురించి వివరించగలగాలి మనం ఎనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఇది కూడా ఉండాలన్నమాట ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా క్లాస్ రూమ్ అబ్జర్వేషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు స్కూల్ హెడ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు ఎలిమెంట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్ నెక్స్ట్ ఇది మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవడానికి చెప్పాను ఇప్పటిదాకా ఏం చెప్పారు రికార్డు ఒక్కసారి వెనక్కి రాదా సార్ వెనక్కి రెండు ఇప్పటిదాకా చెప్పింది ఓన్లీ రికార్డింగ్ గురించి చెప్పుకున్నాం అబ్జర్వ్ చేయటం రికార్డు చేయటం ఇక లాస్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ మెజరింగ్ ఉంది అనమాట నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్ ఓకే ఎలా ఉండాలి మనం రికార్డ్ చేసేది అంటే క్వాంటిటేటివ్ గా ఉండాలి అంటే క్వాంటిటీ అంటే ఏమంటాం మెంబర్స్ ఉండాలి అందులో ఉదాహరణకి మీరు నా క్లాస్ కి వచ్చారు సిక్స్ క్లాస్ టీచర్ అనుకోండి నేను మ్యాథ్ చెప్తున్నాను మీరు నా క్లాస్ కి వచ్చి కూర్చున్నారు మ్యాథ్ చెప్తున్నప్పుడు ఉన్న ముప్పై మందిలో నలభై నలభై మంది అనుకుందాం మా క్లాస్ నలభై మంది క్లాస్ టెన్త్ లో నేను క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురే చేయత్తారు పది మంది రెస్పాండ్ అయ్యారు ఆ నెంబర్ రాసుకోవాలి మీరు అలా కాకుండా నేను ఆరో తరగతి లెక్కల క్లాస్ చూశాను కొద్ది మంది రెస్పాండ్ అయ్యారు కొద్ది మంది అంటే ఇట్స్ నాట్ క్వాంటిటేటివ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా నెంబర్ లేదా బోర్డు పైన లెక్క చేయడానికి రమ్మన్నప్పుడు ఎంతమంది చేయిస్తారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేయిస్తారు నెంబర్ లేదా
ఇక్కడ ఈక్విటీ అంటే ఏమంటాం అంటే అబ్జర్వేషన్ మేనర్ లో కానివ్వండి ఫ్రీక్వెన్సీలో కానివ్వండి టైం డ్యూరేషన్ లో కానివ్వండి అంటే అబ్జర్వేషన్ మేనర్ అంటే ఎలా చెప్తాం అందరివి మీరు హెచ్ఎం గా నాది క్లాస్ లో కూర్చోవాలి తెలుగు సార్ క్లాస్ లో కూర్చోవాలి మ్యాథ్స్ సార్ క్లాస్ లో కూర్చోవాలి అన్ని క్లాసుల్లో కూర్చోవాలి ఈక్విటీ అంటే సమానంగా ఉండాలి అదేవిధంగా ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా అంటే నా క్లాస్కి ఎన్ని సార్లు వచ్చారు ఈ నెలలో సిక్స్త్ రెండు సార్లు సెవెంత్ రెండు సార్లు ఎయిత్ మూడు సార్లు వచ్చారు అదేవిధంగా ప్రతి క్లాస్ టీచర్కి సుమారుగా ఈక్విటీ మెయింటైన్ చేయాలి టైం డ్యూరేషన్ కూడా సో మీరు ఒక తెలుగు టీచర్ క్లాస్ లో మీరు పీరియడ్ మొత్తం కూర్చున్నారు ఫార్టీ మినిట్స్ నా క్లాస్ లో ఐదు నిమిషాలు కూర్చున్నారు తెలుగు సార్కి ఏమనిపిస్తుంది అప్పుడు నా క్లాస్ లో సార్ మొత్తం కూర్చుంటాడా ఆ సార్ క్లాస్ లో పది నిమిషాలు కూర్చుంటాడా అని టార్గెట్ చేసినట్టు అనుకుంటారు సో ఈక్విటీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చే టైమ్ లో కూడా అందరూ టీచర్స్ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత అందరికి టూ డేస్ లో చేయాలి ఫీడ్బ్యాక్ అంతేగాని ఒక టీచర్ కంప్లీట్ చేసి టీచర్ అన్ వీక్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి దగ్గర మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వకుండా అది కూడా ఈక్విటీ కాదు సో స్కూల్ హెడ్ గా ఎవరైతే ఈక్విటీ మెయింటైన్ చేస్తారో ఈ నాలుగు విషయాల్లో వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ గా అబ్జర్వేషన్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వగలుగుతారు టీచర్స్ కూడా హ్యాపీగా ఇన్వైట్ చేస్తారు అనమాట ఇది ఇంపార్టెంట్ సో క్వాంటిటేటివ్ ఉండాలి ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ గా ఉండాలి ఈక్విటీ మెయింటైన్ చేయగలగాలి నెక్స్ట్ సార్ నెక్స్ట్ సార్ నెక్స్ట్ లైట్ సార్ ఓకే సార్ రైట్ ఇక్కడ ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఇవంతా చెప్పుకున్నాం కదా థీరీ పార్ట్ లెట్ ఎస్ గో టు ప్రాక్టికల్ ఎలా చేయాలి మనం సో ముందు మీరు ఒక క్లాస్ రూమ్ అబ్జర్వేషన్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలని అనుకుంటే మనసులో ఒక స్ట్రాంగ్ స్కూల్ హెడ్ గా ఒక ఎంతూజియాస్టిక్ స్కూల్ హెడ్ గా అనుకున్నారు అనుకోండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ముందు ఒక ప్రీ అబ్జర్వేషన్ కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేయాలి పిఓసి ప్రీ అబ్జర్వేషన్ కాన్ఫరెన్స్ అంటాం మనం దాన్ని అది ఎటువంటిది అంటే మీరు ఎప్పుడైతే క్లాస్ కి వెళ్ళి అభివృద్ధి చేద్దాం అనుకుంటున్నారో అంతకన్నా ముందే మీ టీచర్స్ కి మీరు సిద్ధం చేయడం అనేది అనమాట అది దాన్ని మనం ప్రీ అబ్జర్వేషన్ కాన్ఫరెన్స్ అంటున్నాం మరి ఎందుకు పెట్టాలి ఆ విధంగా అంటే మీరు మీ టీచర్లకి ఏమి చెప్పకుండా డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి క్లాస్ రూమ్ చూసి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చి ఇదంతా జరిగింది అనుకోండి ఏమవుతుంది అప్పుడు టీచర్స్ నుంచి కొంత ఫ్రిక్షన్ రావచ్చు మీకు అందుకే ముందు టీచర్స్ కి అవేర్నెస్ కల్పించాలి మీరు ఏమేమి చూడదలుచుకున్నారు ఏంటంటే అనే విషయాలు తెలియజేయాలి ఇక్కడ మీరు ప్రతి టీచర్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం ఇంకా ఒక హాఫ్ డేను లేదంటే ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ తీసుకోవచ్చు దీని టైం మన స్కూల్ లో ఎందుకంటే సంవత్సరం మొత్తం తెరడానికి బేస్ ఇదే కాబట్టి మరి ఇందులో ఏం చేయాలి సో టీచర్ వారిగా అడగవచ్చు మనం ఉదాహరణ ఒక సోషల్ టీచర్ తీసుకుందాం అనుకోండి చివరిని చూద్దాం సోషల్ టీచర్ తీసుకున్నట్టయితే ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో ప్రతి క్లాస్ కి ఉదాహరణ సిక్స్త్ క్లాస్ ఈవీఎస్ అనుకో ఫిఫ్త్ క్లాస్ చెప్పే టీచర్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ కి ఈవీఎస్ చేపేటప్పుడు మీకు ఆ క్లాస్ పరిస్థితి ఎలా ఉందని అడగచ్చు ఆ టీచర్ ని టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడుతుంది ఆ క్లాస్ అంటే ఆ గ్రూప్ గురించి గ్రూప్ లక్షణం గురించి ఆ టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మనకి ఈ రికార్డ్స్ అని ఈ మినిట్స్ అని రికార్డ్ చేయాలి రాయటమా లేదా వాయిస్ రికార్డ్ చేయటమా చేయాలి ఎందుకు చేయాలి వాయిస్ రికార్డు లేదా రాయటం ఎందుకు చేయాలి అంటే ఇలా మీరు వాయిస్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే టీచర్ చెప్తారు నీ ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఈవీఎస్ వెళ్ళినప్పుడు ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో క్లాస్ చాలా మంచి క్లాస్ సార్ ఎక్సలెంట్ బ్యాచ్ వాళ్ళు చాలా డైనమిక్ ఉంటారు వైబ్రెంట్ గా ఉంటారు కానీ ఒక ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఎందుకో సార్ వాళ్ళు వెరైటీ క్లాస్ లో వాళ్ళు ఆబ్సెంట్ గా ఉంటారు ఎప్పుడు కూర్చుంటారు కానీ వినరు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా అంతే సార్ అని చెప్తారు అంటే టోటల్ క్లాస్ రూమ్ స్ట్రక్చర్ లో దాని లక్షణాలలో నలుగురు పిల్లల్ని వేరుగా చూపించారు మీరు వెళ్ళినప్పుడు నలుగురు పిల్లల ఫోకస్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఒక తెలుగు టీచర్ అడుగుతారు మీరు ఇట్లా ఒక్కొక్కటి తెలుగు టీచర్ అడుగుతారు మీరు ఫోర్త్ క్లాస్ తెలుగు టీచర్ అడిగారు అనుకోండి చెప్పండి మీరు ఫోర్త్ క్లాస్ పరిస్థితి ఏంటి అన్నప్పుడు టీచర్ చెప్తారు మా క్లాస్ లో పిల్లలు తెలుగు గడా 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 చదువుతారు తప్పు లేకుండా చదువుతారు నేను చెప్పింది సార్ సెకండ్ నుంచి థర్డ్ కూడా ఏదో చెప్పినా మా వాళ్ళు అసలు మీరు కొత్త బుక్ జనం చదువుతారు ఏదన్నా వాళ్ళు చదువుతారని చెప్పారు అనుకోండి అది టీచర్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే పిల్లలు టీచర్ కి ఇచ్చిన బలం అది ఇలా రికార్డ్ చేస్తే ఏం లాభం అంటే ఆ క్లాస్కి వెళ్ళేప్పుడు మనం ఆ పాయింట్ ని మనం అంటే టీచర్ ఏదైతే నాకు బలం అని చెప్తున్నారో ఆ పాయింట్ ని మనం ఫోకస్ చేస్తాం స్పెసిఫిక్ గా అబ్జర్వేషన్ వెళ్ళినప్పుడు కొద్ది రోజుల పాటు అందుకే మినిట్స్ రికార్డ్ ఇచ్చేయాలి అదొకటే కాకుండా ఇంకా రిక
ఒక నైన్త్ లో హిందీ చెప్పే టీచర్ ఉన్నారు అనుకోండి టీచర్ ని అడగవచ్చు మీరు ఏ టీఎల్ఎం వాడుతున్నారు ఏ టీచర్ ని అడగవచ్చు మనం మీరు ఏ టీఎల్ఎం వాడుతున్నారు టీచర్ చెప్తారు పలానా పలానా టీఎల్ఎం వాడుతున్నాను నేను ఈ క్లాస్ కి ఈ క్లాస్ కి ఇవి ఉన్నాయి మన దగ్గర సో ఇంకేమైనా కావాలని అడుగుతాం మనం ఇవి కావాలి సార్ అందరు టీచర్స్ ని అడుగుతాం క్లాస్ వారికి ఏమో నీకు ఏం కావాలి మీరు టీచర్ స్ట్రాటజీ ఏం వాడుతున్నారు వాళ్ళు చెప్తారు ఈ స్ట్రాటజీ సార్ స్ట్రాటజీ అంటే ఒక ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మీ క్లాస్ లో మీ స్కూల్ టీచర్ అనుకోండి నేను థర్డ్ ఇంగ్లీ చెప్తే నేను ఇంటరాక్షన్ మీద వాడతాను అంటే పిల్లలు చెప్తారు వాళ్ళు చిన్న సెంటెన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చెప్పిన తర్వాత దాన్ని సరి చేస్తాను నేను గో టు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ వాళ్ళు చదువుతారు దే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ దే ట్రై టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ దేర్ మదర్ టంగ్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు వాళ్ళు ఇలా అనుకున్నారా మీరు ఓకే దీనికి కొంచెం చూడండి చెప్తాను నేను సో యాడ్ చేస్తాను ఇంటరాక్షన్ మెథడ్ నడుస్తుంటుంది ఎందుకు మీకు తెలియాలి నా విధానం గురించి మీ స్ట్రాటజీ గురించి ఎందుకు తెలియాలి అంటే నా టీచింగ్ స్టైల్ అది మీకు తెలిస్తే నా క్లాస్ కు వచ్చినప్పుడు ఆ టీచింగ్ స్టైల్ లోనే మీరు ఇంకెంత బాగా చేయొచ్చో నాకు ఐడియా ఇవ్వగలుగుతారు అలా కాకుండా మీరు పక్క క్లాస్ లో వేరే టీచర్ ఎందుకు చెప్తున్నారు అదే నా దగ్గర ఉండి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అనుకోండి యూ కాంట్ గివ్ మీ కరెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వలేరు కాబట్టి నా టీచింగ్ స్టైల్ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి అందుకోసమే పిఓసి కండక్ట్ చేయాలి ఇక చివరగా ఒక్కొక్క టీచర్ ని అడగాలి మీరు క్లాస్ వైజ్ గా క్లాస్ వైజ్ గా ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి నేను వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ కి వచ్చినప్పుడు ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి నేను చెప్పండి తెలుగు సార్ అని అడగాలి ఒక టీచర్ ని సో నా ఫస్ట్ క్లాస్ కి వచ్చి అబ్జర్వ్ చేయండి సెకండ్ కోసం అబ్జర్వ్ చేయండి టీచర్ లో చెప్తుంటారు అబ్జర్వ్ చేయండి చేయండి పలాంది 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 అని అవన్నీ మినిట్స్ రికార్డ్ చేస్తాం చివరికి ఏం చెప్తామంటే క్లోజ్ చేస్తాం మీటింగ్ ని మనం క్లోజ్ చేసే ముందు నేను ఇక్కడ రేపటి నుంచి ఈ అబ్జర్వేషన్ కి వద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి రెడీ ఉండండి అని చెప్పి దట్ సేమ్ టైమ్ ఇదే విషయాన్ని పిల్లలకు కూడా తెలియజేయాలి అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏమిటంటే పిల్లలకి ఇచ్చే నోటీస్ లో మన స్కూల్ హెచ్ఎం సార్ని చూస్తానికి వస్తున్నారు చెక్ చేస్తానికి వస్తున్న అనేటువంటి రాంగ్ మెసేజ్ పోకూడదు పోతే ఏమవుతుందంటే టీచర్ వాల్యూ కొంత అంటే కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బ టీచర్ కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బ తినే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో బెటర్ నోటీస్ టిప్ చెప్తున్నాను మన హెడ్ స్కూల్ హెడ్స్ కి సో రేపటి నుంచి స్కూల్ హెడ్ టీచర్ మీరు క్లాస్ లో ఎట్లా వింటున్నారో ఏ నోట్స్ రాస్తున్నారో ఎట్లా మీరు టీచర్ కి రెస్పాండ్ అవుతున్నారో చూడటానికి వస్తున్నారని చెప్పామనుకోండి సో టీచర్ కాన్ఫిడెన్స్ బాగుంటుంది ఎందుకంటే పిల్లల ముందు హెచ్ఎం సార్ వచ్చి హెచ్ఎం మేడం ప్రిన్సిపల్ మేడం ఎస్ఓ మేడం వచ్చి కబల గాసు వీళ్ళు చెప్పలేదు అని చూస్తున్నారు అనేటువంటి నోషన్ ఎలా ఉంటుంది లేదు మా స్కూల్ ఏంటి మమ్మల్ని చూడటానికి వచ్చారు జాగ్రత్తగా ఉండాలరా మనం వినాలి జాగ్రత్తగా అనేది ఎలా ఉంటుంది సో ఇటువంటి నోటీస్ వెళ్ళాలి మన పని కావాలి అధికారము కాదు కదా పని కావాలి సో ఈ విధంగా మనం నోటీస్ కూడా పంపించాలి పిల్లలకి తర్వాత సెకండ్ ది ప్లానింగ్ షీట్ తయారు చేసుకోవాలి ప్లానింగ్ షీట్ అంటే ఏమిటంటే మీరు మంత్లీనా క్వార్టర్లీనా సో ఈ ఒక క్వార్టర్లీ తీసుకున్నట్టయితే ఈ క్వార్టర్లీ త్రీ మంత్స్ లో మీరు ఏ డేట్ నా ఏ క్లాస్ కి ఏ పీరియడ్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు సబ్జెక్ట్లు ఎలా ఉంటాయో ఆ టైమ్ లో ఆ మంత్లీ షీట్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఆ షీట్ ఒక కాపీ టీచర్స్ కి ఇవ్వాలి ఫస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ వరకు అలవాటు అయ్యేదాక వాళ్ళకి ఎందుకంటే షీట్ వాళ్ళకి ఇస్తే లాభం ఏంటంటే ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే మీరు స్కూల్ హెడ్ గా అన్ని ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ ఐదుకో ఏడుకో ప్లాన్ షీట్ ప్లాన్ షీట్ తయారు చేసుకుంటే నాకు తెలుస్తుంది షీట్ మాకు ఇస్తారు కాబట్టి స్టాఫ్ రూమ్ మేము చూస్తాం ఓహో ఈ మార్చ్ పద్నాలుగు తెలుగు హెచ్ఎం సార్ తెలుగు చూస్తున్నారు సిక్స్త్ టెన్త్ పదిహేను తారీఖు నా మ్యాథ్ చూస్తున్నారు తర్వాత పదిహేను తారీఖు సాయంత్రం ఫిజికల్ సైన్స్ చూస్తున్నారు సో హెచ్ఎం సార్ లేదు స్కూల్ హెడ్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చూస్తారనమాట ఈ క్వార్టర్ లో అనేటువంటి ఒక ఈక్విటీ ఉంది మన స్కూల్ లో అనేది నాకు ఫీల్ అవుతాను నేను సేఫ్ గా ఫీల్ అవుతాను మీరు క్లాస్ లో కూర్చున్నా సరే ఎందుకంటున్నానంటే మీ ప్లానింగ్ లో నాకు తెలియదు మీ ప్లాన్ ఏంటో ఫస్ట్ మీరు మ్యాథ్స్ వద్దాం అనుకున్నారు మీ ప్లానింగ్ లో నాకు చెప్పలేదు ఎవరు చెప్పలేదు ఈ రోజు నా మ్యాథ్ చూసారు రేపు నాదే మ్యాథ్ చూసారు వేరే క్లాస్ ఎల్లుండి నా మ్యాథ్ చూసారు నేను ఎలా ఫీల్ అవుతా ఈ సార్ ఏంది మేడం ఏంది అబ్బాయి ఎవరు క్లాస్ చూస్తలేరు నా క్లాస్ ఎవరు సార్ పెట్టి చూస్తున్నారు పగ పెట్టినట్టు సో దీన్ని అపోజ్ చేస్తాను ట్రై చేస్తాను నేను లేదా మా టీమ్ ని కలుపుకుంటా నేను దీనికి అపోజ్ చేయటం కోసం అందుకే టీమ్ ని కలుపుకోవటం కాకుండా టీమ్ కలిసి ఉండే ఎలా చేయాలంటే ముందు షీట్ ని ఇవ్వాల్సింది మనం ఒక ఫస్ట్ క్వార్టర్ వరకు అలవాటు అయింది అందాక నమ్మకం మన మీద నమ్మకం రావాలి కదా అన్ని చూస్తారు మన స్కూల్ హెడ్ అనేది అది ఒకటి నెక్స్ట్ థర్డ్ అబ్జర్వ్ చేయాలి క్లాస్
సో ఇందాక ముందు చెప్పుకున్నట్టు ఫ్రీ ఆఫ్ ద రేషన్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఇవే సెలబ్రేషన్స్ కాన్సర్న్స్ అని పింక్ కలర్ లో ఉంది కదా సెలబ్రేషన్స్ అంటే ఏమిటంటే ఉదాహరణకి ప్రైమరీ స్కూల్ కానీ హై స్కూల్ కానివ్వండి మనకు ముఖ్యంగా ప్రైమరీ చూసినట్టయితే థర్డ్ క్లాస్ రెండు సంవత్సరాల నుంచి మనకి స్కూల్స్ లేవు కదా డైరెక్ట్ థర్డ్ కూర్చుంటారు పాపం వాళ్ళు సో ఇక్కడ బేసిక్స్ అంటే అక్షరమాల మొదలు పెడతారు ఇంగ్లీష్ కానివ్వండి తెలుగు కానివ్వండి మ్యాథ్స్ అయితే ఒకటి రెండుతో స్టార్ట్ చేస్తాం అయితే ఇటువంటి కండిషన్స్ లో కూడా ఎవరైనా టీచరు ఆ క్లాస్ లో ఆ బ్యాచ్ మొత్తాన్ని మెరుగైన బ్యాచ్ గా ఇంప్రూవ్ చేయగలిగారు అనుకోండి ఆ సెలబ్రేషన్స్ కూడా అడగారు టీచర్స్ ని పిఓసి అప్పుడు చెప్తారు అవును సార్ నేను సుధీరన్న వాడికి వచ్చినప్పుడు అది ఆలు కూడా రాకుండా సార్ ఇప్పుడు మంచి పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు అట్లా ఐదు ఆరుగురు తయారు సార్ వాళ్ళు వాళ్ళని టీమ్ లీడర్ అని చేసిన నేను మీతో వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తాను సో సెలబ్రేషన్స్ బలం వస్తుందండి మీరు నన్ను అడిగితే నేను చెప్పేటప్పుడు నాకు చాలా బలం వస్తుంది మీరు చెప్పేటప్పుడు నా విజయం కదా అది అలాగే కన్సర్న్స్ అంటే నాకు ఇబ్బందులు ఏంటి హోల్ క్లాస్ లేదంటే ఒక్కొక్కరితో ఇబ్బందులు ఉన్నాయా తర్వాత ఈజీగా ఉంది ఏంటి డిఫికల్ట్ ఉంది ఏంటి టాప్ లో టాప్ టాపిక్ అడగండి నన్ను అడగండి మా కలీగ్స్ అడగండి మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఈజీగా ఉన్న టాపిక్స్ డిఫికల్ట్ ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటి మీ సక్సెస్ స్టోరీస్ ఏంటి ఇవన్నీ అడగాలి మీరు నెక్స్ట్ ఐసీటీ ఏమైనా హెల్ప్ కావాలి మీకు కంప్యూటర్ కానీ ఐసీటీ అంటే డిజిటల్ కాంటెంట్ ఏమైనా కావాలా ఇవన్నీ కూడా చివరికి చదివండి స్పెసిఫిక్ అబ్జర్వేషన్ ఫోకస్ టీచర్ వైజ్ గా అడగాలి ఆ పది మంది పది మంది టీచర్లకి క్లాస్ వైజ్ గా ఏం చూడాలనేది అడిగి తెలుసుకోవాలి మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్ ఇది ప్లానింగ్ షీట్ ఇదనమాట నాది క్వార్టర్లీ స్ప్రెడ్ షీట్ ఇది అప్పుడు చేసింది మేము అది సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ లో స్కూల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఇందులో సిక్స్ లాస్ తెలుగు చూద్దాం అనుకున్నాను ఆరు రెండు వేల ఇరవై అయినా రఫ్ గా చూపించాను అట్లా మనం తయారు చేసుకోవాలి ఈ క్వార్టర్లీ షీట్ కానీ మంత్లీ షీట్ కానీ గమనిస్తాం అవి ఏబిసి కూడా ఏబిసి వన్ టూ అని పెట్టాం అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ తో పాటు మోడల్ స్కూల్స్ అయితే కస్తూరి బాల్ అయితే ఇది మన ప్లానింగ్ షీట్ మనం తయారు చేసుకోవచ్చు యూ కెన్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ఆల్సో సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఆ సర్కిల్ ఉంది కదా క్లాస్కి వెళ్ళి రాగానే సర్కిల్ లో టిక్ చేస్తాం మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత టీచర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాం కదా ఇమీడియట్ గా అదే రోజు కానీ నెక్స్ట్ రోజు కానీ ఇవ్వగానే ఆ సర్కిల్ ని మొత్తం షేర్ చేస్తాను నేను నెక్స్ట్ టూ సెకండ్ మళ్ళీ మాట్లాడతాం కదా దాని మీద కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ స్క్వేర్ మొత్తాన్ని షేర్ చేస్తాం మూడు స్టెప్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ టిక్ చేయటం అబ్జర్వ్ చేసి రాగానే సెకండ్ స్టెప్ ఫీడ్బ్యాక్ అబ్జర్వేషన్ షీట్ ఇవ్వగానే సర్కిల్ ని మొత్తం షేర్ చే కలర్ నింపటము సెకండ్ డే డిస్కస్ చేసి ఆ క్లాస్ గురించి మాట్లాడుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం రెక్టాంగిల్ బాక్స్ మొత్తాన్ని కలర్ తో నింపడం మూడు స్టెప్స్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి మూడు ఛాన్స్ ఇచ్చాం అనమాట ఇది మన ప్లానింగ్ షీట్ ఇది మనకి పనికి వస్తుంది మన అకాడమిక్ ప్రోగ్రెస్ కూడా పనికి వస్తుంది అనమాట బాగా నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్ సో మరి ఏం ఎలా చూడాలి క్లాస్ కి వెళ్ళినప్పుడు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఏదో ఒకటి ఎలా చూడాలి చూసే సిస్టమేటిక్ మెథడ్ ఏంటి ఇందాక సిస్టమేటిక్ అబ్జర్వేషన్ అన్నాం కదా సిస్టమేటిక్ అంటే ఇది అనమాట ఎస్బిఐ మెథడ్ ఎస్బిఐ అంటే సిచ్యువేషన్ బిహేవియర్ ఇంపాక్ట్ ఇప్పటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి మన ఎస్బిఐ బ్యాంక్ అకౌంట్ అన్నా గానీ ఇది గుర్తు రావాలి స్కూల్ హెడ్స్ ఎవరికైనా ఎస్బిఐ అన్నాగా నమ్మ స్కూల్ లో ఎస్బిఐ ఉందా లేదా అకౌంట్ లో ఎస్బిఐ ఉందా లేదా అని స్కూల్ లో కూడా ఎస్బిఐ ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ బిహేవియర్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఒక తరగతిలో సిచ్యువేషన్ ఏంటి అక్కడ ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు పిల్లలు టీచర్ దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఫిఫ్త్ క్లాస్ చూసుకున్నాం ప్రైమరీనే ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఐ లవ్ ప్రైమరీ స్కూల్స్ అక్కడే మనకు అన్ని ఏర్పడితే బేసిక్స్ కాబట్టి సో ఫిఫ్త్ క్లాస్ చూసుకున్నాం సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఫిఫ్త్ లో ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నారు టీచర్ టెక్స్ట్ బుక్ చదివిస్తున్నారు ఆ చదివిస్తున్నప్పుడు అందరూ చదివారు కానీ రోజు చదివే పిల్లవాడు చదవలేదు సిచ్యువేషన్ అది అక్కడ బిహేవియర్ ఏంటి మరి టీచర్ వాడిని పిల్లవాడిని కొడుతున్నాడా కోపడుతున్నాడు నేర్పిస్తున్నాడు సో ఇక్కడ మనం పాజిటివ్ గా తీసుకుందాం ఆ పిల్లవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నిన్న చదువులేని పదాలను హెల్ప్ చేస్తున్నారు అది బిహేవియర్ దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి పిల్లవాడు సంతోషంగా చదవగలిగాడు సెకండ్ డే చదవమంటే పేర గడగడ చదివేశాడు దాని ఇంపాక్ట్ అది సిచ్యువేషన్ ఏంటి బుక్ చదవలేకపోవటము ఇబ్బంది పడటము బిహేవియర్ ఏంటి టీచర్ ది హెల్ప్ చేయటము దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది చదవగలిగాడు పిల్లవాడు ఈ విధంగా అబ్జర్వేషన్ లో ఇలా చూడాలి మనం సిచ్యువేషన్ ఏంటి అక్కడ టీచర్ బిహేవియర్ ఏంటి పిల్లవాడు
అక్కడ ఏమవుతుంది ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుంది కొట్టినప్పుడు పిల్లల్ని గ్రౌండ్ లో ఆట దూరం కావటం కానీ మీరు ఉన్నప్పుడు ఆడుకోకుండా ఉంటాం కానీ లేదంటే ఊళ్ళో ఆడుకోవటం ఏదైనా చేయొచ్చు అక్కడ పిల్లల ఇంపాక్ట్ అలా కూడా ఉండొచ్చు కదా సో ల్యాబొరేటరీ అయినా ల్యా గ్రౌండ్ అయినా క్లాస్ రూమ్ అయినా డైనింగ్ చేసే ఏరియా అయినా లంచ్ బ్రేక్ అయినా సరే ఏదైనా సరే ఎస్బీఐ మెథడ్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం మనం క్లాస్ రూమ్ అంటే రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ లైట్ సార్ సో రిమెంబర్ ఎస్బీఐ సిచ్యువేషన్ బిహేవియర్ అండ్ ఇంపాక్ట్ సో మరి ఏం చూడాలి క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు దాకా ఎలా చూడాలని చెప్తున్నాం కదా మరి ఏం చూడాలి ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రాక్టీసెస్ సెకండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మూడోది స్టూడెంట్ ఎంగేజ్మెంట్ నాలుగోది టెక్నాలజీ ఎఫెక్టివ్ గా ఎంత యూజ్ చేస్తున్నారు ఐదోది రకరకాల పిల్లల గురించి ఎట్లా శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు ఆరోది అసెస్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది ఇవన్నీ చూడాలి వన్ బై వన్ చూద్దాం నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ లైడ్ సార్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రాక్టీసెస్ ఇవి డిస్కషన్ జరుగుతోందా క్లాస్ లో విజువలైజేషన్ అవుతోందా ఇంక్వైరీ బేస్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతోందా గ్రూప్ అసైన్మెంట్స్ ఇస్తున్నారా విజువలైజేషన్ అంటే తెలుసు కదా డిస్కషన్ అంటే అందరికీ తెలిసిన పదం విజులేషన్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని పిల్లలకి చూడని వస్తువులు ఉంటాయి త్రీడి ఉంది అనుకోండి విజులేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం చెప్తుంటే ఇట్లా అనుకోండ్రా అనుకోండ్రా ఇప్పుడు చేసినా అనుకోండ్రా ఏమైతే అంటాం కదా విజులేషన్ అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ గ్రూప్ అసైన్మెంట్స్ ఇస్తున్నారా పారాఫ్రేజింగ్ పారాఫ్రేజింగ్ అంటే ఏమిటి పిల్లలు చెప్పినప్పుడు దాన్ని మనం కూడా ప్రాప్ట్ చేయటం పారాఫ్రేజింగ్ అంటే ఏదైనా చెప్పినప్పుడు పిల్లలు దాన్ని ఒక ఆన్సర్ చెప్పారు అనుకోండి క్వశ్చన్ కి అప్పుడు మనం కూడా ఆ క్వశ్చన్ చెప్పిన ఆన్సర్ ని కలుపుతూ సెంటెన్స్ యాడ్ చేయటం సపోర్ట్ చేస్తూ ఆన్సర్ ని పారాఫ్రేజింగ్ యాక్టివిటీ సమరైజ్ చేయటము రిఫ్లెక్ట్ కావటము మైండ్ మ్యాపింగ్ చేయ తెలుసుగా మనకి రోల్ ప్లేస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇదే కాకుండా పేస్ చివరికి పెట్టాం పేస్ అనేది ఎందుకంటే కొత్త పదం కాబట్టి పేస్ అంటే ఏమిటంటే ఇక్కడ స్పీడ్ మనం గమనిస్తూ ఉంటాం మనకు మనకు కూడా తెలుసు గమనిస్తూ ఉంటే కాదు మనకు నచ్చిన టాపిక్ ఏదేనేమో నిదానంగా మూడుగా చాలా చెప్తాం నచ్చని మీకు లేదా మనకి కష్టం అనుకోండి చెప్పటం డిఫికల్ట్ నా దగ్గర నా దగ్గర క్లియర్ ఏముంది సార్ ఆడియో క్లియర్ లేదా ఇప్పుడు ఓకేనా సార్ నా ఆడియో బ్రేక్ అవుతుందా సార్ హలో ఆడిబుల్ సార్ ఇంకా బ్రేక్ అవుతుంది సార్ ఓకేనా ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ పేషెంట్ ఏమిటి అదే అంటున్నాను పేషెంట్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న టాపిక్ ని స్లోగా చెప్పటము టీచర్ డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అయిన ఏరియాని ఫాస్ట్ గా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవటము ఇదేనా జరుగుతుందా ఎలా గుర్తిస్తామని అంటే పిల్లలు వైపు చూసి అర్థమవుతుంది పిల్లలు క్వశ్చన్ మార్క్ ఫేస్ పెట్టారు అనుకోండి ఏం అర్థం కాలేదు అయినా టీచర్ చెప్తా పోతున్నారంటే ఇబ్బంది ఏంటంటే టీచర్ పేస్ మెయింటైన్ చేయటం ఒక చోట స్లో ఒక చోట స్పీడ్ మనం కూడా టీచర్ లవే కదా బేసిక్ గా సో టీచర్ అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎక్కడెక్కడ అలా జరుగుతుంది దాని అబ్జర్వేషన్ లో రాయాలి మనం సో మీరు ఈవీఎస్ చెప్పేటప్పుడు లేదా తెలుగు చెప్పేటప్పుడు ఈ పలానా ఏరియా స్వీట్ గా జరిగింది సెషన్ గా ఈ ఏరియాకి వచ్చేసరికి పిల్లలందరూ కూడా ఇబ్బంది పడ్డారు చాలా స్పీడ్ చెప్పారు ఎందుకు అంటే ఈ ఒక్క పోయం ని మీరు పావగంట చెప్తే ఈ పోయం ఐదు నిమిషాల్లో లేదా ఆరు నిమిషాల్లో పూర్తి చేశారు ఆ స్పీడ్ పెరిగింది ఆ అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం దాన్ని తర్వాత టీచింగ్ లో ఉన్న కాంటెంట్ ని రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ కనెక్ట్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది కూడా చూసుకోవాలి అంటే దీనికి ఎందుకు అంటామంటే అప్లికేషన్ ఉండాలని చెప్తాం ఎప్పుడైనా సైన్స్ కానీ తెలుగు కానీ ఏదైనా కానివ్వండి అలా రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ కనెక్ట్ చేస్తున్నారా లేదా అది కూడా మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ లైడ్ సార్ ఇవన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి వాటిల్లో నెంబర్ వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రాక్టీస్ అనమాట నెక్స్ట్ లైడ్ సార్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది కొత్త విషయం రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏమిటంటే చిన్నది చెప్తాను మీకు అందరం చేయటం ప్రయత్నం చేస్తాను ఏంటంటే ఒక టీచర్ గా నా సబ్జెక్టు అంటే నాకు ఇష్టం ఇష్టం అంటే చదివాను కదా దాన్ని పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పే బాధ్యత నాదే కదా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత నాదే కదా ఎంత బాధ్యత అంటే ఇక్కడ మాకు చెప్తారు మా సీనియర్ హెచ్ఎంస్ కానీ మాకు ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ లో కానీ ఎస్ఐ ఆటలో అంటే మీరు ఒక బాధ్యత ఉన్నట్టయితే నాకు నచ్చిన వస్తువు గురించి మీకు చెప్పాలనుకోండి ఒక షాప్ ఓనర్ గా నేను మీకు అమ్మాయిలు ఒక వస్తువుని ఎలా చెప్తుంది దాని గురించి చెప్పండి నేను బయట గమనిస్తాను చాలా చాలా చెప్తారు అంటే అది బాధ్యత సో సేమ్ థింగ్ ఇయర్ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో నా టీచింగ్ నా ప్లానింగ్ నా డెవలప్మెంట్ ఇవాల్యుయేషన్ మానిటరింగ్ సూపర్వైజింగ్ అదంతా కూడా ఎలా ఉండాలంటే నా ఓన్ ఓనర్షిప్ లాగా ఉండాలి నాది అ
కదలకుండా ఓకే అలా విధంగా డిపార్ట్ స్కూల్ మీటింగ్స్ అంటే ఏమిటంటే ఓన్లీ స్టాఫ్ మీటింగ్ అటెండ్ కావటం కాదు అటెండ్ అయినప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి టీచర్ మాట్లాడుతున్నారా లేదా ఇదంతా రెస్పాన్సిబిలిటీనే సబ్జెక్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇదంతా కూడా మనం అబ్జర్వేషన్ లో చూడాలంటే క్లాస్ రూమ్ లో ఏం చూస్తామంటే సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నప్పుడు టీచర్ ఎంత పడదా లేదా లేదా సిలబస్ కంప్లీట్ కావాలని చెప్తున్నారా అంటే పాఠం చెప్తున్నారా చదువు చెప్తున్నారా అది గమనించాలి మనం పాఠం చెప్తే బాధ్యత లేనట్టు చదువు చెప్తే బాధ్యత ఉన్నట్టు గమనించండి డియర్ స్కూల్ హెడ్స్ పాఠం చెప్పటం వేరు చదువు చెప్పటం వేరు సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ రోజు పిల్లలు పాఠం చెప్తారు కొంతమంది చదువు కూడా చెప్తారు మనం రోజు చదివి చెప్తాం క్లాసుల్లో పాఠాలు చెప్పాం అంటే సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తే పాఠాలు చెప్పటం అంటారు ఇంకా ఏం చెప్తారంటే మనకి మనకు ఉండేటువంటి టాకింగ్ పెన్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి టాకింగ్ పెన్స్ అంటే బుక్ మీద పెన్ను పెడితే సౌండ్ వస్తుంది బయటకి అక్కడ ఉన్నటువంటి పదాలు మన టీచర్ టాకింగ్ పెన్ లాగా అంటే పీడిఎఫ్ ఫైల్ ని ఆడియో ఫైల్ లాగా మారుస్తున్నారా లేదా నేర్పిస్తున్నారా చదువు అది అబ్జర్వ్ చేయాలి రెస్పాన్సిబిలిటీ విషయంలో నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్ మంది మనం కూడా చూసుకోవాలండి స్కూల్ లైడ్స్ గా మనం కూడా ఏం చేస్తున్నాం అనే సందర్భంగా నెక్స్ట్ ఇంకా సెకండ్ ది అంటే థర్డ్ ది అంటే స్టూడెంట్ ఎంగేజ్మెంట్ అంటే తెలుసు కదా ఎంతగా పిల్లలు ఎంగేజ్ అవుతున్నారు క్లాస్ లో ఆ సార్ ఉంచండి ఉంచండి వెనక్కి వెళ్ళండి ఎంగేజ్మెంట్ ఉంది కదా ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఎంగేజ్మెంట్ అంటే పిల్లలు ఎంత బాగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఎంగేజ్మెంట్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ కూడా చూసుకోవాలి మనం క్లాస్ రూమ్ చూసేటప్పుడు అంటే మీరు ఫార్టీ మినిట్స్ క్లాస్ లో ఉంటే ఎన్ని మినిట్స్ పిల్లలు మాట్లాడారు సుమారుగా ఎన్ని మినిట్స్ టీచరే మాట్లాడారు మనం కూర్చొని అబ్జర్వ్ చేయాలి ఉన్న ఫార్టీ మినిట్స్ లో థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టీచరే మాట్లాడారు ఫైవ్ మినిట్స్ పిల్లలు మాట్లాడారు అసలు టీ పిల్లలే మాట్లాడలే సారీ చెప్పుకుంటూ వంద శాతం టీచరే మాట్లాడారు లేదా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లేదా పిల్లలు ఎక్కువసేపు మాట్లాడుతున్నారు ఇంటరాక్షన్ టీచర్ మాట్లాడే తక్కువ ఉంది ఇలా ఎంగేజ్మెంట్ లో మనం రేషియో రాసుకోవాలి ఇక్కడ రేషియో ఆఫ్ పీపుల్ టాక్ టీచర్ టాక్ రేషియో ఉంటుంది అనమాట అది చూసుకోవాలి తర్వాత డిఫరెన్సియేషన్ అంటే తెలుసు కదా రకరకాల భిన్న వైఖరి పిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు అసెస్మెంట్ లెవెల్ అసెస్మెంట్ లెవెల్ అంటే ఏమిటంటే ఇక్కడ చూడాల్సింది మనం ఒక టీచర్ గా నా క్లాస్ పూర్తయిన తర్వాత మీరు నా క్లాస్ రోజు చూస్తేనేమో ఆ క్లాస్ మీద గ్రిప్ ఉంటుంది మీకు మీరు మమ్మల్ని పట్టించుకోలేదు అనుకోండి ఆ క్లాస్ మీద గ్రిప్ మీకు ఉండదు మా మీద ఉండదు ఇది క్లియర్ మీరు క్లాస్ కి వస్తేనే గ్రిప్ మా మీద ఉంటుంది పిల్లల మీద ఉంటుంది స్కూల్ హెడ్ గా మీకు అప్పుడు ఏమర్థం అవుతుంది మీకు అంటే మీరు నా క్లాస్ లో కూర్చున్నప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతాను మామూలుగా పాఠం అయిపోయిన తర్వాత లేదంటే అడుగుతుంటాం కదా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడిగి ఒక అకాడమిక్ గా వీక్ ఉన్న మన పిల్లవాడిని ప్రశ్న అడిగాను అనుకోండి నేను ఒక డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ మీకేమర్థం అవుతుంది అప్పుడు ఓహో ఈ టీచర్ కి అసలు ఈ క్లాస్ లో చదివేటోడేవాడు చదవనోడేవాడు తెలియదు అనమాట అర్థమవుతుంది కదా లేదా ఒక యాక్టివిటీ ఇస్తున్నాను పిల్లలకి నేను ఒక గ్రూప్ యాక్టివిటీ గ్రూప్ లీడర్ కావాలి నేను సడన్ గా అరే ఎవరు ఉంటారు ఆ లీడర్ వెళ్ళు అమ్మాయి నువ్వు ఉంటావు అబ్బాయి నువ్వు ఉంటావు అని అడిగాను అనుకోండి నేను పేర్లు పెట్టి సో నాకు ఆ క్లాస్ లో ఎవరు గ్రూప్ లీడ్ చేయగల చేయగలరు అనేటువంటి గ్రిప్ కూడా నాకు లేదని మీకు అర్థమవుతుంది కదా లేదా అలా కాకుండా గ్రూప్ లీడర్స్ ఆల్రెడీ నేను ఒక పది పేర్లు చెప్పి పది మందిలో ఎవరు ఉంటారు అని అడిగితే నాకు గ్రిప్ ఉన్నట్టు క్లాస్ మీద సో మీకు అసెస్మెంట్ లెవెల్ ని చూస్తే అర్థమవుతుంది మీకు క్లాస్ లో నాకు గ్రిప్ ఉందా లేదా విషయం పిల్లల మీద అనే సంగతి అది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి క్లాస్ కి వెళ్ళినప్పుడు సందర్భం వచ్చినప్పుడు అనమాట నెక్స్ట్ లైడ్ సార్ ఇప్పుడు ఇక అంతా చూసాము చేసాము ఏమనుకుంటున్నాం మనం చూసిన తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి కదా చివరికి వచ్చాం మనం సో ముందు నెంబర్ వన్ స్కెడ్యూల్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాము టీచర్ల దగ్గర ఏమేమి చూడాలో మనం ఫిక్స్ అయ్యాము టీచర్లతో మాట్లాడాము స్కెడ్యూల్ ప్రకారం క్లాస్కి వెళ్ళాము ఏమేమి చూడాలి ఎలా ఎలా చూడాలి నేర్చుకున్నాము చూసాక ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఇంకా మనము ముందు అబ్జర్వేషన్ షీట్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ మనం వాళ్ళకి అదొక మెథడ్ మెథడ్ ఉంది అదేంటంటే ఆస్క్ డిస్క్రైబ్ ఆస్క్ సో ఆస్క్ వన్ డిస్క్రైబ్ ఆస్క్ టూ అనమాట దీన్ని ఏమంటామంటే శాండ్విచ్ మెథడ్ అంటాం సో మొదట ఆస్క్ ఏముంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఈ షీట్ ఇస్తాం కదా మనం అబ్జర్వేషన్ షీట్ అందులో ఆస్క్ వన్ ఆస్క్ వన్ ఉంటుంది అనమాట సార్ ఒకసారి నెక్స్ట్ లైడ్ కెళ్ళండి సో ఆస్క్ వన్ ఏముంటుంది అంటే ఒక క్లాస్ అయిపోగానే మనము టీచర్ మనం క్లాస్ నుంచి
ఇప్పుడు అయిపోయిన క్లాస్ ఉంది కదా ఆ క్లాస్ గురించే టీచర్ ఒపీనియన్ టీచర్ ఒపీనియన్ అడుగుతాం మనం ఉదాహరణకి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు క్లాస్ నుంచి వచ్చాం కదా ఆ క్లాస్ లో ప్రెసెంటేషన్ ఎలా ఉంది అని అడుగుతాం మనం అంటే ఎలా ఉంది క్లాసు మీరు ఓకే అని సాటిస్ఫై అయ్యారా అంటే క్లాస్ బాగా జరిగింది అనుకుంటున్నారా ఇటువంటి అడుగుతాం మనం నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతాం మీ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగిందా ఉంటే ఏంటి అంటే ఇదంతా ఏంటి టీచర్ గురించి మాట్లాడటం అనమాట మనం అయితే ఇలా చెప్పే సందర్భంలో మనం టీచర్ యొక్క బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ని మనం అప్రిషియేట్ అప్రిషియేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకూడదు మనం ఒక స్కూల్ హెడ్ గా ఇంకా తర్వాత ఏమి అడగచ్చు మీరు ఈ పాఠం చెప్పు చెప్పారు కదా చెప్పినప్పుడు లెసన్ చెప్పినప్పుడు ఆ మీరు ఏమైనా డిఫికల్ట్ అయిన ఏరియా ఉందా ఈ లెసన్ లో అంటే చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు అవును సార్ ఇక్కడ నేను ఇది చెప్పిన కానీ ఇది చెప్పేటప్పుడు మాత్రం నాకు ఎందుకు ఇబ్బంది అయింది ఎంత చెప్పినా వాళ్ళకి అర్థమైతే లేదు ఇది ఎట్లా సార్ అని అడుగుతాను నేను పోయిన సంవత్సరం కూడా అంతే ఊరు సార్ ఆ బ్యాచ్ వాళ్ళు కూడా నాకు అసలు అర్థం కాలే మొత్తం ఇంటూరు కానీ ఇది ఇక్కడికి వస్తే మాత్రం పిల్లలకి ఏం అర్థమైతే లేదు సో డిఫికల్ట్ ఏరియా మీకు చెప్తాను నేను ఈ ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి కాంటెంట్ లో తర్వాత మీరు స్టూడెంట్స్ మీ లెసన్ వినేటప్పుడు ఏ ఏ టాపిక్ బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నారు ఎంతమందికి బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నారు అడుగుతారు మీరు నన్ను చెప్తా మా క్లాస్ ముప్పై ఐదు మందిలో తలకాయలు ఊపినోళ్ళని అర్థమైనట్టు కాదు కదా మనకు తెలుసు మనం చెప్తాం ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ అడిగితే రెస్పాండ్ అవుతుంటారు మధ్య మధ్యలో సార్ నా క్లాస్ లో అబ్బాయిలు ఒక పదిహేను మంది అమ్మాయిలు ఒక పద్నాలుగు మంది ఇంకొక ఆరుగురు ఎగ్గితే కష్టం కానీ వీళ్ళకి బాగా అర్థమైంది సార్ అని చెప్తాను నేను తర్వాత మీరు ఈ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు బాగా స్పీడ్ అప్ అయినటువంటి అంశాలు అని ఉన్నాయా స్లో చెప్పినా ఉన్నాయా అనుకుంటున్నారా అంటే అవును సార్ ఇది స్పీడ్ చెప్పిన అనుకుంటుంది ఇది మళ్ళీ చెప్పాలి నెక్స్ట్ పీరియడ్ వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు టైం చూసుకొని స్పీడ్ చెప్పింది సార్ అది నేను అయిపోతుంది ఈ పీరియడ్ అని మళ్ళీ చెప్తా సార్ నేను అంటే సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ గా అవకాశం ఇస్తున్న టీచర్ కి మనం ఆస్క్ వన్ లో అయితే క్లాస్ లో ఇంకేం అడగచ్చు అంటే ఈ క్లాస్ లో మీరు గమనించినటువంటి పాజిటివ్ అంశాలు ఏమున్నాయి నెగిటివ్ అంశాలు ఏమన్నా అడగవచ్చు టీచర్లు చెప్తారు మనకి ఆ క్లాస్ లో వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసిన పాజిటివ్ ఏరియాస్ ఏంటి నెగిటివ్ ఏరియాస్ ఏంటి సో ఇదంతా కూడా ఆసుకోవాలి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ సార్ తర్వాత ఇంకేం ఉంటుంది మీరు ఏ గోల్స్ తో వెళ్ళారు ఆస్క్ వన్ లో ఇంకా మీరు ఏ గోల్స్ తో వెళ్ళారు అంటే ఏ నేమ్ నేర్పుదామని వెళ్ళారు మీరు క్లాస్కి వెళ్ళేటప్పుడు సో నేను సోషల్ టీచర్ అయితే తెలంగాణ పట్టణంలో జిల్లా నేర్పుదామని పోయింది సార్ నేను అదొక అదొక ఫోకస్డ్ పాయింట్ నా క్లాస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మరి ఎంతమందికి మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఇప్పుడు చేయగలుగుతారు సార్ మీరు అంటే ఇంకో రెండు పిల్లలు అయితే వాళ్ళు మొత్తం వస్తే సార్ అని చెప్తాను మీకు నేను మరి మీ పర్పస్ నేర్పుదాం అనుకుని పోయినారు కదా మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఎంత శాతం హెచ్ పోయింది అనుకుంటున్నారు ఈ ఐదు రేట్ చేస్తారు సార్ ఇప్పుడు పెట్టినా చేస్తారు మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఇంక చెప్తాగా మీకు ఆ విషయాలు సో సింపుల్ గా ఆ ఈ విధంగా మనకు ఆసుకోవాలి ఉంటుంది అనమాట మీ క్లాస్ లో బాయ్స్ గర్ల్స్ అందరూ పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు ఈక్వల్ గా చివరి బెంచ్ వాళ్ళు కామ్గా ఉంటున్నారు అవును కదా లేదంటే మీరు పాఠం చెప్పేటప్పుడు ఇట్లా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది కదా పలానా పిల్లవాడితో మరి అట్లా ఏం చేద్దాం వాడిని సో ఇటువంటి అడుగుతాం మనం నెక్స్ట్ సార్ ఇదంతా ఆస్క్ వన్ లో పాట అనమాట ఇది అడుగు లాభ మీద ఆస్క్ వన్ వల్ల ఇట్లా క్వశ్చన్స్ చేస్తే ఏంటంటే మనం మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత మన కొలీగ్ అంటే మన కొలీగ్ అంటే ఏమంటే మనతో పాటు ఉన్న టీచర్ ఆ కొలీగ్ కూడా ఏమవుతుందంటే వింటుంటాడు క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కదా ముచ్చట్లాగుంది కదా వింటుంటాడు అంటే కాదు మనం చెప్తా చెప్తా పోతే వినడు కాసేపటికి ఇంట్రాక్షన్ కాదు వాళ్ళు కూడా వింటుంటారు అనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలిగా మనం ఇదంతా మన అబ్జర్వేషన్ లో ఆస్క్ వన్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాం కదా అప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం మనకి ఈజీ అవుతుంది ఎందుకంటే టీచర్ చెప్తున్నాడు కదా ఏంటి నేను స్పీడ్ అప్ చేసిన సార్ పెళ్ళి అవుతుందని లేదంటే పలానా ఐదుగురు కష్టం చదవటం ఇట్లా ముప్పై ఒక్క మంది చదువుతారు ఇట్లా చెప్తున్నాడు కదా దాని ఆధారంగా మనం ఫీడ్బ్యాక్ తయారు చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ సార్ ఇక్కడ కొలీగ్ అన్న పదం వాడని దయచేసి అందరి హెచ్ఎంస్ వినండి కొలీగే ఇక అంతకన్నా మీకు వేరే పదం వాడకూడదు మనం మన కొలీగ్స్ కి ఎందుకంటున్నానంటే నేను చాలా బయట గమనించా స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్స్ ఉంటారు సీనియర్లు కానీ ఇంకెవరైనా కానివ్వండి ఆ సార్ నా కింద పనిచేసినా చెప్తా ఉంటారు ఈ సార్ నా కింద పనిచేసి కింద పని చేసే వాళ్ళు ఏంటి నాకు అర్థం కాదు నాకు తెలిసి నాకున్న నో ప్రకారం పాడైపోయిన లారీల బస్సుల కింద మెకానిక్ పని చేస్తా ఉంటారు అవును కదా డియర్ స్కూల్ హెడ్స్ చూస్తుంటే పాడైపోయిన బస్సుల కింద లారీల కింద మెకానిక్ దూరి పని చేస్తుంటాడు సో ఈ పదం వాడకండి కింద పని చేయడం
డిస్క్రైబ్ అంటే ఏమంటున్నా మనం షీట్ ఇస్తాం అనుకుంటున్నాం కదా డిస్క్రైబ్ ఏం చేయాలి అనే విషయాన్ని ఇక డిస్క్రైబ్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ ఏ ఏమంటున్నాం అంటే మనము మీరు ఏమైతే చూసారో అదే డిస్క్రైబ్ చేయాలి డిస్క్రైబ్ అబ్జర్వేషన్ ఈ సైంటిఫిక్ అండ్ వాట్ యూ సీ ఏది చూసారు అదే రాయాలి కానీ మీ ఒపీనియన్స్ ఉండొద్దు అందులో ఒపీనియన్స్ అంటే ఏమిటి ఆ ఉదాహరణకి మీ క్లాస్ చాలా బాగుంది ఇది ఒపీనియన్ కదా మీ క్లాస్ లో ఎక్సలెంట్ మీరు చాలా మంచి టీచర్ ఒపీనియన్స్ ఉండొద్దు అబ్జర్వేషన్ లో మీరు ఏమి చూసారో అది అంటే విట్నెస్ లాగా ఉండాలి జడ్జిమెంట్స్ ఉండకూడదు జడ్జిమెంట్స్ అంటే ఏమిటి అక్కడ లెక్కలు ఇట్లా ఇట్లా చెప్పాలి మ్యాప్ అండ్ ఇట్లా నేర్పించాలి తెలుగుంటే ఇట్లా చెప్పాలి జడ్జిమెంట్ కూడా ఉండొద్దు మీది ఇట్లా చెప్తే రాదు ఇట్లా చెప్తే వస్తుంది జడ్జిమెంట్ కూడా ఉండొద్దు అనమాట ఇది కూడా ఉండకూడదు తర్వాత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా ఉండొద్దు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే ఏమిటి అయ్యో ఏం తెలుగు సార్ మీరు పద్యం మంచిగా పాడితే బాగుంటుండే మేడం ఇంగ్లీష్ రైము పాడితే మంచిగా ఉంటుండే సైన్స్ సార్ మీరు బొమ్మ ఇట్లా కాదు కానీ ఇట్లా వేస్తే కలర్ కలర్ తగ్గుతూ పెట్టేస్తే చాలా మంచిగా ఉంటుండే కదా ఆ స్కూల్ లో బాగా చేస్తుండే సార్ సైన్స్ సార్ బొమ్మలు ఇది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీరు అంటే మీకు అనుభవం ప్రకారం ఇలా ఉండాలని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు టీచర్ నుంచి అది కూడా అబ్జర్వేషన్ కాదు అంటే మీ అబ్జెక్టివ్స్ కానీ సజెషన్స్ కానీ ఒపీనియన్స్ జడ్జిమెంట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇవేవి కూడా అబ్జర్వేషన్ లో పార్ట్ కానే కాదు అబ్జర్వేషన్ అంటే మీరు క్లాస్ లో ఏం జరిగింది అది చూసి ఉన్నదన్నట్టుగా రాయటమే ఎంతగా నాయాలి అంటే మీరు రాసి నేను చదువుతుంటే నా క్లాసే మళ్ళీ నా కళ్ళ ముందు రీప్లై కావాలి సినిమా లాగా అంతవరకే ఉండాలి అబ్జర్వేషన్ షీట్ అంటే చివరి పాయింట్ ఇచ్చాం మీ అబ్జర్వేషన్ షీట్ ఎలా ఉండాలంటే అలా ఉంటే లాభం ఏంటంటే నా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ని మీరు ఎక్కడ ఛాలెంజ్ చేసినట్టుగా ఉండదు అందుకే అవే రాయాల్సింది అనమాట మనం ఇంకోటి చెప్తుంటారు కదా ఎక్స్పెక్టేషన్ లో ఉదాహరణకి చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను నేను మీరు నా క్లాస్కి వచ్చారనుకోండి సిక్స్ సోషల్ క్లాస్కి వచ్చారనుకోండి నేను మ్యాప్ ఆంటీ ఇండియా మ్యాప్ ఆంటీ అని చెప్తున్నాను నేను లేదనుకోండి ఇండియాలో సమగ్ర స్వరూపం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు రావద్దు బయటకు వెళ్ళండి తర్వాత మాట్లాడతాం సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్ సో అక్కడ మీరు చెప్తున్నప్పుడు ఏమనుకుంటారంటే ఈ సారు బాగానే చెప్తున్నారు కానీ మ్యాప్ తెచ్చుకుంటే బాగుండగా మ్యాప్ లేకుండా చెప్తుండగా పాఠం అనుకుంటారు మీరు అది రా అది రాయొద్దు కదా మీరు సార్ మ్యాప్ లేకుండా క్లాస్కి వచ్చారు ఆ పాఠం చెప్పారు మ్యాప్ ఉంటే బాగుండేది నా ప్లాన్ నాకు ఉంది లెసన్ అయిపోయిన తర్వాత మ్యాప్ అంటే నిర్పుదాని ప్లాన్ నాకు ఉంది కదా అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు ఆస్క్ వన్ లో తెలుస్తుంది మీకు మ్యాప్ లేకుండా చెప్తే ఇబ్బంది అనిపించలేదా సార్ అడుగుతారనుకోండి నన్ను లేదు సార్ నేను మ్యాప్ పాయింటింగ్ అయినాక చెప్దాం అనుకుంటున్నా అనేది ఆస్క్ వన్ లో తెలుస్తుంది దాని ఆధారంగా మీరు అబ్జర్వేషన్ షీట్ ఇస్తారు ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ అందుకే గుర్తు పెట్టుకోండి అబ్జర్వేషన్ ఇవే ఉండకూడదు అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ అబ్జర్వేషన్ వాట్ యూ ఇస్ ప్లేడ్ ఇన్ ద క్లాస్ అనమాట నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్ సో ఇక్కడ ఏ రాయచ్చు అబ్జర్వేషన్ షీట్ లో అంటే మీరు చూసింది రాయటమే కాకుండా ఇంతకు ముందు చెప్పాం కదా ఒక ఫోకస్ ఏరియా మీద రాయాలి ఫస్ట్ అనుకున్నాం అనమాట ఉదాహరణ మీరు నా క్లాస్కి వచ్చి ఆ తెలుగు రీడింగ్ నే చూద్దాం అనుకున్నారు కదా రీడింగ్ మీదే రాయండి అబ్జర్వేషన్ మొత్తం కూడా మనకి ఈజీ టీచర్కి ఈజీ అవుతుంది డెవలప్ చేసుకోవడం కోసం వాళ్ళ స్కిల్స్ కూడా లేదా నా క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు మీరు ఈవీఎస్ లో ఒక ఏరియా డ్రాయింగ్ పిల్లల డ్రాయింగ్ స్కిల్ గురించా లేదా పిల్లల రెస్పాన్సెస్ గురించా ఏదో ఒకటి ఫోకస్ చేయండి దాని మీదే ఇవ్వండి అబ్జర్వేషన్ ఏదైనా సరే డిస్క్రైబ్ షీట్ మొత్తం కూడా ఈజీ ఉంటుంది అనమాట నాకైనా మీకైనా తర్వాత ఇక్కడ ఏం వాడచ్చు అంటే ఫ్రేజెస్ వాడచ్చు నేను గమనించాను నేను గమనించాను మీరు ఈవీఎస్ చెప్తున్నప్పుడు వెనకాల పిల్లవాడు లెక్కలు చేసుకుంటున్నాడు అది గమనించా లేదు నేను గమనించా మీరు ఈవీఎస్ లో భూమి గుండ్రంగా ఉంటుంది కదా గుండ్రంగా అంటే ఏంది రా అంటే ఒక రింగ్ బాల్ అన్నాడు అయినా మీరు వినలేదు రింగ్ బాల్ గుండ్రంగా ఉంటుంది అది కాదు రా అని చెప్పలేదు అది గమనించా అది చెప్పచ్చు లేదా పిల్లలు అన్నారు ఆ సారు స్పీడ్ చెప్తున్నారు లేదా స్లో చెప్తున్నారు సారు ఇది చూపించలేదు మాకు ల్యాబ్ లో ఇది లేదంటే సార్ మ్యాథ్స్ లో ఇది మాకు అర్థం కాకుండా అయిపోయింది ఇలా అన్నారు సో అవి అవి వాడచ్చు మనం మన అబ్జర్వేషన్ షీట్ లో సో రైట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్ ఇదంతా ఏమవుతుందంటే అబ్జర్వేషన్ రాయటం వల్ల టీచర్ కూడా ఏమవుతుంది ఓహో అవును కదా ఇదే జరిగింది కదా మా క్లాస్ లో ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కడ మన ఒపీనియన్ ఉందనుకోండి ఎమ్మటే వ్యతిరేకత వస్తుంది ఒపీనియన్ లేదు జస్ట్ మనం సినిమా ఎలా ఉంది అలాగే చూపించాం కాబట్టి అక్కడ ఒపీనియన్స్ ఏమి లేవు కాబట్టి సింపుల్ గా నాకు రీకాల్ అవుతుంది నేను చెప్పింది అంతా క్లాస్ లో మళ్ళీ ఎందుకే అన్నాను మిర
టీచర్ మేలు కూడా మేలు పెట్టచ్చు మీకు టెక్నికల్ స్ట్రెంత్ ని బట్టి టీచర్ మేలు కూడా చేసి దాన్ని మీ అబ్జర్వేషన్ షీట్ ని ఆ తర్వాత ఆస్క్ టూ ఆస్క్ టూ లో ఏం చేద్దాం ఇక ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉందో ఫీడ్బ్యాక్ ఇష్టం ఎలా ఉంటుంది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓరియంటెడ్ గా ఉండాలి ఫీడ్బ్యాక్ లో సారీ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉండాలి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓరియంటెడ్ అంటే మీ ఫీడ్బ్యాక్ చూస్తే టీచర్ అనుకోవాలి అవును కరెక్ట్ నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి కదా అవును కదా అనుకోవాలి నేను అనుకోవాలి ఇలా అనుకోవాలంటే మీ దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఎంత ఉండాలి చెప్పండి ఒక స్కూల్ హెడ్ గా నేను చెప్పే ఈవీఎస్ మీకు తెలిసి ఉండాలి కదా నేను చెప్పే మ్యాథ్స్ కొంత మీకు తెలిసి ఉండాలి అంటే బైపీసీ స్టూడెంట్ అయినా ఆర్ట్ స్టూడెంట్ అయినా బేసిక్స్ తెలిసి ఉండాలి కదా తెలిసి ఉంటాయి మనం అందరూ టెన్త్ క్లాస్ చదవకుండా ఇక్కడ దాకా రాలేదు కదా సో తెలిసి ఉంటాయి సో మీకు అంత సబ్జెక్ట్ గ్రిప్ ఉంటేనే మీరు నాకు ఇవ్వగలుగుతారు దయచేసి స్కూల్ హెడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి నాది సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా నాకు మ్యాథ్స్ ఎట్లా వస్తుంది హిందీ ఎట్లా వస్తుంది అవసరం అనుకుంటే వస్తుంది ఏదైనా సో అట్లా ఉండాలి అప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా ఉందనుకోండి మీ ఫీడ్బ్యాక్ నేను గౌరవ ఇస్తా ఖచ్చితంగా దాని తగ్గట్టు నేను ప్లాన్ చేసుకుని రెస్పాండ్ అవుతా అనమాట సెకండ్ పాయింట్ చూడండి బి స్పెసిఫిక్ ఇందాక అనుకున్నాక ఒకే పాయింట్ మీద ఇవ్వాలి ఫీడ్బ్యాక్ అని థర్డ్ చూడండి ఫోకస్ ఆన్ బిహేవియర్స్ ఇందాక ఎస్బిఐ లో బిహేవియర్ అన్నాం కదా బిహేవియర్ మీద ఫోకస్ చేయాలి కానీ వ్యక్తి మీద కాదు వ్యక్తి మీద కాదు అంటే మీరు ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ లో ఉదాహరణ హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగోలేదు టీచర్ ది లేదంటే టీచర్ బోర్డు లో పైదాకా రాయలేదు నేను ఉందే పొట్టిగా మూడు అడుగులు అనుకోండి నాలుగు అడుగులు అనుకోండి మీ పైదాక రాయలేను కదా బోర్డు మీద టీచర్ బ్లాక్ బోర్డు సగం వాడారు సగం వాడితే మరి ఏం చేయమంటారు నా ఉన్న హైట్ అంతే వాడగలిగా నేను అంటే నా మీద పర్సన్ మీద మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వకూడదు నెక్స్ట్ లేదంటే టీచర్స్ కొంతమందికి నా వాడుక పదాలు ఉంటాయి ఏమంటారు వాటిని వాడుక ఎప్పుడు వాడిన పదాలు ఉంటాయి ఆ పదాలు వాడుతుంటారు క్లాస్ లో లేదా కొంతమంది టీచర్స్ మేనరిజం ఉంటుంది మేనరిజం అంటే తలలో చేపెట్టుకోవటము లేదా జేబులో చేపెట్టుకోవటము లేదంటే ప్యాంట్ సరి చేసుకోవటము మేనరిజమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఆ మ్యా అంటే ఏం చెప్తున్నామంటే ఊత పదాలు థ్యాంక్ యూ కేజీబీవీ నుంచి సో ఊత పదాలు వాడటం వల్ల నా మేనరిజం వల్ల నా లాంగ్వేజ్ వల్ల నా హైట్ వల్ల నా వెయిట్ వల్ల నా కలర్ వల్ల ఎక్కడ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ కి ఇబ్బంది లేదు అనుకున్నప్పుడు వాటిని ఎక్కడ కూడా మీరు చెప్పడానికి వీలు లేదు నాకు ఇది ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తిగతంగా మీరు ఫోకస్ చేయకూడదు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మీరు ఇచ్చేటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ లో ఎలా ఉండాలి మీరు ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ అంటే చదివితే నాకు నేనే సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్ట్ చేసుకోవాలి నాకు నేనే క్వశ్చన్ వేసుకొని ఎస్ నేను సరి చేసుకోవాలి ఇది చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది ఇంత మంచి క్లాస్ లేదు పోగొట్టుకోవాలి ఇది కూడా చేసుకుందాం మంచిగా ఉంటుంది అని నాకు నేను అనుకోవాలి ఇదంతా అయిన తర్వాత టీచర్ని అడుగుతాం మనం మాట్లాడిన తర్వాత ఏం అడుగుతామంటే మరి నెక్స్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ కి ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్ చెప్దాం తర్వాత నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఇప్పుడు ఇక మనం అబ్జర్వ్ చేసాం చేయంగా టీచర్ తో మాట్లాడాం ఆ షీట్ ఇచ్చాం షీట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ టూ డేస్ కి షీట్ తో పాటు ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇచ్చాం కదా ఫీడ్బ్యాక్ తర్వాత టూ డేస్ కి మళ్ళీ ఆస్క్ టూ వస్తుంది ఆస్క్ టూ లో టీచర్ తో మాట్లాడతాం టూ డేస్ తర్వాత అదేంటంటే ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి టీచర్ అండ్ స్కూల్ హెడ్ ఇద్దరు అబ్జర్వర్సే మన ఒక్కళ్ళ మీద అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు టీచర్ కూడా పాఠం చెప్తూ పిల్లల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు మనం కూడా పిల్లలతో పాటు టీచర్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం వి బోత్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ కాబట్టి మనము మన చూసిన క్లాస్ నుంచి ఏం నేర్చుకున్నాం వాట్ ఈజ్ అవర్ లర్నింగ్ ఏం నేర్చుకున్నాం ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే ఏం చెప్తారు టీచర్స్ నేను చెప్తాం మా హెచ్ఎం ఏమంటే సార్ మీరు కూర్చున్నప్పుడు పాఠం మాత్రం పిల్లలు బాగిన్నారు సార్ మళ్ళీ ఎగ్జామ్ పెట్టినా మీరు విన్న మూడు పిల్లలు మంచి రాసిరు సార్ వాళ్ళు వెరీ గుడ్ సో అబ్జర్వేషన్ ఉన్నప్పుడు పిల్లలు బాగా వింటున్నారు కారణం ఏంటి ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు రోజు రండి సార్ రోజు పోలేం కదా సో ఏం చేయాలి మరి దానికి ఎటువంటి అర్థమైంది మరి దాని చూస్తే ఏమర్థమైంది మరి క్లాస్ చూసిన తర్వాత ఇలా ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుకుంటుంటాం తర్వాత ఓకే కొంతమంది స్కూల్స్ లో మన ప్రైమరీ స్కూల్లో ఈవీఎస్ అంటే ఒకే క్లాస్ కి అందరూ చెప్పట్లేదు అనుకుంటే ఇప్పుడు థర్డ్ కోల్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ కోల్డ్ చెప్తున్నారు కదా మనం క్వశ్చన్ వేస్తాం నేను మీ స్కూల్లో జూనియర్ టీచర్ అనుకోండి మా సీనియర్ టీచర్ ఉంటారు స్కూల్లో అదే సబ్జెక్ట్ చెప్పేవాళ్ళు మీరు అడగవచ్చు నన్ను మీరు ఇప్పుడు ఇలా చెప్పారు కదా ఈవీఎస్ థర్డ్ క్లాస్ కి ఎంతకన్నా బాగా చెప్పగలుగుతారా సార్ ఎవరైనా అని అడుగుతారు అడగవచ్చు మీరు నన్ను అడిగితే ఇగో సార్ పలానా రామ్ సింగ్ సార్ ఉన్నారు ఆ సారు బాగా చెప్తాడు సార్ సీనియర్ కదా సార్
మీరు పాట మంచి స్వింగ్ లో నడుస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు ఎందుకు చదవలేకపోయారు కదా మరి వాళ్ళని ఏం చేద్దామని అడగొచ్చు ఆ టీచర్ ని సార్ వాళ్ళకి ఆడ సార్ వాళ్ళు ఒకటి నుంచి ఇరేగులర్ తెలుగు వస్తలేదు వాళ్ళకి చదవనీకి వస్తలేదు అన్నప్పుడు మరి ఏం చేద్దాం తెలుగు సారు హై స్కూల్ అనుకోండి తెలుగు టీచర్ కి అడాప్ట్ చేద్దాం వాళ్ళని లేదా అన్న నేను చెప్పమంటారా లే మరి ఇద్దరం కలిసి ఏమైనా చేద్దాం ఆ పిల్లల కోసం సో సింపుల్ ఇంటరాక్షన్ అది ఇద్దరం కలిసి ఏం చేద్దాం అనేది ఇద్దరం కలిసి అన్నప్పుడు బలం వస్తుంది ఆ టీమ్ కి సో టీచర్ చెప్తారు సార్ మరి ఆ పిల్లలకి ఆ సార్ చెప్పనండి సార్ లేదంటే మరి ఏం చేద్దాం నేను చెప్తలేను సార్ నేను భరోసా ఇస్తా వాళ్ళకి ఆ ముగ్గురు పిల్లల్ని అప్పు చెప్పండి రాగానే ఉదయం నేను ఎర్లీగా వస్తా తెలుగు ఇంప్రూవ్ చేస్తా ఒక రెండు నెలలో ప్రయత్నం చేస్తా నేను కూడా సార్ హెల్ప్ అని చెప్పి అట్లా సపోర్ట్ ఇవ్వడం అనమాట లేదా నీకు యూల్ అవుతుందా ఇంకేమైనా ప్లాన్ ఉందా చెప్పండి మరి నాకు వాళ్ళ గురించి ఏమైనా చేద్దామా సో టీచర్స్ ఆల్సో షేర్ దర్ ప్లాన్స్ ఇన్ ఆస్క్ టూ మ్యాథ్స్ వచ్చింది అనుకోండి మ్యాథ్స్ వీక్ ఉన్న పిల్లలు ఉంటారు దానికి ఏం చేద్దాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఇద్దరం కలిసి చేసే ప్లాన్స్ అనమాట అవి సో చివరికి ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ లైడ్ సార్ కమిట్మెంట్ తీ సారీ సార్ కమిట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం కోసం కమిట్మెంట్ అంటే ఏమిటంటే ఓకే ఈ పిల్లలు ఇప్పుడు ఇలా క్లాస్ ఇలా ఉంది నెక్స్ట్ టైం క్లాస్ కి నేను ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటాను సో డ్రాయింగ్ స్కిల్స్ పిల్లలకి ఇంప్రూవ్ చేస్తాను లేదా మ్యాథమెటిక్స్ లో ఈ సబ్ట్రాక్షన్స్ కానీ డివిజన్స్ కానీ ఇంప్రూవ్ చేస్తా అనుకున్నాం కదా ఇద్దరం కలిసి అనుకున్నాం ఏంటంటే రాని పిల్లలకు ఏం చేద్దాం కూడిక తీసివేత గుణకారం భాగాహారం నేనేం చేయగలను హెచ్చంగా నేనేం చేయగలను నేను నేర్పించగలను మాట ఇచ్చాను కదా లేదా నేను నేర్పిస్తా అన్నారు కదా సార్ ఓకే మీరు నేర్పించండి నేను కూడా హెల్ప్ చేస్తాను మీకు నేను అప్ప చెప్పండి ఇద్దరం నేర్పుకుందాం అనుకున్నాం కదా దానికి ఫాలో అప్ ఉండాలి అంటే ఈ మార్చి తొమ్మిదో తారీఖు మనం ఇద్దరం మాట్లాడుకున్న తర్వాత పలానా క్లాసులు పలానా ప్రాబ్లం గురించి అది ఎంతవరకు మళ్ళీ దాన్ని మనం కలిసి పని చేస్తున్నాం అనేది ఫాలో అప్ ఉండాలి లేదా ఒక టీచర్ కప్ప చెప్పారు అనుకోండి ఆ పిల్లలు పది మందిను ఆరుగురును దాన్ని ఫాలో అప్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి కదా మరి పని అప్ప చెప్పి వదిలేసి ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం ఇదంతా కూడా సో ఫాలో అప్ ఉండాలి టీచర్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు అని మనం అనుకున్న ప్లాన్ అమలు అవుతుందా లేదా ఫాలో అప్ చేస్తూనే చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్ చదువుకోవడం అనేది ఎకనామిక్ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది టీచర్ బాధ్యత ఒక్కటే కాదు వాళ్ళది ఒక్కళ్ళదే కాదు స్కూల్ ఎంటిది కూడా అనే విషయాన్ని అందరం గుర్తించాలి అందుకోసమే మనం క్లాస్ అబ్జర్వ్ చేసి కన్స్ట్రక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చి టీచర్ తో పాటు కలిసి పని చేయాలి సో ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా డియర్ స్కూల్ హెడ్స్ అలా కలిసి పని చేయాలి ఆచించడం తప్పేది కాదు కదా తప్పలేదని భావిస్తున్నాను నేను సార్ షేరింగ్ పని చేయండి సార్ థ్యాంక్ యూ టైం ఎక్కువ తీసుకున్నాను స్కూల్ లేట్స్ అందరికి లంచ్ బ్రేక్ స్టార్ట్ అయింది లేట్ స్టార్ట్ అయింది సార్ ఓకే ఇందులో ఏమన్నా ఇంకా మా స్కూల్ లేట్స్ సో కలిసి పని చేద్దామా టీచర్ని ఒకళ్ళని వేరు చేసి పని చేయమని చెప్దామా కలిసి పని చేద్దామని వాళ్ళు లెసన్ పెట్టండి దయచేసి ఇంకోటి ధైర్యం తెచ్చుకోండి మై సజెషన్ క్లాస్ కెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేసే ధైర్యాన్ని తెచ్చుకోండి భయపడే పనే లేదు నేను మా స్కూల్లో క్లాసులో కూర్చుంటాను ముప్పావు గంట ఒక్కోసారి వరుసగా త్రీ ఫోర్ డేస్ కూడా ఒకే క్లాసులో కూర్చుంటాను నేను మా పిల్లలకు తెలుసు మా టీచర్స్ కూడా తెలుసు ఉంటారు వాళ్ళు ఇంకో లామెంట్ తెలుసా మా స్కూల్లో కూర్చున్నప్పుడు నేను మొబైల్ తీసుకెళ్తా క్లాస్ కెళ్ళినప్పుడు నేను టీచర్స్ తీసుకెళ్ళకూడదుగా నేను పట్టుకెళ్తా స్కూల్ హెడ్గా ఎందుకంటే క్లాస్లో కూర్చున్నప్పుడు ఒక కాంటెక్స్ట్ లో కొన్ని చెప్తా టీచర్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది అని చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను అదేంటంటే నాకున్న అనుభవంతో ఒకటి చెప్తా అనుభవాల్లో పూజ అనే పదం వచ్చింది నేను నైన్త్ క్లాస్ తెలుగులో కూర్చున్నప్పుడు పూజ తెలుగు సార్ పూజ అని చెప్తున్నారు పూజ ఇతర వాళ్ళకి తెలియదు కదా పూజ అంటే సార్ చెప్తున్నా హ్యాండ్ ఉంటుందా నీ పోస్తారా చెప్తా ఉన్నారు అప్పుడు వెతికే నేను పూజ అని చూపించే ఇమేజ్ చూపించే కానీ ఆ చూసినాం సార్ అన్నారు సో టీచర్ కూడా ఈజీ అయింది కదా మనం ఒకటి ఉండటం వల్ల సో స్కూల్ ఏడు మన బాధ్యత ఏంటంటే టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఈజీ చేయటం కాపలా గాయటం కాదు డియర్ స్కూల్ ఏడ్స్ ఈజీ చేయటం వాటి హైరార్కీ ఏంటి సార్ అక్కడ హైరార్కీ అన్నారు సో మా స్కూల్ లో రెండు పదాలు వాడతాం మేము టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ సపోర్టింగ్ ఫ్యాకల్టీ సపోర్టింగ్ ఫ్యాకల్టీ నేమో హెడ్ టీచర్ టీచింగ్ ఏమో మా టీచర్ ఏ ఉంటారు అని మీకు అందరికీ సల్యూట్ అంతే ఓపిక కూర్చున్నారు కాబట్టి అకాడమిక్ మూడు నెలలు ఉంది మూడు నెలలు అయినా మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం నెక్స్ట్
చేసేటప్పుడు టీచర్స్ తో మాట్లాడటం కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ టీచర్స్ తో మాట్లాడటం అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఎలా మాట్లాడాలి టీచర్స్ తో అంటే నాకు ఉదాహరణ నచ్చ నచ్చ నచ్చే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు నేను చెప్పేదా చెప్పనా సార్ ఎగ్జాంపుల్ టైం ఉందా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఆ ఉదాహరణకి నేను ఒక టీనేజ్ ఎగ్జాంపుల్ టీనేజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఆ టీనేజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వినపడుతుంది సార్ ఇప్పుడు చెప్పేది నేను ఒక నిమిషం కంప్లీట్ చేస్తాను అందరికి ఏంటంటే నేను ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డ తర్వాత ఆ అమ్మాయిని నేను మ్యారేజ్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను నేను సో మా అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్తాను చెప్పడం కోసం నేను ఎలా చెప్తాను అమ్మాయి గురించి నేను చాలా జాగ్రత్తగా నచ్చేలాగా మెప్పించేలాగా చెప్తాను అమ్మాయి గురించి మా అమ్మా నాన్నకి అదేవిధంగా మన స్కూల్ హెడ్ గా అబ్జర్వేషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ స్కూల్ టూ లో కూడా అంతే నచ్చే విధంగా మనం మాట్లాడాం అనుకోండి టీచర్స్ తోటి ఫీడ్బ్యాక్ ఈజీ అవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది సో నేను స్కూల్ హెడ్ నేను బాస్ అని మనం ఒక హైరార్కి మెయింటైన్ చేసి చేసే ఫీడ్బ్యాక్ అబ్జర్వేషన్ ఇవ్వడం మన వల్ల కాదు ఇంకా మన స్కిల్ మనం లాస్ అవుతాం దానివల్ల సో బీయింగ్ ఏ స్కూల్ హెడ్ ప్రొఫెషనల్ స్కూల్ హెడ్ గా ఉండాలంటే మనం అందరూ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద స్కూల్ హెడ్స్ థ్యాంక్ యూ శ్రీహరి నువ్వు చేసిన అనుభవాల ద్వారా విషయాలు అనుభవించడం జరిగింది దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ క్రిటికల్ ఏరియా మనం చాలా క్రిటికల్ విషయాలు చెప్తూ ఉంటాము దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ ప్రాక్టికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది యా ఈ ప్రాక్టికల్ లో పర్టికులర్ గా వెరీ టఫ్ టాస్క్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ అ క్లాస్ బాబు ఇక్కడ చాలా మంది వెనుక పడుకోవడం అనేది జరుగుతుంటది ఆ ధైర్యం ఎందుకు క్రమంగా కోల్పోవడం జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు కానీ బట్ ఏదైనప్పటి కూడా అదే స్కూల్ హెడ్ గా ఒక ప్రైమరీ డ్యూటీ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ ప్రైమరీ డ్యూటీ ఎందుకంటే వీ కాంట్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్ ఒక డే టు డే పాఠశాలలో జరిగే ఏదైతే తరగతి గది బోధన జరుగుతుందో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కూల్ హెడ్ ఏ పర్ రోజు చూసే కనుక ఎప్పుడైతే స్కూల్ హెడ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారో స్ట్రాంగ్ మీన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన డైమెన్షన్ లో చెప్పి మనం గట్టిగా అంటే అథారిటీ లేని కాదు కానీ బట్ అకాడమిక్ గా స్ట్రాంగ్ అనే విషయంలో నేను చెప్పినప్పుడు అకాడమిక్ గా లేకపోతే ప్రొఫెషనల్ గా స్ట్రాంగ్ అనే విషయంలో చెప్పినప్పుడు ఆ డెఫినెట్ గా స్కూల్ అనేది ఇంపాక్ట్ అనేది మన ఉపాధ్యాయుల మీద తప్పకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ ప్రొఫెషనల్ అడ్వైజ్ అనేది అది చూస్తే జరుగుతుంది తరగతి గదిలో చూస్తేనే జరుగుతుంది తరగతి గదిలు అబ్జర్వ్ చేసి జరుగుతుంది కానీ ఏదో మామూలుగా సంభాషణలు ఇచ్చడం మామూలుగా ఇట్లా క్రిటికల్ మనము ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లాగా ఉంటుంది సో దట్ స్ట్రాంగ్ దీని మీద ఒక 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 లైన్ డివైడ్ చేసుకోవాలి ఇట్స్ నాట్ ఎ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్స్ ఎన్ ఎ ప్రొఫెషనల్ అడ్వైస్ వాట్ ఐ ఫీల్ ద క్లాస్ రూమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ అండ్ ఇన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇంపార్టెంట్ జాబ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ హెడ్ కానీ ఇది ప్రైమరీగా ఇది మర్చిపోతున్నాము కనుక దీన్ని ఒకసారి యాక్టివేట్ చేసి దీన్ని ఇంతకు ముందు శ్రీహరి చెప్పిన విషయాలు ఎందుకంటే దానికి అబ్జర్వేషన్కి వెళ్లే ముందు ఒక ఫార్మల్ గా మీటింగ్ పెట్టడము ఒక సమావేశం కావడము బ్రీఫ్ చేయడము వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయడము మీరు ఏం చేయ ఇవన్నీ చాలా ఇవన్నీ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఈ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ ఎక్సర్సైజ్ టేక్స్ టైమ్ ఏదో ఫస్ట్ ఆయన రెండోసారి మూడు సార్లు చేసే సరిపోదు ఇట్ విల్ బి ఎ కాన్స్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్ కనుక ఈ టెక్నిక్స్ ను మీరు కూడా వినియోగించి మీరు కూడా ప్రయోగాలు చేసి చూడండి మీరు ఎట్లా చేస్తారా ఏంటి అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజీ కనుక ఆస్క్ డిస్క్రైబ్ ఆస్క్ అనేది చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ ప్లేయింగ్ అనే వెరీ పాజిటివ్ రోల్ దీంట్లో శ్రీహరి గారు ప్రయోగాలు మాడేషన్ చేయాలి అండ్ ఈ సక్సెస్ఫుల్ గెట్టింగ్ ద డివిడెంట్స్ సో ఐ హోప్ డెఫినెట్లీ దీంట్లో మీరు కూడా మీ యొక్క ప్రయోగాలు చేసి మీ యొక్క 
ఇంకేమైనా మీరు ఇన్నోవేషన్స్ చేస్తే కూడా యు ఆర్ వెల్కమ్ టు సో అండ్ డెఫినెట్లీ ఆ ప్రయోగాల్లో ఫలితాలు ఉంటే డెఫినెట్లీ యు క్యాన్ షేర్ దట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వేర్ ఎవర్ ఎక్కడ వీలవుతే అక్కడ షేర్ కూడా చేస్తే బాగుంటుంది సో దట్ అదర్ హెడ్ మాస్టర్స్ విల్ గెట్ ద కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ దే విల్ గెట్ ద డెఫినెట్ ఐడియాస్ టు ప్రొవైడ్ ఎనీ ఏమో ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ శ్రీహరి ఎందుకంటే స్కూల్ హెడ్ గా అకాడమిక్ కాంటాక్ట్ ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ గా మీరు చెప్పడం జరిగింది నుంచి కూడా అదే విషయము సో టీచింగ్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఫర్ స్ట్రాటజీస్ అనేది వి హ్యావ్ టు ఫోకస్ ప్రైవేసి టు అంటే ఇంకోటి ప్రైవేసి ఇస్ నాట్ చాలా మంది మన టీచర్స్ దే వోంట్ అలో అంటే జనరల్ గా కూడా షై గా ఫీల్ అవుతారు ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంకొక విషయాలు నాకు కూడా స్వ అనుభవాలు ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే క్లాస్ రూమ్ అబ్జర్వేషన్ అంటే పర్పస్ లీ వెళ్ళకపోయినా అట్లా వెళ్తూ వెళ్తూ అలా చూడడమో లేకపోతే ఏదైనా బుద్ధి వెళ్ళడం చూసినప్పుడు చాలా మంది తరగతి గదిలో నలభై ఐదు నిమిషాల తరగతి అంటే టైం ఉంటే ఆ స్టిపులేటెడ్ పీరియడ్ లో కాకుండా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో క్లాస్ అయిపోతుంది నేను చాలా పనులు చూస్తాయి ఇది ఎందుకు అవుతుంది ఏంటి అంటే అపాయింట్ దేర్ థాట్ అట్లా వెళ్ళడం లేదు ఎవరైనా విజిటర్ రాగానే ఏదో కుంచించుకోవడము లేకపోతే దాన్ని బ్రీఫ్ చేయడము లేకపోతే ఎవరైనా తప్పులు పడతారనే ఉద్దేశంతో దాన్ని షార్ట్ కట్ చేసి ఏదో అయిపోయింది అనిపించుకోవడం అనేదే చాలా మటుకు చూశాను ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఆ ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ అనేది తీసుకురావాల్సిన అవసరం మన తరగతి గతిలో ఉంది పర్టికులర్ గా హెడ్ మాస్టర్ హ్యాస్ టు ప్లే ఏ పాజిటివ్ రోల్ ఇది ఒక ప్రవేశి అని అనుకోకుండా క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ ఎవ్రీ ఎవరైనా రావచ్చు ఎవరైనా చూడవచ్చు అనేది ఆ వెల్కమ్ ఫీచర్ అనేది తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది సో యు రైట్లీ పాయింటెడ్ అవుట్ దట్ హెడ్ మాస్టర్ ఈస్ నాట్ వాచ్ మ్యాన్ ఈస్ నాట్ ఎ క్లర్క్ కాదు ఒక గస్టెడ్ క్లర్క్ కాదు ఎస్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ దట్ పర్సెప్షన్ అది చాలా కష్టపడాల్సిన మన హెడ్ మాస్టర్ కమ్యూనిటీ చాలా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రస్తుత సమయంలో ఎస్ క్లాస్ రూమ్ అబ్జర్వేషన్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఆస్క్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఆస్క్ అనే విషయంలో చెప్పారు సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ సక్సెస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ దట్ హ్యాపెన్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అండ్ డెఫినెట్లీ షుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ స్టాఫ్ రూమ్ అండ్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ మీటింగ్స్ టీచర్ స్టాఫ్ మీటింగ్స్ లో కూడా జరగాల్సిన ప్రక్రియ అండ్ యూ హైలైటెడ్ దిస్ ఆర్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్క్ డిస్క్రైబ్ ఆస్క్ అనేది టెక్నిక్ బహుశా అందరు కూడా చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం దీనికి ఒక ఫిక్స్డ్ జనరల్ గా ఏదైనా అబ్జర్వ్ చేయమంటే చాలా మంది ఏంటంటే ఒక ఫార్మేట్ పంపండి సార్ అబ్జర్వేషన్ ఫార్మేట్ పంపండి అబ్జర్వేషన్ పంపాల్సిన అవసరం లేదు మీకున్న అక్కడ సిచ్యువేషన్ ప్రకారంగా మీకున్న ఆలోచన ప్రకారం మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం మీరే సింపుల్ గా తయారు చేసుకోవచ్చు అది చేసుకుంటే లోకల్ గా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అది మీ అవసరాన్ని బట్టి పరిణితి ఇంకో స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ పెట్టి ఇవన్నీ చేసాము ఇవన్నీ కూడా ఏవి ఫలితాలు ఇవ్వలేదు అందుకే ఇట్ షుడ్ బి ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఎంపవర్డ్ అంటే మీరు ఎంపవర్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది అక్కడ లోకల్ గా మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ కూడా తయారు చేసి చూసినాం ఓకే మీ అందరు తెలిసిన గతంలో నేను ఎప్పుడైతే స్టేట్ అకాడమిక్ మానిటరింగ్ ఆఫీసర్ ఉన్నప్పుడు సమగ్ర సర్వ శిక్షా అభ్యాసలో ఎన్సీఆర్టి వాళ్ళు డిజైన్ చేసింది ఓకే పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ అవన్నీ చేసాం కానీ లాభమైంది ఎక్కడ సిస్టమ్ ఏమి అట్లాంటిది ఏం కనపడలే దాని తర్వాత నీపా వాళ్ళు ఇంకోటి ఏదో తయారు చేశారు మరి ఏంటి కనుక లోకల్ గా మీరు తయారు చేసుకొని మీరు అక్కడ ఆబ్జెక్టివిటీ తోటి దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తే దట్ విల్ బి మోర్ బెనిఫిషియల్ and more beneficial to the system. I think with these words, I am very thankful to uh, Sri Hari for being a headmaster. If you are a headmaster, 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 I think uh, it has definitely given an encouragement for all uh, other headmasters also, those who are seeing this book. Thank you once again on the behalf of the School Leadership Academy, SCRT. i uh, thank uh, sri hari over to jagdish reddy to give the uh, technical issue to uh, even a technical vishaya uh, 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 information you can get uh, nothing more sir uh, thank you very much uh, sri sri hari sir thank you sir ee uh, roju assessment come feedback uh, form uh, already link petadam jarigindi youtube lo kuda chat box lo petadam jarigindi youtube live ayipoyin tarvata kuda మళ్ళీ ఒకసారి నేను కామెంట్ సెక్షన్ లో దీనికి సంబంధించిన లింక్ ఈ రోజు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ కి సంబంధించిన లింక్ పెడతాను జాగ్రత్తగా ఈ రోజు కూడా మీరు ఫీడ్బ్యాక్ కమ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ టుడేస్ సెషన్ నింపి పంపండి అండ్ విల్ మీట్ యాజ్ యూజువల్
Uh, for tomorrow's session, we have the session on circle of concern and circle of influence. That's the first session. And second session, lo, best practices are mentioned. Oka, rondo, schools pena a particular atmosphere. For which one is uh, Gopalga, Gopalgaru. He is the headmaster of Algarati district uh, who did very good uh, ICT interviews in the day. He has experiences and best practices. He has a national level ICT award for all of them. And second one is the Srinivas Dharu uh, from uh, MPPS Primary School from Manchuria. He has also a primary problem in the style of Kodam. Good practices he did. He has also shared his methods. Thank you.